మహా సముద్రం ఫ్లాప్ తర్వాత రియాక్షన్ లైఫ్ లో నాకు వచ్చిన మొదటి అపజయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు నాకు చలి జ్వరం వచ్చి అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్ నాకు చలి జ్వరాన్ని రప్పించు ఇప్పుడు అందరూ అంటారు నాడు తెలుసుకోవాలి అంత నాడు తెలుసుకోవాలంటే ఆడియన్స్ ఒక్కొక్కరు నాడు పట్టి నుంచి వచ్చేసి రావాలా సో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మీరు సక్సెస్ అయినప్పుడు జలసి అనేది మీరు ఎక్కడన్నా చూసారా నిన్నటి దాకా నాతో సైకిల్ తొక్కినోడు ఈరోజు కార్లో దిగాడు నేను ఇంకా సైకిలే తొక్కుతున్నా ఆ ఏడ్చే వాళ్ళని ఇంకా ఏడిపించడం ఇష్టం ఈ జర్నీ చెప్పండి అంటే ఎవరు తెలియని ప్లేస్ నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళైనా పరిచయం అయితే నెమ్మదిగా వాళ్ళ నుంచి అంటే నేను చాలా బిజీయెస్ట్ అస్టెండర్ అయిపోయాను అంటే వేరే ఇండస్ట్రీ కన్నా ఆర్జీవీ కానీ ఆర్జీవీ కంప్లీట్ వేరే ఇప్పుడు సపోజ్ అటాక్కి నేను ఇలా మడ్రస్ రాయి నువ్వు అని నచ్చిని నువ్వు షూట్ చేయ అన్నాడు భయం వేసింది మీ ఏడేళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే అస్టెండర్గా పనిచేసినప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ల దగ్గర నుంచి రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటాను అని చెప్పి గట్టిగా అరిచారు అనుకోండి వాడు చెప్పి తీసుకున్నాడు జనరల్గా అజయ్ బోపుతాన్ కానీ ఆరోగ్యంట లేదండి మీకు తెలుసా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడే ఒక డైరెక్టర్ నేను పడ్డానికి వెళ్ళాను ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చేటట్టు మనం ఎందుకు ఉంటామండి మన యాక్చువల్ని ఎలా మార్చుకుంటాం చాలా మంది సక్సెస్ అవ్వకపోవటానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు ఒక్కడికి స్టోరీ చెప్పావు నువ్వు లైఫ్లో నా స్టోరీ అవడం వెంటలేదు చెప్తాను మీ మీద మీకు అపారమైన నమ్మకం ఉంటుంది సోషల్ మీడియా మీద అందుకే సినిమా దొబ్బింది పొగరెక్కి కొట్టుకుంటున్నా అది ఏం పోతుందని చెప్పి వాడి ఫేస్బుక్లో వాడి పేజ్లో రాసుకుంటాను చిరంజీవి నేను కాళ్ళ మీద పడింది ఇప్పుడు దాకా ఇద్దరే ఇద్దరు మేము వచ్చారు చూశారు దమ్ముందరు అబ్బాయి మాటలోనే కదా దమ్ముంది అన్నారు మా సముద్రం ఆడియో ఫంక్షన్లో బ్లాక్ బస్ అవుతుంది అన్నాను సినిమా చూశారు నచ్చలేదు ఈ సోది గాడు అన్నారు నేనేంటంటే ప్రతీది ఇక్కడ ప్రమోషన్స్ నేను జ ఈవీవి సత్యనారాయణ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డిలో మంచి కామెడీ సినిమా తీస్తామని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తీసాను డార్క్ లవ్ స్టోరీ మనిషిని చూసి ఎప్పుడు కూడా దెబ్బ చేయకూడదు బయటకు ఒకడు ఉంటాడు లోపల ఇంకొకడు ఉంటాడు నేను అది ఆపుకోలేదు భావోద్వేగం అంటారు సార్ రూమ్లో నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఎవరు లేదు లైఫ్ అంటే ఏంటి మీకు లైఫ్ అనేది ఒక దరిద్రం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే ప్యాన్ ఇండియా అనే ట్రెండ్ ఎక్కువ ఉంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నేను ప్యాన్ ఇండియా సినిమా ఎప్పుడో చేసేది కేజీఎఫ్ టూలో కనుక స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటే సినిమా అర్థం కాదు సో లక్ అనేది ఒక కెరియర్లో ఎంతవరకు ఉంది ఎవరికి పెయిన్ వాడికే తెలిస్తుంది పక్కడికి లక్ అనిపిస్తుంది మనీ గురించి మీ ఒపీనియన్ మహాభారతంలో ఏం చెప్పాడు తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి తిండి నిద్ర శృంగారం ఈ మూడు ఉంటే చాలు మనిషి బ్రతకడానికి అని చెప్పాడు కానీ అప్పుడు డబ్బు లేదు మీకు స్వతహాగా ఉన్న టాలెంట్ పేపర్ మీద పెన్న పెట్టకుండా స్టోరీ ఆలోచించి ఆలోచించి స్టోరీ చెప్పే కదా మీకు ట్రెండ్ చూసుకుంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ట్రెండింగ్లో ఉంటే ఫ్యూచర్ అంతా ఓటీటీ అనిపిస్తున్నాను నాకు కూడా ఏంటి సో డైరెక్షన్ నిజంగా ఈజీయా కష్టమా మీరు ఏమంటారు డైరెక్షన్ స్టార్ డమ్ పాపం అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఎన్ని విమర్శలు చేస్తారండి మా బాస్ కూడా అతిథుడే కాదు ఇందులో తెలుగుతా ఉంటాడు ఇప్పటిదాకా మాకు తెలియని అజయ్ బాబు గురించి ఒక సీక్రెట్ ఏదైనా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా నేను ఒక జాతరకి వెళ్ళాను మా పక్క ఊర్లో అందులో ఒక అమ్మాయి మీ సీనియర్స్ నుంచి మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఒక మంచి అడ్వైస్ జీవితంతో ప్రతిరోజు ప్యాకెట్ ఆడాలి ఇండర్షిప్ నా మెయిన్ అంబిషన్ సక్సెస్ అవ్వడం కాదండి డైరెక్ట్ రావడం అతని తర్వాత ఇంకో అతను ఇంకో అతని తర్వాత ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను చివరి కాకే వచ్చాను సినిమా వచ్చింది ఇక్ట్ అయింది నేను ఇప్పటిదాకా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళా కానీ దిగలేదు అలా అని ఇప్పుడు మా సొంతం దిగాను అనుకుంటున్నారు మా అక్కడ అలా ఆగి ఉన్నాను హాయ్ అజయ్ హలో ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను బాగు ఫస్ట్ థింగ్ అజయ్ భూపతి అని ఉంది కదా భూపతి అనేది మీరు పెట్టుకున్న పేరా లేదండి నాది చాలా పెద్ద పేరు మా తాత పేరు ఆ పేరు ఈ పేరు అన్నీ కలిపి పెట్టారు నా పేరు వచ్చి వేగేసిన అజయ్ నరసింహ నాగభూపతిరాజు ఓకే సో అది అది ఏంటంటే ఊళ్ళో మా తాతగారి పేరు నరసింహరాజు అవడం వల్ల అందులోంచి నరేష్ తీసి నన్ను ఊళ్ళో ఇంట్లో వాళ్ళే పిలవడం మొదలు పెట్టారు చిన్నప్పుడు అందుకు ఊళ్ళో అందరికీ నరేష్ అంటే తెలుసు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పెద్ద పేరుని మొత్తం యూజ్ చేసుకుందాం ఒకసారి అని చెప్పి ఆ మధ్యలో తీసేసి ముందు కటింగ్ వెనకాల కటింగ్ 
అది అజయ్ భూప్తి సో మీ ఫస్ట్ నుంచి క్రెడిట్స్ కూడా అజయ్ అజయ్ భూప్తి అండి ఫస్ట్ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు చైల్డ్హుడ్ అంతా మేజర్గా ఆత్రేయపురం అక్కడ సో కెన్ యూ టెల్ మోర్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ అంటే అక్కడ మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసినవి కానీ అంటే యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ మా ఊరు మా ఊరు నాకు చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఊరు చాలా అందమైన ఊరు చాలా బాగుంది ఊర్లకి గనక ఏమైనా ఈ అందాల పోటీలు పెడితే ఆత్రేయపురం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లోనే వస్తుంది అంత బాగుంది మా ఊరు ఎందుకంటే గోదావరి కానుకలు ఉంటుంది అటు గోదావరే ఇటు గోదావరే మాకు మధ్యలో పుట్టి పెరిగాము గ్రీనిష్ ఏరియా ఇంకోటి ఏంటంటే ఊరు అందరూ మాకు రిలేటివ్సే మా అమ్మగారిది అదే ఊరు మా నాన్నగారిది అదే ఊరు ఆత్రేయపురం సో ఊరంతా రి రిలేటివ్సే అసలు అంటే ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా ఎంజాయ్ చేసిన లాస్ట్ జనరేషన్ అంటే చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పుడు మాదే అవుతుందేమో నాకు అంటే ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది సో అది ఊరు ఇక ఏంటంటే మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అంతమంది పెద్ద పెద్ద అంటే మేమే కాదు అంటే మరి అందరూ కూడా ఊళ్ళో ఆత్రేయపురం అంతా కూడా చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ సో ఏంటంటే ఏమి పెద్ద సూపర్ కాదు అలా అని లోను కాదు అలా వెళ్ళిపోయింది అండి జస్ట్ అంటే పేరెంట్స్ అంటే వ్యవసాయం అండి వ్యవసాయం వ్యవసాయం హైదరాబాద్ వచ్చారు మధ్యలో ఒక ఒక రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటా హోటల్ బిజినెస్ అది పెట్టడానికి మళ్ళీ ఆత్రేయపురం వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఏం కలిసి రాక మళ్ళీ ఆత్రేయపురం వెళ్ళిపోయింది సో సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా బ్రదర్స్కి సిస్టర్ ఉంది మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఓకే ఎక్కడ ఉన్నారు యూఎస్లో ఓకే సో మీ ఫాదర్ మదర్లో మీ మిమ్మల్ని మీ పర్సనాలిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన అంశాలు కానీ ఇలాంటివి కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా మోర్ అబౌట్ యువర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ అంటే మా ఫాదరు చాలా మంచి ఆయన అండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ప్రతి కొడుకు వాళ్ళ ఫాదర్ మంచి ఆయనే అది డెఫినెట్లీ కానీ ఏంటంటే మాది నాకు మా మా ఫాదర్ చిన్న చాలా చిన్న ఏజ్లో పెళ్ళి అయిపోయింది ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది ఓకే సో నేను వెంటనే పుట్టా సో మా ఫాదర్కి నాకు కూడా ట్వంటీ ఇయర్సే గ్యాప్ పెద్ద ఏమీ ఇదేమీ కాదు అసలు నన్ను అంత ఎంకరేజ్ అంటే అది చాలా ఫ్రెండ్ లాగే చూసేవారు ఎందుకు మా ఫాదర్ ఏదైనా ఊళ్ళో ఒక్కొక్కసారి జాతరలకైనా డ్యాన్సులు భోగం డ్యాన్సులు అవి జరుగుతూ ఉంటే నేను ఇటువైపు ఉండేవాడు మా ఫాదర్ అటువైపు ఉండేవాడు అంటే అంత ఇల్లు ఇదిగా ఉండేవాళ్ళం ఏదైనా పార్టీలు జరిగినప్పుడు ఆయన ఏమో అక్కడ తాగే ఉండే నేనేమో బీర్ ఇటువైపు కూర్చుంటా సో అది అంటే అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం అండి ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఫాదర్కి నేను నీకేమీ ఇవ్వలేకపోయాను సో నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడుతున్నావు అనేది కూడా ఏంటి మా ఫాదర్కి పాపం ఎక్కడో లోపల ఉండేది ఎక్కడో ఉండేది నా దగ్గర ఒకసారి నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తాను అని అన్నప్పుడు అదే అన్నారు అండి నా దగ్గర నీకు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేవు నేను ఇవ్వలేను నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు బ్రతకాలి అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటే పైకి వెళ్తావు లేదు వేరే వేరే అలవాట్లు చేసుకుంటే కింద పడతావు అది నీ ఇష్టం నీ లైఫ్ అన్నారు అంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది మా ఫాదర్ దగ్గర సో మా ఫాదర్ ఓకే సో మీ ఫాదర్కి మీరు ఆర్క్ సండ్రెడ్ ఆ సన్నివేశ అది చెప్పండి మీరు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయన ఆ విజయోత్సాహం ఎలా పంచుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మా ఫాదరు నా సినిమా చూడలేకపోయారు చూడలేదు మా నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మా ఫాదర్కి రెండు కళ్ళు పోయినాయి ఓకే చిన్న ఏదో డయాలసిస్ ఇష్యూ వల్ల దానివల్ల ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవ్వక రెండు కళ్ళు పోయి సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కార్తికేయ వీళ్ళందరూ తెలుసు మా ఫాదర్కి ఎందుకంటే టెస్ట్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ తెలుసు అప్పుడు ఉన్నాయి కళ్ళు కానీ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మటుకు కళ్ళు లేవు మా ఫాదర్ విన్నారు సినిమాని థియేటర్కి వచ్చి అందరూ మా ఊరు జనం అందరూ థియేటర్లోనే ఉన్నారు మా ఫాదర్ కూడా తీసుకెళ్ళారు మా ఫ్యామిలీ కూర్చుని విన్నారు రిలీజ్ అయిన ఆరోగ్య సెంటర్ రిలీజ్ అయిన ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్కి ఆయన చనిపోయారు సో మీ ఫాదర్ మీతో పంచుకున్న విషయాలు ఏంటి మీరు సక్సెస్ అయ్యాక ఏదైనా చెప్పారా చెప్పారు నాకు అది కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పారు ఎవరెవరి పర్సన్స్తో ఎలా ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్పారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఆత్రేయపురం అనే ఒక ఊరిలో పుట్టిన ఒక మామూలు వ్యక్తి సో ఇప్పుడు ఆర్జీవీ దగ్గర చేసి తర్వాత ఒక డెబ్యూ ఫిల్మే బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టి ఇప్పుడు మహాసముద్రం ఒక ఫ్లాప్ని రుచి చూశారు ఒక హిట్ని సూపర్ హిట్ని చూశారు ఒక ఫ్లాప్ని చూశారు ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ హిట్ అయినప్పుడు 
మీ ఊళ్ళో వాళ్ళ రియాక్షన్ కానీ తర్వాత ఫ్లాప్ అయినప్పుడు కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ దిస్ యాక్చువల్లీ అంటే ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ హిట్కి ముందు కూడా నేను చెప్పాలి కొంచెం అంటే ఇక్కడ ఎలా ఎలా అనేది పక్కన పెడితే మీరు మా ఊరు ఊరి అంటే నా రి నా ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను కూడా అక్కడ విషయాలు చెప్తాను నేను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా నాకు ఓకే అయిన తర్వాత నేను వీళ్ళు వెంటనే అంటే ఓకే అయిన తర్వాత టెస్ట్ షూట్ చేయడానికి వెళ్ళానండి ఫస్ట్ నేను నాకు కార్తీక్ వాళ్ళు ఏంటంటే కార్తికేయతోనే టూ డేస్ వితౌట్ లైట్ టెస్ట్ షూట్ చేయడానికి మా ఊరు వెళ్ళా అప్పుడు ఎవరితో అంటే పాపం మా ఊరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో మొత్తానికి సినిమా చేసు వచ్చే ఓకే అయింది అందరూ కొత్త వాళ్ళు అంట ఆ టైప్ రెండు రోజులు షూట్ చేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ షూటింగ్కి వెళ్ళాం నైంటీ పర్సెంట్ జనాలు నాకు వాళ్ళు హెల్ప్ ఎలా ఎంత హెల్ప్ చేశారంటే అసలు నిజంగా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ ఆత్రేపనలో షూట్ చేశాను మేము రైన్ ఎఫెక్ట్లు అవి నైట్లు ఎవరికి చెప్పకుండా కొట్టేసే వాళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయేది వాటర్ వాళ్ళు కోపంగా బయటకు వచ్చేవారు నన్ను చూసి మీరా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు పాపం ఏమనేవారు కాదు సో అందరూ నాకు కోఆపరేట్ చేశారు తర్వాత సినిమా రిలీజ్ రోజున మా ఊరు ఊరంతా థియేటర్ దగ్గర ఉంది నాకు తెలుసు అంటే అది ఏదో అంటే మా సైడ్ ఎక్కువ ప్రా అంటే ప్రభాస్ గారి సినిమాలు బన్నీ గారి సినిమాలు ఇలా వీటికి ఎక్కువ తాడా కూడా ఉంటుంది ఏదో ఏదో పెద్ద స్టార్ సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నట్టు అంటే అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మా ఊరు మా ఊరు ప్రజలు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా జనాలు కానీ నా రిలేటివ్స్ కానీ అందరూ కానీ అచ్చా రియల్గా చెప్పాలంటే మా ఊరు వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వలేదు చాలామందికి అబ్బాయిలకి మా ఫ్రెండ్స్కి ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే లాస్ట్లో పడిన శివ క్యారెక్టర్ ఉంది చూసారా తన ఒరిజినాలిటీ క్యారెక్టర్ అంతా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి అంత ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ అతని స్టోరీ కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తాను శివ శివ అనే అబ్బాయి ఇది కాదు ఎందుకంటే లాస్ట్లో వేసింది ఏంటంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హిమ్ అనేసి అని అంటే ఛాయలు ఇతని దగ్గర నుంచి తీసుకున్నవి అని అది మిస్ మిస్ అయ్యారు సరే అతనిదే అనుకున్న అతనిదే అంటే మోస్ట్లీ నేను కాదు అని చెప్పిన అవును అని చెప్పిన కొన్ని కొన్ని సినిమా అనేసరికి ఫిక్షన్ ఉంటుంది కొంత సో అది మా ఊరు వాళ్ళకి తెలు తెలుసు కాబట్టి అంత వాళ్ళు అంత ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వలేదు బయట వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యారు కానీ మ్యాట్ని అయ్యేసరికి నాకు హిట్ టాక్ వచ్చింది తర్వాత నేను కొన్ని రోజులకి మేము థియేటర్స్ అన్నీ తిరిగాం స్టేట్ అంతా అప్పుడు మా ఊరు వెళ్ళాం నేను మా హీరో నిజంగా ఆ రోజు వచ్చిన జనం అసలు నాకు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది మా ఫాదర్కి అప్పటికి కొల్లేము ఉండు ఉంటే బాగుంది మంచి ఆ జనాలు అది మమ్మల్ని చూడడానికి ఊరేగిస్తూ ఊరి చవరి నుంచి అసలు అది చాలా అంటే అంత హ్యాపీగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు నేను ఫీల్ అయ్యాను నేను ఇప్పుడు ఆత్రేపురం అంటే ఇండస్ట్రీ అజయ్ బాబుతో అంటున్నారు ఓకే అండి అది ఇంకా నాకు గర్వంగా ఉంది అంటే మా ఊరి పేరు చెప్పగానే నేను గుర్తు రావడం అనేది ఇంకా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది మామూలుగా ఆత్రేపురం అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది అందరికీ పోతరేకులు సో దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తారు అలా ఏం లేదు ఎప్పటికీ ఆ బ్రాండ్ బ్రాండే పోతరేకుల బ్రాండ్ సెకండే మేము సో మహాసముద్రం ఫ్లాప్ తర్వాత రియాక్షన్ ఇప్పుడు సేమ్ మహాసముద్రానికి వస్తే నాకు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిందండి చాలా రకాల కారణాల వల్ల కరోనా వల్ల ఈ వీటి వల్ల సో నేను మహాసముద్రం స్టోరీ స్టార్ట్ చేశాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో షూట్ షూటింగ్ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు చూసిన సినిమా ఓన్లీ నాలుగున్నర నెలలో తీసాను నేను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కూడా అంటే త్రీ మంత్స్లో తీసాను అంటే నాకు ఎక్కువ రోజులు చేయడం ఇష్టం ఉండదు సినిమా షూటింగ్ చేసుకున్నాం సరే రిలీజ్ నేను తీసిన సినిమా నేను ప్రొడ్యూసర్కి చూపించాను హీరోలకు చూపించాను అందరికీ చూపించాను మేమందరం కూడా ఏదో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెంట్తో ఉన్నాం సినిమా మీద అది చిన్న అంటే తిన్ లైన్ మీద వెళ్ళామని తెలుసు కానీ ఇటు సైడ్ పడితే క్లాసిక్ ఇటు సైడ్ పడితే పోవడం అంటారు సార్ అది అది ఉంది అందరి మైండ్లో లోపల సో అది అనుకోకుండా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో నేను భయంకర వేణు ట్విస్ట్లు ఇవ్వడం అవన్నీ ఉన్నాయి ఇదేమో ఓపెన్ డ్రామా చేశారు మహాసముద్రం మీద ఎమోషనల్ ఓపెన్ డ్రామా అది నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు మణిరత్నం గారు ఈ దళపతి అవి వెంటనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అంటే ఆ టైప్ సినిమాలు ఇప్పుడు ఎవరు తీయట్లేదు కదా అంటే ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా డ్రామా అనేది నెవర్ డే కదా అంటే ఎప్పటికీ చావంది కదా అది డ్రామా అనేది సో ఒక్కసారి చూపిందాము అని నేను యాక్షన్ తగ్గించి నేను ఓపెన్ డ్రామా చేసా మహాసం అది లవ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ యాక్షన్ తక్కువ ఉంది అది చేశాను అది ఆడియ
రోజు మార్నింగ్ అంటే ఫ్లాఫ్ అనేది ఎలా ఎదుర్కొన్నారు లైఫ్లో నాకు వచ్చిన మొదటి అపజయం ఇది నేను ఇప్పటిదాకా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళా కానీ దిగలేదు అలా అని ఇప్పుడు మా సొంతం దిగేను అనుకుంటున్నారు అక్కడ అలా ఆగి ఉన్నాను అంతే ఏమీ దిగలేదు అసలు నేను నెవర్ ఎప్పటికీ నేను స్టెప్ అనేది దిగను లైఫ్లో మహాసముద్రం ఒక డై కథగుడిగా నేను ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో ఒక డైరెక్టర్గా నేను సక్సెస్ అయ్యాను ఎందుకంటే నాకు చాలామంది హీరోస్ ఫోన్లు చేశారు నువ్వు ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగా తీసావు అజయ్ అసలు చాలా ఎరగ తీసావు అసలు ఇక్కడ ఐడియా మిస్ అయింది సో నెక్స్ట్ టైం ఐడియా ఏంటి అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని సరిపోతుంది డైరెక్టర్గా నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వలేదు అది నా అచీవ్మెంట్ యాక్చువల్లీ కానీ సేమ్ టైం చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ సనిల్ గారు అయితే చాలా మంచి వాళ్ళు అండి వాళ్ళు పాపం అసలు నాకు నాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ నాకు ఇప్పుడు అలాగే ఏ డైరెక్టర్కి ఇచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అండి నాకు సో వాళ్ళందరూ ఏమండదు అనిల్ గారు ఫోన్ చేయాలి మనం ఇంకో సినిమా చేద్దాం నాకు నేను నమ్మకం ఉంది నాకు అనిల్ గారు అయితే రిలీజ్ ముందే పెట్టారు అజయ్ ఈ సినిమా హిట్ అయినా ఫ్లాఫ్ అయినా నీతి ఇంకో సినిమా చేస్తా ఎందుకంటే బాగుండింగ్ నేను తీసిన విధానం ఆయనకి నచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకోట ఉండొచ్చు ఇంకోట ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు ఆ ఫ్లాఫ్ అని తెలిసిన మార్నింగ్ అయితే మహాసముద్రం అంటే ఫ్లాఫ్ అని అంటే తెలిసిందని కూడా నన్ను ఆడియన్స్కి నచ్చట్లేదని నాకు వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం ఆలోచించాను ఇంటికి వచ్చాను నేను అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు నాకు చలి జ్వరం వచ్చింది వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ అపజయం కదా ఇది లైఫ్లో అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్ నాకు చలి జ్వరాన్ని రప్పించింది అది ఒక్కరోజే టూ డేస్ నాకు నా హీరోలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ త్వరగా బయటకు వస్తాను అంత వన్ వీక్కి బయటకు వస్తాను దాన్ని జీర్ణించుకుని అయిపోయింది ఇంకా అంతే మా ఊరు వాళ్ళు ఎవరో ఫో అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫోన్ చేయలేదు ఒకళ్ళిద్దరు ఎవరా అది ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇదేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఉన్నారు నేను కానీ ఒకటి ఏంటి చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత కిట్ అయిందో నాకు తెలియదు మహాసముద్రం ఎందుకు ఫ్లాప్ అయిందో నాకు తెలియదు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మీలాంటి వాళ్ళు అన్నారు డైరెక్షన్ ఎలాగ తీసాను అన్నారు ఇంకొకళ్ళు హీరో యాక్టింగ్ బాగా చేశారు ఇంకొకళ్ళు అయితే పాయిల్ రాజ్పుత్ లేకపోతే నీ సినిమా ఏమవుతుందా ఇంకొకళ్ళు సాంగ్స్ బాగున్నాయి అన్నారు సో ఇలాగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కరు చెప్పారు సో అది చివరిగా నాకు ఎందుకు ఇట్ అయిందో నాకు ఈ రోజుకి తెలియదు అలాగే మహాసముద్రం కూడా ఇందుకు బాగాలేదన్నారు ఇందుకు బాగాలేదన్నారు ఇది బాగాలేదన్నారు సో ఎందుకు అసలు సినిమా ప్లాప్ అయిందని నాకు ఈ రోజుకి తెలియదు ఎప్పటికీ తెలియదు సో నాకే కదా ఎప్పటికీ తెలియదు యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే అంటే మీరు నమ్మిన దాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్తున్నాం అంతే అది ఒకసారి కనెక్ట్ అవుతుంది అవుతుందో ఒకసారి అవ్వదు ఐడియా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ అంటారు నాడు తెలుసుకోవాలి అంత నాడు తెలుసుకోవాలంటే ఆడియన్స్ ఒక్కొక్కరు నాడు పట్టిన చెక్ చేసుకురావాలా అది తెలియదండి అది ఎవరికి అది తెలిస్తే సక్సెస్ సూత్రం తెలిస్తే ప్రపంచం తలకిందులు చేసేయచ్చు కదా అది ఎవరికీ తెలియదు ఒక హోప్తో వెళ్తాం అంతే నీకు నాకు నచ్చింది ఒక వంద మందికి నచ్చేలా చేయడమే అంతే అది ఎలా అనేది తల తల పట్టుకు కూర్చుంటాం అండి ఎవరైనా సరే కావాలని ఎవరు ఫ్లాఫ్లు తీరు కావాలని ఎట్లు తీరు జనరల్గా ఒక సక్సెస్ చూసినప్పుడు మనకి మన ఇన్నర్ సర్కిల్లో గ్యారంటీ హ్యాపీనెస్ ఉంది కానీ అలాగే కొంతమందికి జలసీ కూడా ఉంది సో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మీరు సక్సెస్ అయినప్పుడు జలసీ అనేది మీరు ఎక్కడన్నా చూసారా జనకా అంటే యాక్చువల్ ఎలా అది మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను వినండి మానవ నైజం అనేవి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అది తప్పించడం మనమేం గొప్పవాళ్ళం కాదు మనకు కూడా నైజం వర్తిస్తుంది ఓకేనా అలాగే పక్క వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది 100% హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్నటి దాకా నా పక్కన తిరిగిన వాడు ఈ రోజు వాడు దేశం అంతా తెలుసు కారులో దిగాడు నిన్నటి దాకా నాతో సైకిల్ తొక్కినోడు ఈరోజు కారులో దిగాడు నేను ఇంకా సైకిలే తొక్కుతున్నా అనేది ఉంటుంది చూసారా అది ఎక్కడైనా ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ వెళ్ళిపోవాలి మనం అడగలి ఇప్పుడు అంటే ఏమీ అనల్ అనలేము డైరెక్ట్గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మీకు చాలామంది దొరికిపోతారు కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్గా దొరుకుతున్నా చాలా జరిగింది చాలా ఫాస్ట్గా జరిగింది అలాగ నేను అంటే అసలు అసలు లైఫ్ని నేను చూసింది ఆఫ్టర్ సక్సెస్ తర్వాతే సో అవి జరిగినాయి కొంతమందిని అంటే నాకు ఆ ఏడ్చే వాళ్ళని ఇంకా ఏడిపించడం ఇష్టం ఇప్పుడు నన్ను చూసి ఏడ్చే వాళ్ళని నాకు తెలిస్తే ఇంకా ఏడిపించడం ఇష్టం అంటే చాలా ఉన్నాయండి అలాగా కొంతమంది అంటారు ఓర్చుకోలేరు నాకు ఇండస్ట్రీలో కూడా బోలేదు మంది పీపుల్ తెలుసు నాకు అలా అన్నది అంటే అదృష్టం ఆపాదిస్తారు దాన్ని డెఫినెట్లీ ఆపాదిస్తారు కొంచెం అంటే ఒక్కటేంటంటే ఏదైనా అనుకునేవండి సక్సెస్ ఇస్ సక్స
ఈ రోజు నేను సక్సెస్ అవ్వచ్చు చూసారా నాకు సక్సెస్ వచ్చింది ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏడ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నవ్వుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సారీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు దోల తెరిగింది అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు బోలంత మంది ఉంటారు సో చెప్తున్నా అది ఎక్కడైనా ఉండేది సో ప్రతి వ్యక్తికి మనం కూడా మనం మనకు తెలియకుండా మన మైండ్ కూడా ఒకసారి సక్సెస్ అయిన చూసి ఏడుస్తా ఉంటుంది అది మానవ నైజ్ ఉండేది సో దాన్ని మీరు మీరు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవటం తప్ప అంతే ఏమి చేయలేము ఏమి చేయలేము ఇప్పుడు జనరల్గా క్షేత్రం బీజం అని రెండు అంటారు అంటే మనం మన సక్సెస్ అవటం అనేది మన బీజంలో ఉండుండాలి వ్యక్తిత్వంలో వాటి లేదా క్షేత్రం మన పెరిగిన ఎన్వైర్న్మెంట్ వల్ల కొంతమంది ఏమో కాదు ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్షేత్రం ఇంపార్టెంట్ అంటారు కొంతమంది ఏమో లేదు ఆల్రెడీ నీలో ఉంటేనే బీజం ఇంపార్టెంట్ అని కొంతమంది అంటారు రెండు ఉండాలంటే రెండు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే మనం పెరిగిన విధానం కానివ్వండి మన చుట్టూ ఉన్న జనాలను కానివ్వండి మనం పాజిటివ్గా పెట్టుకోవడం పెరిగిన విధానం అంటే చుట్టూ ఉన్న జనాలను పాజిటివ్గా పెట్టుకోవడం అంటే విధానం పెరిగిన విధానం సో మనం అంత పాజిటివ్గా ఉన్న దాంట్లో ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళని పెట్టుకోవడం చాలా ఉత్తమం అందుకే నేను మీకు మీరు నమ్మరు నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ముందు నాకు ఎంతమంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏది ఇండస్ట్రీలో కూడా ఓకే ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా నాకు ఎక్స్ట్రా ఫ్రెండ్ రాలేదు ఎందుకంటే నేను అందరితో మింగిల్ అవ్వాలి నేను నా చుట్టూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు నాకు నచ్చిన వాళ్ళని పెట్టుకుంటా అది అది దానివల్లే ఉంటుంది మొత్తం అంటే దానివల్ల మైండ్ పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది లేకపోతే మంచి విషయాలు తెలుస్తాయి ఇంకోటి తెలుస్తాయి హ్యాపీగా ఉంటుంది మన గురించి బాగా చెప్తారు ఇప్పుడు బయట ఎక్కడ బ్యాడ్గా ఉండదు సో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉండి 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 నాకు అలాగే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా వచ్చింది నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని పెట్టుకోవడం వల్లే పలాన అజయ్ బొప్పుతున్నాడు చాలా బాగా చేస్తాడు స్టోరీ బట్టుకు తిరుగుతున్నాడు అంటే నేను ఎవరికో ఫ్రెండ్కి తెలిసి అరే నువ్వు బాగా చేయగలవు నాకు నమ్మకం ఉంది నీ మీదని అతను హీరో వాళ్ళకి పరిచయం చేసి అది సినిమా వర్క్అవుట్ అయ్యి సక్సెస్ వచ్చింది సో ఇది అంత చక్కరగా ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ అంతే సో మీరు ఆత్రేయపురం నుంచి హైదరాబాద్ ఈ జర్నీ చెప్పండి అంటే ఆర్జీవీ దగ్గర చేశారు ఆర్జీవీకి చేయకముందు అసలు ఆర్జీవీ వరకు ఎలా రీచ్ అయ్యారు అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఆ ఆర్క్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు అసలు ఎవరు తెలియదు అది ఎవరు లేరు ఒక్కరు కూడా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు డిగ్రీ అయ్యాక వచ్చేసారు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెన్ మిడ్లో అలా వచ్చాను అంటే అక్కడి నుంచి ఎవరు తెలియని ప్లేస్ నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళైనా పరిచయం అయితే నెమ్మదిగా వాళ్ళ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దామని అలా ఎవరో పరిచయం అవడం సినిమా ఏదో జాయిన్ అవ్వడం వెరీ హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడిని నేను ఫిజికల్గా మెంటల్ నాకు వేరే సినిమా రావడం ఆ సినిమా చేయడం అంటే నేను చాలా బిజీయెస్ట్ అస్టెండర్ అయిపోయా ఓకే అసలు నేను కావాలని చాలా సినిమాలు వదులుకునేవాడిని ఓకే ఏం చేస్తామలే అని చెప్పి నాకు అన్ని సినిమాల ఛాన్సెస్ వచ్చాయి నేను ఒక్కసారి వర్క్ చేస్తే డైరెక్టర్స్ వదిలేవారు కాదు సో ఎందుకంటే కొంచెం తెలివితేటలు ఉపయోగించమంట అంటే చేసేది తప్పు ఒప్పు ఏదైనా అవ్వచ్చు మనం చేసేవన్నీ ఒప్పులు అవ్వాలని లేదు కానీ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఏదో ఒకటి ముందు చేసేయి తప్పు అయితే పక్క కూడా చెప్తాడుగా ఈ తప్పు అని అప్పుడు తెలుసుకుంటాంగా సో పిచ్చ పిచ్చ వర్క్ చేసేవాడిని నేను చాలా సో అక్కడి నుంచి నాకు ఆర్జీవీ దగ్గర రావడానికి చందు అని తను అక్కడ అప్పుడు సిఇఓ ఆర్జీవీ దగ్గర మంజు అని మంజు మద్దినేని అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆర్జీవీ దగ్గరే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోని తనే మొన్న దహనం అని చెప్పి ఒక వెబ్ సిరీస్ అయ్యి రిలీజ్ అయింది ఇక చాలా రొమాంటిక్ అని అవన్నీ తనే మంజు డెవలప్ తను నేను నాకు అప్పుడు తను అక్కడ ఆర్జీవీ దగ్గర వచ్చేసేవాడు సో అతను నేను కంటిన్యూ సినిమాలు చేసేవాళ్ళం కలిసి మేమిద్దరం ఆల్మోస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మంజు అప్పటి నుంచి పడ్డాడు అతను ఆర్జీవీ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్ళాడు సో అక్కడ ఎన్నాళ్ళు చేశారు ఆర్జీవీ ఆర్జీవీ దగ్గర నేను అటాక్ మూవీ చేశాను కిల్లింగ్ వేరప్పన్ వంగవీట్ మొత్తం ఫోస్ట్ అంతా నేనే చూసుకున్నాను షూటింగ్ కూడా కొన్ని రోజులు వెళ్ళి అప్పటికే నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాను ఇంకా చేశాను సో అక్కడ మీరు నేర్చుకునే ఏంటి అంటే వేరే ఇండస్ట్రీ కన్నా ఆర్జీవీ గారి దగ్గర ఆర్జీవీ కంప్లీట్ వేరండి మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను ఆయన నేను ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు చెప్పా ఆయన ఆయన కింద వాళ్ళని నమ్మినట్టు ఇంకే డైరెక్టర్ నమ్మడం ఓకే అలా నమ్మినప్పుడు కింద వాళ్ళని వాళ్ళకి ఛ
ఏదైనా చేయగలవని ధైర్యం వస్తుంది డైరెక్టర్స్లో ఇప్పుడు సపోజ్ అటాక్కి నేను ఇలా మడ్రస్ రాయి నువ్వు అని కొన్ని కొన్ని మడ్రస్ మడ్రస్ అంటే మాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎలా చంపాలి అనేది టక్క టక్క టక్ ఇలా చంపితే బాగుంది ఇలా చంపితే నచ్చినాయి నువ్వు షూట్ చేయి అన్నాడు ఫస్ట్ భయ భయం వేసింది తర్వాత బెరుకు పోయింది భయం పోయింది చేశా నేను బాగుందని చెప్తాడు అందరికీ ఆయన సో అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనలో మనకి ఎవరు నీ అమ్మాయికి డైరెక్షన్ చేసేయచ్చు ఇంకా మనకేంటి అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఆర్జీవి దగ్గర వర్క్ చేస్తాను ఇంకా నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఈ మధ్యన కొంచెం సుకుమార్ గారు అలా ఇస్తున్నారు కానీ ఇంకా నేను ఏ డైరెక్షన్ నేను చూడలేదు నేను ఆ విషయంలో ఆర్జీవిలా ఉందామని నేను అనుకుంటాను అందుకని నా అసిస్టెంట్లు అసలు అసిస్టెంట్లా చూడండి అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ లాగే అసలు వాళ్ళు నా దగ్గర ఉన్నట్టు అసలు అంత ఫ్రీగా ఇంకా బయట ఎక్కడ ఉండలేరు అని నేను అలా చూడడానికి ట్రై చేస్తాను ఒక అసిస్టెంట్లు అలా అలా అని కాకుండా ఫ్రెండ్స్లో ఇంకా మీ ఏడేల దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే తిట్టాలన్నా మీరే పెట్టాలన్నా మీరే అని సో అంత బాగా చూసుకుంటారు వర్క్ దగ్గర మటుకి అంత స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది అవునండి ఎందుకంటే మనం కోరుకున్నది ఒకటే అస్టెండర్గా పనిచేసినప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ల దగ్గర నుంచి రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటాం ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది దాని మీద ఎప్పుడు కూడా దెబ్బ కొట్టుకోండి ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద ఒకసారి నాకు దెబ్బ కొట్టారు కాబట్టి నేను ఒకసారి ఒక ఒక హీరోని ఏదో ట్విట్టర్లో మెసేజ్ పెట్టానని చెప్పి మీడియాలో అది వచ్చింది అదేమి కాదు నేను ఏదో ఎవరి మీద కోపం వచ్చి పెట్టుకున్నాను ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద నాకు దెబ్బ పడింది కాబట్టి ఆ రోజు నేను హర్ట్ అయ్యాను అది ఎప్పుడు రాకూడదు నేను అది ఎంత నేను రోడ్డు మీద బెగ్గర్ని చూసినా అతనికి ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది నువ్వు ఇస్తే ఇవ్వి లేకపోతే లేదు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచారు అనుకోండి వాడు చెప్పి తీసుకుని కొడతాడు అది నేను అందరిలో ఉందని నమ్ముతాను అందుకే నా కిందోళ్ళని ఎక్కువ నేను అంత డీప్ కెన్ ఫ్రెండ్స్లో చూస్తా చెబుతా అరుస్తా కానీ అది మైండ్లో ఉండదు సో వాళ్ళకి నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను హండ్రెడ్ జనరల్గా అజయ్ బోపతే అని కానీ యారోగెంట్ అని ఒక ఇది వచ్చింది ఎందుకంటారు అది బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ అన్నాడు ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ఏంటి అసలు అంటే గ్యారంటీ హిట్ అవుతుంది లేదంటే నేను లేదండి మీకు తెలుసా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడే ఒక డైరెక్టర్ నేను కొట్టడానికి వెళ్ళాను ఒక డైరెక్టర్ ఓకే తెలుసా తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు సక్సెస్ లేదు ఓకే ఆఫ్టర్ సక్సెస్ నన్ను చూసి డైరెక్ట్ అంటున్నాడు నేను ఒకటే చెప్తాను అంటే అప్పుడు నేను యారగెన్స్ అనేది యాటిట్యూడ్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది నాకు తెలిసిన నేను పరిచయం ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ని అడగండి నేను యారగెంట్నో కాదు బయట వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అండి అసలు అసలు అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నేను ఉంది అని చెప్పను లేదు అని చెప్పను రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకుంటారు యారగెంట్ అని నేను తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను అంటే ఏంటో తెలుసు అది నేను ఎవరికి చెప్పాలి సమాధానం నేను యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను ప్రతి మనిషికి యాటిట్యూడ్ ఉంది చిరంజీవి గారి స్టైల్ వేరు అది ఆయన యాటిట్యూడ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా అంటే ఆయన అది ఆయన యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అది నేను ఒకలా మాట్లాడతాను అది నా యాటిట్యూడ్ అంతే కదండి మీకు ఒక స్టైల్ ఉంది అది మీ యాటిట్యూడ్ ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చేటట్టు మనం ఎందుకు ఉంటామండి మన యాటిట్యూడ్ని ఎలా మార్చుకుంటాం అంతే కదా అలాగే ఎవరు మార్చుకో మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ట్యూడ్ వాడితే నేను అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను నిజంగా చెప్తాను నేను కోనసీమ నుంచి వచ్చినాను నేను చెప్పా కదా మీకు అంతమంది ఫ్యామిలీల మధ్య పేరుకు వచ్చినాను అని నేను సింగిల్గా పెరగలే నేను ప్రతి ఒక్కరిని నేను మర్యాదిస్తా నేను ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవిస్తా నేను అది ఎవరికి తెలియదు అది వాళ్ళకి తెలుసు నేను గౌరవించిన వాళ్ళకి తెలుసు బయట వాళ్ళకి తెలియదు నేను అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడతాను అది ఉండాలి Ajay Bhupati for RX100. Andaru dedicate chesnatti award kuda okaliki dedicate cheyadam anukuntunna. Tana meeku evvarike teliyadu naaku okkadike telusu tanaku telusante. Tane o i ni Tane evarante na cinema lo hindu character evarne ite inspire cheskunna nenu ee story raaskunnano tane o i ni తనకే ఈ అవార్డు అంకితం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఒకరికి డెడికేట్ చేశారు అప్పుడు చెప్తూ ఓ అయిని అనే సంథింగ్ అలా ఏదో అన్నారు అంటే ఎవరికి డెడికేషన్ అసలు సైమా అది సైమా కథాలో జరిగింది నాకు 
ఈ స్టోరీ రాసుకోవడానికి ఇన్స్పైర్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో తనే ఓవైని అంటే ఓకే సినిమాలో నాకు ఇన్స్పైర్ చేయడానికి క్యారెక్టరు రాసుకోవడానికి హిందూ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టరే నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది సో తననే ఓ ఐని అని షార్ట్కట్లో ఎవరికి అర్థం కాకుండా తనకు ఒక్కదానికి అర్థమయ్యేటట్టు ఓ ఐనికి అంకితే ఉన్నాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా తనకే అంకితం ఓకే సో ఏంటి ఇంక ఇంత మించి ఎందుకు నేను చెప్పిన ఇప్పుడు హిందూ క్యారెక్టర్ మీకు తెలుసు కదా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో సో అదే క్యారెక్టర్ ఒరిజినల్గా బయట ఎవరినైతే నేను ఒరిజినల్గా చూసి ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసుకున్నానో ఆ అమ్మాయి మామూలుగా ద్వితీయ విఘ్నం అంటారు సెకండ్ ఫిలిం ఇది జనరల్గా ఇది అవుతుందని సో మీరు నమ్ముతారు అలాంటి అసలు ద్వితీయ విజ్ఞాలు యజ్ఞాలు ఏముండవు కానీ ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమాలు బ్లాక్ బాస్టర్లు అయినప్పుడు ఇట్లు అయినప్పుడు ఆ సినిమా తాలూకు ప్రభావం ఆడియన్స్ మీద ఇంకా ఉంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలాగే ఉండిపోయి సెకండ్ సినిమాని మనం వేరే జానర్లో తీసి వేరేలా తీసినప్పుడు అవి ఆడియన్స్ నచ్చవు అంత ఫాస్ట్గా జీర్ణించుకోలేరు అంటే వాళ్ళు మన మీద ఓవర్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చేస్తారు అంటే ఓవర్గా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తీసా అదే బోల్డ్నెస్ ఉంటుంది అనుకున్నారేమో మహాసముద్రంలో నేను తీయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేసారేమో వాళ్ళు అలా వచ్చేయచ్చు నాకు మా బాస్ కూడా చెప్పాడు ఇది ఇదేమకు శివ తర్వాత క్షణ క్షణం తీసా నేను క్షణ క్షణం ఫ్లాప్ అయింది అప్పుడు వెరీ అడ్వాన్స్డ్ మూవీ తీసే ఉన్నారు యాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు క్లాఫ్ అయింది ఇలా కొంచెం ఉంది వాటిని ఎక్స్ట్రా ఆలోచించుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే చాలామంది దర్శకుడు అవ్వాలని చాలామంది వస్తారు ఇండస్ట్రీకి వన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు అంతే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఫేస్ అవ్వచ్చు లేదా ఎంట్రీ దొరకపోవచ్చు రకరకాల కారణాలు నుంచి మీరు ఏడీగా చాలా పనిచేశారు మీరు కూడా మీ వేరే ఏడీలు కూడా చాలామంది చూసుంటారు సో చాలామంది సక్సెస్ అవ్వకపోవటానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు చాలా రకాలు ఉంటాయండి అందులో మోస్ట్ ఎక్కువ కారణం అయితే ఒకటి ఉంది ఏంటి అంటే అది వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేకపోవడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు నైట్ పడుకునేటప్పుడు కలకంట ఉంటారు నేను రేపొద్దున్న స్టోరీ చెప్పి పలానా హీరోకి చెప్పాను సినిమా తీసాను హిట్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయిపోయాను కళ్ళు తెరిస్తే వాడు రూమ్లో పడుకుని ఉంటాడు ముందు ఆ నిద్రపోవడం మా అనమాట నాకు తెలిసిన చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ డైరెక్టర్లు అవ్వలేదు వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఒక్క హీరో కూడా స్టోరీ నెరేట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ ఎవరిది వాళ్ళది వాళ్ళు ప్రతిరోజు కలలకు అంటారు పడుకుని నువ్వు ఒక్క స్టోరీ రా రాయలేని వాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు తప్పు ఎవరిది మెయిన్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేకపోవడం ముందు ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించుకుని కాన్ఫిడెన్స్ నీ మీద నీకు నమ్మకం లేకపోతే ఇంకెవడుకు ఉంటుంది అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఇది కారణం చాలామంది ఇంకా పడుకునే ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే చెప్తున్నాను కదా ట్రై ట్రై అనేది ఎప్పుడు ఉంది నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్కి ఎంతమంది చెప్పింది తెలుసా స్టోరీ ఆఖరికి నాకు కిల్లింగ్ వేరప్పని చేస్తున్న టైంలో ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పరిచయం అయితే కన్నడ అతను అతను కేవలం కూర్చుని నా కథ విన్నాడని అతను హీరో అనే సార్ ఓకే షూటింగ్ గ్యాప్లో ఒక రెండు గంటలు కూర్చోబెట్టి అతను ఖర్చు చెబితే అంతా విని సూపర్ ఉంది బయ్య అన్నాడు వాడికి నచ్చిందని నువ్వే హీరో అన్న సీరియస్గా అతను హీరోగా నేను కొన్ని రోజులు ట్రై చేస్తా కూడా ప్రొడ్యూసర్ మీకు చెప్తాను మీ మీద మీకు అపారమైన నమ్మకం ఉండాలి ఎవరితో అయినా సరే ఆరక్షణ నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనేది పెట్టుకున్నా అతని తర్వాత ఇంకో అతను ఇంకో అతని తర్వాత ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను ఇంకో అతను చివరి కార్తికే వచ్చాడు సినిమా వచ్చింది హిట్ అయింది అసలు నేను ఫస్టే ఆ కూర్చోబెట్ట జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కే స్టోరీ చెప్పకుండా ఉంటే నేను డైరెక్టర్ని ఎక్కడవుతా ఇప్పుడు ఈ కళని ఈ డ్రీమ్స్ని ఎలా సాధించుకుంటావు ఒక నువ్వు నేను చాలామందికి అదే చెప్తా నా అసిస్టెంట్లకు కూడా అదే చెప్తా ఒక రకంగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయడం అనేది అంటే లొకేషన్లో చేసే పని అనేది జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ కోసం అంతే అది మెయిన్ క్రియేటివ్ వర్క్ ఉంది అది ఎవ్వడు నీకు ఇవ్వడు నీకు నువ్వే సంపాదించుకోవాలి ఆ జీవి నీకు చెప్పడు ఇలా చెయ్యి అని ఆయన చేస్తున్నప్పుడు చూసి నేర్చుకోవాలి అది చేసుకుని సినిమాలు అంటే ఎవరిని ఇప్పుడు ఇది కేవలం సినిమా రంగం అనే కాదు నేను చెప్తాను సినిమా ఫీల్డ్ అనే కాదు ఎనీ ఫీల్డ్ ఎవ్వరు ఎక్కడున్న వాళ్ళమైనా ఇదే పరిస్థితి 
ఫెయిల్యూర్ వస్తున్నాయంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇదే ప్రాబ్లం థర్టీ పర్సెంట్ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళ అవి వాళ్ళ పర్సనల్ థింగ్స్ అవి ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైనా ఉందో అడిగి అయితే వేసేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటున్నాను మీలో మీకు ముందు కాన్ఫిడెన్స్గా మీరు లేకపోతే నువ్వు పక్క వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు నీ ఐడియా హీరో ఇక్కడ వచ్చాడు ఇక్కడ హీరోయిన్ వచ్చింది వెళ్ళను ఇది 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 సెటప్ అని నీ ఐడియా నీ ఐడియా నువ్వు ఇంకొకరు నచ్చేటట్టు చెయ్యాలి ఒక హీరోకి నచ్చేటట్టు చెయ్యాలి నీ ఐడియా హీరోకి నచ్చాలి నీ ఐడియా ప్రొడ్యూసర్కి నచ్చాలి తర్వాత నీ ఐడియా చాలామందికి నీ టీంకి చెప్తావు ఇంకొకరు చెప్తావు నీ టెక్నీషియన్లు చెప్తావు నీ ఆర్టిస్టులు అందరికీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చెబుతావు వాళ్ళందరినీ పరకాయ ప్రవేశం చేయించాలి సినిమాలో వాళ్ళందరూ నీ ఐడియాకి వర్క్ చేస్తారు ఒక్క నీ ఐడియాకి ఒక రెండు వందల మంది దాకా వర్క్ చేస్తారు అందరూ సక్సెస్ అవ్వాలి చేస్తారు ముందు ఏంటంటే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలంట వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి ముందు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేయాలి సో అది నేను చెప్తాను ఆరక్షన్ రెడ్డు అప్పుడు కూడా నేను మేమందరం కొత్త వాళ్ళం ఏదోలా ముందు అసలు థియేటర్కి రప్పించడానికి ఆడియన్స్కి మేమందరం అగ్రెసివ్ ప్రమోషన్ చేసాం అంటే రండి చూడండి లేకపోతే మానేయండి ఇవన్నీ కూడా అగ్రెసివ్ ప్రమోషన్స్ అంటారు వాటిని వచ్చారు చూసారు దమ్ముందర అబ్బాయి మాటలోనే కదా దమ్ముంది అన్నారు మా సముద్రం ఆడియో ఫంక్షన్లో బ్లాక్ బస్ అవుతుంది అన్నాను సినిమా చూసారు నచ్చలేదు ఈ సోదిగాడు అన్నారు నేను ఏంటంటే ప్రతీదీ ఇక్కడ ప్రమోషన్స్ అగ్రెసివ్ ప్రమోషన్స్ అంటారు ఇన్ని ఫంక్షన్లు జరుగుతాయి ఏ ఫంక్షన్ కూడా నా సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్తారు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకాన్ని ముందు కథకుడే క్రియేట్ చెయ్యాలి ఆ నమ్మకంతో ఈ ప్రపంచంలో ఏ పని జరిగినా నమ్మకంతోనే కరెక్ట్ అది లేకపోతే అసలు ఏది జరగదు కదా అది నేను అంటాను ఫస్ట్ ఈ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఈ డైరెక్షన్ చేద్దామనే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ముందు మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి మోసం చేసుకోవద్దు ఒక్కడికి స్టోరీ చెప్పావు నువ్వు లైఫ్లో నా స్టోరీ అవడం వెంటలేదు అది తింటే దానివల్ల ఉపయోగం నువ్వు చెప్పాయా నీలో ఉంది నేను చెప్పాక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్తో తీర్థంగా రెడీ రెడీ అయ్యాను నేను ఆరక్షణ కిలింగ్ తిరప్పనికి వచ్చిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్తో ఓకే అలా మన మీద మనకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క పర్సనాలిటీ టైప్ ఉంది కొంతమంది ఎక్స్ట్రా వర్త్గా అంటే చొరవ తీసుకుని నలుగురితో మాట్లాడలేకపోయి ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళు కూడా దర్శకులు అయ్యారు రెండు వాళ్ళు కూడా చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ నేను ఎక్స్ట్రా వర్త్ని కాదు అని వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మ నూన్యత ఇది పెట్టేసుకుని ఇలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర మంచి కథ ఉండొచ్చు కానీ ఎప్రోచ్ అవటం తెలియకో లేదా నెట్వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలియక ఈ నెక్స్ట్ స్టేజ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటారు అంటే మీరు అందరిలో కలవడానికి సిగ్గుపడుతూ అటువంటి వాళ్ళు నేను చదివానండి ఒకటి ఒకసారి సెలవమణి గారు ఉన్నారు కదా తెలుసు కదా మీకు డైరెక్టర్ సెలవమణి గారు సూపర్ బ్లాక్ బస్ట్ సినిమాలు తీశారు మన రోజా గారి హస్బెండ్ ఆయనంట రెండో మనిషితో మాట్లాడేవాడు కాదంట లొకేషన్లో అసలు వీడు ఎలా డైరెక్టర్ అవుతాడ్రా వీడు అసలు వీడు ఏం సినిమాలు తీస్తాడ్రా వీడు సినిమాలు చూస్తే నీరసించిపోయి పారిపోతారేమో అంటే అంత డల్గా ఉండేవాడు ఎప్పుడు నాకు ఆయన దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు చెప్పారు అనుకునేవారంట కానీ కట్ చేస్తే ఆయన తీసిన సినిమా క్యాప్టెన్ ప్రభాకర్ ఎటువంటి సినిమా తీశారు అందరూ షాక్ అయ్యారండి అమ్మ సెలవా ఏంటి ఆ యాక్షన్ ప్యాక్ట్ సినిమా చేయడం ఏంటి సో ఇక్కడ నేను అది అనేది ఏంటంటే మనిషిని చూసి ఎప్పుడు కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు బయటకు ఒకడు ఉంటాడు లోపల ఇంకొకడు ఉంటాడు లోపల ఉన్నవాడు మీకు ఎవరికి తెలియదు బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరి వరకు ఎందుకు ఇప్పుడు మన కేజీఎఫ్ టూ ఉంది ప్రశాంత్ గారు ఆయన బయట ఎవరైనా నాకు ఎవరో కన్నడ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఆయన చాలా డాలర్ నార్మల్గా ఉంటాడు మరి ఆయన కేజీ బ్రా అని చెప్పి తీస్తాడు ఎవరు అనుకోరు కదా అందుకే ఎవరిని చేయకూడదు ఇంకోటి ఏంటంటే బయట ఒక మనిషి లోపల ఒక మనిషి ఉంటారని చెప్తున్నాను కదా ఈ లోపల ఉన్న మనిషి ఎప్పుడు కనిపిస్తాడు అంటే తన డ్రీమ్ చూసారా ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేప్పుడు కనిపిస్తాడు ఆయన ప్రతిరోజు కనిపించడం నాకు వినాయక్ గారి విషయంలో కూడా చెప్పారు ఒకళ్ళు ఆయన ఏదో అట్లా ఆయన ఈ టైప్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ అవుతారని చెప్పి అనుకోలేదంట ఆయన ఫ్రెండ్స్ వినాయక్ గారు బాగా తెలుసు చెప్తూ ఉంటారు ఏదో చిన్న లవ్ స్టోరీలు అవి చేసుకుంటారు కచ్చా వినాయక్ గారు అయితే చెప్తున్నా కదా ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కూడా అంతే నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే అంటే నేను చాలా అంటే కోనసీమ నుంచి వచ్చి అటకారిస్తాను ఎక్కువ కామెడీలు చేస్తాను ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ కూడా 
నేను ఈవీ వి సత్యనారాయణ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డిలో ఒక మంచి కామెడీ సినిమా తీస్తానని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తీసాను డార్క్ లవ్ స్టోరీ అది రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉన్న స్టోరీ అది కూడా కోనసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పిన అది లోపల ఉంది నాకు వేరే థాట్స్ నాకు బయటికి సరదాగా ఉన్నా అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే ప్యాన్ ఇండియా అనే ట్రెండ్ ఎక్కువ ఉంది త్రిబుల్ ఆర్ కానీ కేజీఎఫ్ కానీ వీటి గురించి ఫస్ట్ త్రిబుల్ ఆర్ గురించి మీ ఒపీనియన్ బట్టి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నేను ప్యాన్ ఇండియా సినిమా ఎప్పుడో చేస్తాను తెలుసా అది ఆల్రెడీ డబ్బు మీకు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో నేను నాని గారికి చూసాను కరెక్ట్ ఫంక్షన్ వర్క్ ఐడియా మన ఐడియా గురించి మన సినిమా గురించి అటు కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి దాకా చెక్ చేయాలి అంటే చూడడానికి ప్రయత్నిస్తే ప్యాన్ ఇండియా ఐడియా ప్యాన్ ఇండియా సినిమాని ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ప్యాన్ ఇండియా ఐడియా ప్యాన్ ఇండియా సినిమా కూడా మా కార్తికేయుల బాంబాయ్ ఢిల్లీ ఎక్కడో రోడ్ల మీద నడుస్తున్నా సరే మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో కదా అని చెప్పి అడుగుతున్నారంట అంటే అక్కడ దాకా కూడా నా సినిమా చూశారు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అది కాకుండా నా ఐడియా హిందీలో రిమేక్ అయింది ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కన్నడలో షూటింగ్ అయిపోయింది తమిళ్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మలయాళంలో కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ప్యాన్ ఇండియా ఐడియా సో నేను ప్యాన్ ఇండియా సినిమా ఇప్పుడు తీసుకుంటాను అంటే ఈ సినిమా అది పెద్ద వీళ్ళతో పోల్చుకోవట్లేదు మామూలుగా అన్న రాజమౌళి గారు ఎప్పుడు ప్రైడ్ అండి మనకి ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా శిఖరం ఆయన ఆయన్ని చూసి అంటే ఆయన ఇన్స్పైర్గా తీసుకోవాలి అంటే నేనైతే ఒప్పుకోను కానీ ఆయన అయితే ఎప్పుడు ప్రైడ్ ఆయన మన ఇండస్ట్రీకే ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళింది మటుకు రాజమౌళి గారు ఆయన సినిమాలతో ఇక కేజీఎఫ్ అంటే నా దృష్టిలో కేజీఎఫ్ కంప్లీట్ డైరెక్టర్స్ మూవీ ఎందుకంటే ఆ ఎడిట్ కట్ట కానీ ఆ షార్ట్స్ కానీ ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్టర్కి మైండ్లో లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు మీకు ఎందుకంటే అది సెపరేట్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సినిమా కాదు కదండి అది అది ఒక థాట్ డైరెక్టర్కి ఉండాలి సో నేను అందుకే అంటాను కేజీఎఫ్ టు కంప్లీట్ డైరెక్టర్స్ మూవీ అని కానీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన కేజీఎఫ్ వన్కు తర్వాత వచ్చిన హైప్కి కేజీఎఫ్ టూలో కనుక స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటే సినిమా అరుణ్ నీకు కదా ఓకే ఆయన స్టోరీ చెప్పాలని అనుకోలే కంప్లీట్ ఎలివేషన్స్ పట్టుకున్నాడు ఎక్కడ ఎలా ఎత్తాలి దించాలి అనేది ఆయన చూసుకున్నాడు నా ఉద్దేశం ప్రకారం అని నాకు అనిపించింది అది కూడా మన సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీకి ప్రైవేట్ సినిమా కేజీఎఫ్ టూ అంటే ఎస్పెషల్లీ కన్నడ సినిమా కానీ నిజంగా పాపం నేను కిల్లింగ్ వేర్ అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు బెంగళూరులో షూట్ అని అప్పుడు నేను అడిగా ఇక్కడ ఎవరు పెద్ద హీరో ఎవరు అంటే యష్ అని పేరు ఇప్పుడు ఏం సినిమా జరుగుతుందంటే ఒకటి ఇలా కేజీఎఫ్ అని ఒకటి చేస్తు చేస్తున్నారు కన్నడ ఇండస్ట్రీలో కన్నడ స్టాండర్డ్ చెప్తున్నాడు నాకు అప్పుడు కిల్లింగ్ వేరే అప్పటికి ఇంకా సెట్స్ వేస్తున్నారు నలభై కోట్ల బడ్జెట్ సినిమా అసలు చాలా పెద్ద సినిమా చాలా రిస్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అతను చెప్పేవాడు అనిపించింది నాకు నలభై కోట్లు అంటే ఇక్కడ అంత పెద్ద సినిమా కింద అనుకుంటారా అని అప్పటికి వాళ్ళు ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారంటే ఆ డైరెక్టర్ స్టోరీ మీద ఎప్పటి నుంచి కూర్చున్నాడు చూసారు ఆ ఫలితం ఈ రోజు అనుభవిస్తున్నారు అంటే ఒక ఒక సినిమా కోసం ఎయిట్ ఇయర్స్ పని చేయడం కష్టపడడం అనేది ఆ సక్సెస్ ఊరికే రావు అంటారు సక్సెస్లో నిజంగా కన్నడ ఇండస్ట్రీ ఈ రోజు నలభై కోట్లు అనుకుని ఈ రోజు వెయ్యి కోట్లు వెళ్తుంది అసలు అంటే అసలు నిజంగా వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ కేజీఎఫ్ టూ మేకర్స్ అందరికీ హ్యాట్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఇక నాకు పర్సనల్గా త్రిబుల్ ఆరు కేజీఎఫ్ టూ కన్నా ఎక్కువ నచ్చింది పుష్ప సినిమా ఓకే యా ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక స్టార్ హీరో అయ్యి ఉండి ఆ టైప్ ఆఫ్ నెగటివిటీ సినిమా చెయ్యడం ఒప్పుకోవడం అనేది అసలు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బన్నీ గారికి హ్యాట్స్ అప్ చెప్పుకోవాలి నా విషయంలో నాకు తెలుసు నెగటివిటీ సినిమాలు రా సినిమాలు అంత రగ్గడ్ సినిమాలు తమిళ్లో వస్తాయి కానీ తెలుగులో చేయరు మీరు అది గమనిస్తే ఇంకా కొంచెం నిజం చెప్పాలంటే కేర్ ఆఫ్ కంచిరిపాలెం ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో తర్వాతే కొంచెం నెగటివిటీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు ఎక్కువ చేస్తున్నారు కానీ ఒక పెద్ద హీరో ఒక స్టార్ హీరో చెయ్యడం అది డీ గ్లామరస్ రోల్ అలా వైకుంఠపురం తర్వాత వచ్చిన ఇమేజ్ అందులో చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఒప్పుకుని చేసి ఆ విజన్ చూసి ముందే చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బన్నీ గారు ఒప్పుతాను ఎందుకని హీరో 
రంగస్థలం తర్వాత అంత గ్యాప్ చూసి కుమార్ గారు నాకు బలే తీసారనిపించింది నాకు పుష్ప చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఈ రెండింటి కన్నా అంటే రూటెడ్ క్యారెక్టర్స్ మీకు ఇష్టం ఇష్టం పర్సనల్గా అందుకోసం ఎందుకంటే మీకు పుష్ప చూడండి ఎన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయో సినిమాలో నాకు అది ఇష్టం మహాసముద్రంలో కూడా నేను క్యారెక్టరైజేషన్స్ గూను బాబ్జీ ఆయన లైఫ్లోనే అది ఎక్కలేదు కానీ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది చుంచుమామ క్యారెక్టరు సిద్ధూను ఎవరో చూపించలేదు ఇప్పుడు దాకా అలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు రాసుకునే వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం నేను పర్సనల్గా నేను ఆ సినిమాను లైక్ చేస్తా పుష్పలో కూడా చూడండి సునీల్ గారికి ప్రతి క్యారెక్టర్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళని పెట్టారు ఒక్క క్లైమాక్స్లో వచ్చే అతను కాకుండా మలయాళ హీరో కాకుండా అందరూ తెలుగు వాళ్ళని పెట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు రాసుకుని అది చాలా కష్టం నాకు బాగా నచ్చింది అందుకు సో ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ ఎలా వెళ్తుంది అనుకుంటారు నెక్స్ట్ తెలియదండి అసలు ఇప్పుడు మీకు ఒకటే చెప్తున్నా ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఉంది నాకు అది డాక్యుమెంటేషన్ స్టైల్లో అనిపించింది సినిమా ఒక సినిమాలో అనిపించలేదు నిజంగా యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కానీ అది మరి రెండు వందల డెబ్బై కోట్లు ఎంతో వసూలు చేసి బ్లాక్ బస్టర్ బనవం చేయండి అందరూ అందులో ఆల్మోస్ట్ కొత్త వాళ్ళు అనుపమ్ కేర్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు తప్ప మరి అది ట్రెండ్ అనుకోవాలా డిజిటిల్లు డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్తో వచ్చిన సినిమా అది అది తెలంగాణ యాస్తో అది ట్రెండ్ అనుకోవాలా కేజీఎఫ్ టూ లాంటి ఓవర్ ఎలివేషన్స్ ఉన్న మాసి యాక్షన్ సినిమా వచ్చింది అది ట్రెండ్ అనుకోవాలా నేటివిటీ సినిమా తీసి పుష్ప వచ్చిన అది ట్రెండ్ అనుకోవాలా ఏది అనుకోవాలని ట్రెండ్ అసలు అది అది లేదు ప్రస్తుతానికి ఇది వరకు ఏదో ఉండేదేమో రాయలసీమ సమర్ సమారెడ్డి వచ్చిన టైంలో అందరు రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు తీశారు నువ్వే కావాలొచ్చిన తర్వాత కొంతమంది లవ్ స్టోరీలు పట్టుకున్నారు శ్రీను వైట్ల గారు కామెడీ వచ్చిన తర్వాత ఆన్ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు తీశారు చాలా మంది ఇలా ఒక ట్రెండ్ నడిచేది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఒక ట్రెండ్ అంటూ నడపట్లేదు అది చాలా గొప్ప విషయం కూడా ఇది వరకు తమిళ్లో ఉండేది అలా అక్కడ రియలిస్టిక్ సినిమాలు చూసేవారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాలు చూసేవారు కమర్షియల్ చూసేవారు ఇప్పుడు మనకుంది అది అది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం ఆ ట్రెండ్ లేకపోవడం అనేది అంటే ఆడియన్స్ అన్ని రకాల సినిమాలు చూస్తున్నారు అది అందుకే మనకి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎంత బాగుంది మనది ఓవరాల్గా ఇందులో చూసుకుంటే డీజే టిల్లు అవ్వచ్చు కేజీఎఫ్ అవ్వచ్చు లేదా పుష్ప అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ ఈవెన్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ వీళ్ళందరూ ఫిలిం మేకర్స్ వాళ్ళ కోర్లో ఏదైతే అనుకున్నారో దాన్ని నమ్మి వెళ్ళిపోయారు ట్రూత్ఫుల్గా అందుకే ఇలా ఇవన్నీ సెన్సేషన్ అవుతున్నాయి అందరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మళ్ళీ చిన్న ఆ బోల్డ్నెస్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ట్విస్ట్ లో ఉన్న సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నేను చూపిస్తాను నేను నమ్మాలి కదా ఒకటి నేను మహాసముద్రం చేయాలనుకున్నాను వెయిట్ చేసి చేశాను అది ఆడలేదు మై మిస్టేక్ అది నా మీ నేను అందుకే ఎవరిని అడిగితే మై మిస్టేక్ అంట వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఎందుకు పెట్టడం అది ఒప్పుకో ఒప్పుకోవాలి ప్లస్ మీరు అన్నట్టు కూడా మూవీస్ అంటే అది మనకి ఇప్పుడు చాలా బాగుందని చెప్తాను ఫైనల్గా ఏది చెప్పాను అంటే మన మన ఐడియాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వస్తున్నారు అందరూ సక్సెస్ అవుతున్నాయి దేవుడు నమ్ముతారా మీరు డెఫినెట్లీ ఓకే స్పెసిఫిక్గా ఈ గాడ్ నాకు శివుడు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన పురాణాల్లో చూసుకుంటే అంటే ఆయన లైఫ్ నాకు ఇష్టం ఆయన పర్సనాలిటీ ఇష్టం ఆయన గెటప్ ఇష్టం ఆయన వ్యక్తిత్వం ఇష్టం అంటే శివుడి వ్యక్తిత్వం చూసారా అడిగిన వెంటనే ఇస్తాడంట లేకపోతే ఎంత కోపం ఉన్నా సరే మనం ఏదైనా ఒకసారి ఆయన పేరు పలకని చేస్తారంట అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మాట్లాడేస్తారంట అంటే ఇవన్నీ కూడా నాకు ఆయన అది ఇష్టం నాకు సో మిగతా దేవుళ్ళ కన్నా నాకు అందుకే శివుడు అంటే ఇష్టం అంటే ఇవన్నీ కాకుండా శివుడు సిగరెట్ తాగేవాడు అంట సిగరెట్ మీన్స్ గాంజ నాకు అది అలవాట్లేదు కానీ నా ఊరికి ఐఎమ్ స్మోకర్ కాబట్టి వెళ్తారా శివాలయానికి శివాలయం శ్రీశైలం అంత నీకు ఓకే ఓకే శ్రీశైలం అంటే అంతే కదా ఏదో ప్రతి సోమవారం అది ఆ టైప్ ఉండవు ఆ టైప్ ఉండవు సో లక్ అనేది ఒకళ్ళ కెరియర్లో ఎంతవరకు ఉంటుంది అసలు లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తెలియదండి అది లక్లు అది కంటి కనిపించలేదు కదా లక్ అనేది ఉంటే చెప్పొచ్చు ఏది ఎవరికి పెయిన్ వాడికే తెలుస్తుంది పక్కోడికి లక్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నా పెయిన్ నాకు తెలుస్తుంది నేను ఎంత కష్టపడ్డాను ఏం చేశాను ఏది అని మా వైఫ్ అంతా నేను వచ్చాక లక్కాల్సి వచ్చింది నీకు అని ఏం చెప్తాం 
అదే ఎవరి పైన వాళ్ళది పక్క వాళ్ళకి లక్క అనిపిస్తుంది అంతే సో మన చేతిలో లేనిదని మనం పెద్దగా పట్టించు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి మీరు నేను ఇప్పుడు ఒకటి మైత్రి ఒకటి చేస్తున్నాను కిరణ్ గారికి ఒకటి చేయాలి త్వరలో నీ మైత్రిది ఒకటి అనౌన్స్మెంట్ రావచ్చు ఓకే అంటే జోనర్స్ ఏమన్నా తెలుసు జోన్స్ అండి నేను ఇప్పుడు చేయబోయే ఇప్పుడు నేను మూడు స్క్రిప్ట్లు అడిగి ఉన్నాయి అవి కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక జోన్ మా కార్తిక అయితే కూడా ఒకటి చేయాలి ఇంకోటి విలేజ్ థ్రిల్లర్ ఒకటి ఓకే ఇండియాలోనే రాని ఒక పాయింట్ అది వేరే టైప్ ఆఫ్ అది కూడా ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తా అని చాలా ఇదిగా ఉంది అవన్నీ కూడా త్వరలో సో మల్టిపుల్ జానర్స్ మీకు ఇష్టం ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే మనం థియేటర్కి వెళ్ళి ఏ సినిమాలు చూడడానికి ఇష్టపడతాను నేను అవి నేను తీయాలనుకుంటున్నాను అందుకే నాకు అన్నీ అవి వస్తున్నాయి ఆరక్షణ మహాసముద్రం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేసేది కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ నాకు గ్యాంగ్ లీడర్ ఇవన్నీ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు దళపతి ఇష్టం ఓకే అనంతపురం వన్ ఎయిటీ ఇష్టం ఆరిక్స్ దళపతి మహాసముద్రం గ్యాంగ్ లీడర్ ఇష్టం నాకు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేది కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సో అలా ఒక్కొక్కటే ఒక జానర్ సినిమా నాకు ఇష్టం ఉన్నాయి ఆ జానర్లో సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్దాం అని ఇప్పుడు జనరల్గా టాలెంట్ స్కిల్ అంటా ఉంటారు టాలెంట్ అంటే మీకు న్యాచురల్గా ఉన్నది స్కిల్ అనేది మీరు అక్వైర్ చేసుకుంటారు స్లోగా నేర్చుకుంటారు మీకు స్వతహాగా ఉన్న టాలెంట్ ఏంటి మీరు ఏడీగా చేస్తున్నప్పుడు లేదా మహాసముద్రం కానీ ఇవన్నీ తీస్తున్నప్పుడు మీరు అక్వైర్ చేసుకున్న స్కిల్స్ ఏంటి స్వతహాగా నాకు ఉన్నది ఏంటంటే నేను రాయుడు మొదలు పెడితే నాకు నా బాగా ఎవరు రాయలేడు అంటారు సార్ అలాగే నేను బాగా రాస్తా నేను ఓకే రాస్తా అంటే నేను ఆలోచన ఎక్కువ ఉన్నా అంటే ఆలోచిస్తాను నేను ఒక స్టోరీ కంప్లీట్గా పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టకుండా ఒక స్టోరీ ఆలోచించి ఆలోచించి ఒక స్టోరీ చెప్పేయగలను నీకు సీన్ టు సీన్ గుర్తుంది నాకు అలా అది నాకు ముందు నుంచి ఉంది నేను చిన్నప్పుడు కూడా చిన్న కామెడీ కథలే రా స్వాతి బుక్లకే పంపించేవాడిని అది ఇప్పుడు ఒకటి కూడా రాలేదు అనుకోండి వేరే విషయం కానీ పంపించి ఉండేవాడిని అలా నాకు ఆ పరిజ్ఞానం ఉంది ఆలోచించి ఒక స్టోరీని అలా అనేది అదంతా అయిపోయాక తర్వాత కూర్చొని రాస్తారు అవును అవును ముందు ఎక్కువ మైండ్ లో మైండ్ లోనే మొత్తం అంత ఫస్ట్ సినిమా మైండ్ లో రన్ అయిపోతుంది రన్ అవుతానే ఉంటుంది ఇంక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ పొడుకునేటప్పుడు తప్ప మీతో మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడో అది ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అది అది జరుగుతూ ఉందండి ఇప్పుడు కూడా అందుకే నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను చుట్టూ ఉన్న మనుషుల్ని అది క్యారెక్టర్స్ని అందుకే నా అన్నీ కూడా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్లో మహాసముద్రం క్యారెక్టర్ మీకు బాగా రిలేబుల్గా ఉంటాయి బాగా ఎక్కువ చూసిన వాళ్ళలా ఉంటాయి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక నేర్చుకుంది ఏంటంటే నేను ఆర్జీవీ దగ్గర ఇంతకుముందు కానివ్వండి నాకు డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు విజువలైజేషన్ నేర్చుకున్నాను అంటే అప్పుడు దాకా నాకు ఓన్లీ ఆలోచించడం రాసుకోవడం ఒక చెడ్డు ఇప్పుడు దాన్ని విజువలైజేషన్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ ఒక సీన్ ఉంటే ఇంక ఇలాంటి ప్లేస్లో ఉండాలి ఇలా లైట్ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఉండాలి ఈ లొకేషన్లో ఉండాలని నేను ఆ కిల్లింగ్ వేరప్పని కూడా కంప్లీట్ నేను చూసిన లొకేషన్ ఓకే ఆయన చెప్పావు నీ సీన్ ఇక్కడ తీస్తే బాగుంది నీ సీన్ ఇక్కడని ఆయన కూడా చూసి ఆయనకి నచ్చితే ఓకే లేకపోతే లేదు ఇలా అయితే బాగుంది అది అది విజువలైజేషన్ అంటారు అండి అందుకే నాకు విజువల్గా బాగుంటాయి అంటారు అందరూ మహాసముద్రం కానీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కానీ వైజాగ్లో తీసిన మహాసముద్రం ఇప్పుడు దాకా ఎవరో చూపించలేనట్టుగా ఉంది వైజాగ్ అంత బాగా చూపించావు నువ్వు అని నాకు చాలా మంది చెప్పారు అది నాకు విజువల్ సెన్స్ అనేది నాకు ఓకే స్లోగా ఎక్వైర్ చేసుకున్నారు ఎక్వైర్ చేసుకో ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిల్మ్కి రకరకాల క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏడీగా ఉన్నప్పుడు ఒకరా ఉంటుంది కానీ మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సెట్లో నిజంగా పడి పడి చేయటం ఆ ప్రాసెస్లో ఇంతకుముందు ఉన్న చాలా అపోహలు కొన్ని తొలగిపోయి ఉండొచ్చు ఓకే ఇది ఇలా అనుకున్నానో హో ఇలా కానీ మీకే మీరు నేర్చుకున్న కొన్ని ఒక కొత్త ఇన్సైట్స్ అవి ఉంటాయి కదా అలాంటి ఏదైనా కొన్ని షేర్ చేసుకోగలరా డెఫినెట్లీ ఏంటంటే మనం మనకు ఒక్కరికే తెలుసు అనుకోవడం కూడా ఎప్పుడు తప్పు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కెమెరామెన్ ఉంటాడు త తనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది అయితే మన ఎడిటర్ ఉంటాడు తనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది లేకపోతే మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు తనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళ ఐడియాస్ని కూడా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళందరూ అదే టీం వర్క్ అంటారు చూసారా ఎవరి పనులు వాళ్ళకి అప్పచెబుతూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చా చేయిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక సాంగ్ వచ్చింది లిరిక్ లిరిసిస్ట్ ఒక లిరిక్ ఇచ్చాడు నాకు వెంటనే మాంటేజెస్ మారిపోయినాయి ఓకే ఆ లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు మొత్తం మాంటేజెస్ మారిపోయినాయి పిల్లర సాంగ్ లిరిక్స్
మీకు అలాగా మీరు వాళ్ళ ఇన్పుట్ రాకపోతే నాకు వచ్చిండే కాదు అలాగా ప్రతి ఒక్కరు ఇన్పుట్ ఉంటుంది సినిమాలో సినిమా అనేది టీమ్ వర్క్ టీమ్ సక్సెస్ మా బాస్ చెప్పినట్టు నేను కూడా చెప్తాను సినిమా సక్సెస్ అయితే అది అందరిది ఎందుకంటే డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు అందరూ అనుగుణంగా చేశారు ఫ్లాప్ అయితే డైరెక్టర్ది ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టే చేశారు అంటే చేశారని అనుకున్నప్పుడు సక్సెస్ అయినా చేస్తారు ఫెయిల్యూర్ అయినా చేస్తారు అది కాకుండా టీమ్ సక్సెస్ అయితే అందరు తిన్న ఫెయిల్ అయితే డైరెక్టర్ తీసుకో అది ఒప్పుకుని తీరాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ని తీసుకుందాం లెట్స్ ఏ మీరు ఒక లిరిసిస్టర్కి రాయించాలన్నప్పుడు పాట మీరు ఎలా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి నేను అందులో చెప్పినాను నేను చెప్పిన విధానం చైతన్య ప్రసాద్ గారు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు పిల్లారా కానివ్వండి లేకపోతే మహాసముద్రంలో చెప్పకే చెప్పకే కానివ్వండి రంబా రంబా కానివ్వండి మనం ఇన్స్పైర్ చేయాలి మన స్టోరీ క్యారెక్టర్లోకి తీసుకెళ్ళి లిరిసిస్ట్ కూడా మొత్తం మొత్తం నేను పెయిన్ చెప్తాను మొత్తం ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కోలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కొంతమంది మొత్తం చెప్తారు కొంతమంది ఆ పెయిన్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ చెప్తారు లేకపోతే సిచ్యువేషన్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ చెప్తాను నేను అది పెయిన్ మీన్స్ నేను పిల్లారా దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను నేను పిల్లారా అదే చెప్పాను పిల్లారా లాంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్పాలంటే కంప్లీట్ స్టోరీ చెప్పాలి లేకపోతే నేను అంతలాయిని ప్రభావితం చేయకపోతే గుండె కోసి నిన్ను అందుల్లో దాచి పూజించిన రక్త మందారాలతో అని ఎలా రాస్తాడు ఆయన సేమ్ నాకున్న పెయినే ఆయన ఆయనకు కూడా కలిగించాలి నేను ఆ సిచ్యువేషన్ ఆయన తీసుకుని అర్థం చేసుకుని ఆ లిరిక్స్ ఆ పదాలు రాశాడు నేను ఆ పదాలు వెన్ చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ నాకు పంపిన వెంటనే ఎక్కడో సెకండ్ చరణం లాస్ట్లో వచ్చే ఆ పదాలు చూసి నేను వెంటనే ఓకే చెప్పేసాను ఆ లిరిక్స్ చాలా బాగా రాశారు అండి అసలు సినిమా కదా అందులో మీరు అవును హీరో ఓకే అంటే అంత బాగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఒక మ్యూజిక్ కంపోజర్ కానీ ఒక లిరిసిస్ట్ కానీ లేకపోతే కెమెరామ్యాన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అలా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కెమెరామ్యాన్ చెప్పినప్పుడు మీరు ముందు షార్ట్ డివిజన్ అన్ని వేసుకుంటారా లేదా అతను వచ్చాక నా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అండి నా స్టైల్ ఏంటంటే నేను షార్ట్ టు షార్ట్ నేను చెప్తాను ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఉంటే నేను మా రామ్ కానీ ఇప్పుడు రాజ్ కానీ మా సముద్రం రాజ్ మీరు పెట్టండి ఇది ఇది కదా మీరు పెట్టండి ఒకసారి మీ ఫ్రేమ్ ఎలా అవుతుంది ఒకసారి చూద్దు నాది కరెక్ట్గా అనిపించట్లేదు నాకు ఓకే అని నేను ఒక్కొక్కసారి నేను వాళ్ళు తీసుకుంటాను వాళ్ళు చెప్పిన చాలా ఫాస్ట్ నాకు రామ్ రాజ్ ఇద్దరు కూడా నాకు చాలా బాగా వర్క్ చేశారు అండి అసలు అంటే నన్ను అర్థం చేసుకుని మా సముద్రం నాకు రామ్ కూడా చాలా ఎక్కువ క్రియేట్ ఇవ్వాలి రాజ్కి సారీ రాజ్ తోట రాజ్ తోట తోటకి మంచి వర్క్ చేశాడు అండి క్రెడిట్ అంటే నేను సినిమా ఆడలేదు కదా అది కాదని అనేది అంటే ఏదైనా ఒక టెక్నికల్గా బాగుంది సినిమా అన్నారంటే ఎవరైనా తనకి ఎక్కువగా క్రియేట్ ఇవ్వాలి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు ఆ కలర్ ప్యాలెట్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలనేది మీరు ముందు ఆ ముందు నుంచి అనుకుంటా ఉండవు ఒకటి నేను రామ్కి చాలా రెఫరెన్స్లు అవన్నీ రాజ్కి సారీ రాజ్ తోటాకి నేను చాలా రెఫరెన్స్లు ఇది 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 అనుకున్నా అలాగే చేద్దాం తన లైటింగ్ సెటప్లు అవన్నీ మార్చుకుని అవన్నీ ముందు వర్క్ ఉంటుంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ అదే వర్క్ సో ఎడిటర్తో ఎలా ఉంటుంది ఇంట్రాక్షన్ అంటే మీరు ఎడిటర్ ప్రవీణ్ కే ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తమిళ్లో చాలా బిగ్ ఎడిటర్ అండి అతను ఆయన నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చాను నేను తనని అంటే మనం యా అండి అంటే లొకేషన్లో చూసే విజువల్కి దానికి దానికి ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూసిన సినిమాకి చాలా తేడా ఉంటుంది ఎడిటింగ్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ప్రతి డైరెక్టర్కి సో అక్కడ సినిమాని ఎలాగైనా మార్చవచ్చు ఏదైనా చెయ్యొచ్చు ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద మారిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉంటాయి అక్కడ మారి ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉంటాయి అక్కడ మారి హిట్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉంటాయి ఇటు కూడా వన్ ఆఫ్ దీప్ టెక్నీషియన్ అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్టర్ ఎడిటర్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు రిపీటెడ్గా చూడటం వల్ల జడ్జ్మెంట్ కోల్పోవటం అనేది జరుగుతుంది కదా జనరల్గా సో అది దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ మనం మనం డిస్టెన్స్ చేసుకుని సినిమా నుంచి మనం ఆ జడ్జ్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి అది చెప్పలేము అండి అది ఇంకా ఎవరి క్రియేటివ్ పర్స్పెక్టివ్ మీద వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటుంది ఐక్యూ లెవెల్ అంటే చూసిన అది అది చెప్పలేము అది తెలుసుకునేది కాదు సో మీరు ఇప్పుడు ఆయన ఒక రఫ్ ఎడిట్ ఇచ్చి ఇది చూడడం అని ఆయన చెప్తారా లేదంటే మీరు నాకు ఎలా ఉండాలని ప్యాటర్న్ మీరు చెప్తారా అది చాలా ఉంది వెర్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఎడిటింగు 
వెర్షన్స్ ఉంటాయి నాది ఇది ఇది ఇలా చెయ్యని చేసేస్తారు లేదు అంటే ఇలా అయితే బాగుంటుంది ఏమో ఒకసారి చూడండి సార్ ఒకసారి అని చెప్పి వాళ్ళు చూపించడం సో అది అది ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏంటంటే నెక్కచ్చిగా సిగ్గు లేకుండా నిజంగా మనకన్నా అది బాగుంటే ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుని చేసుకోవాలి నాకు అలా ఆరోగ్యశాండ్ నా ప్రవీణ్ గారు చాలా హెల్ప్ అయ్యారు నాకు మహాసముద్రానికి కూడా ఎనీ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ యూ కెన్ షేర్ నాకు ఆరోగ్య సండ్రెడ్లో ఒక ఎపిసోడ్ లేపేయాలి ఎందుకంటే తీసిన వాడిని రాసుకున్న వాడిని నేను కొంచెం ఉంటుంది కదా అది సో నేను కొన్ని సీన్లు లేపాలి సారీ ఒకటి రెండు సీన్లు లేపాలి లెంత్ తగ్గించాలి నాకు ఆయన అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు ఒక ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ లేపేశారు జర్క్ లేకుండా అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అసలు ఏడు నిమిషాలు ఎపిసోడ్ అంటే ఎపిసోడ్ అంటే సీన్స్తో పాటు చిన్నది ఏదో ఉంది అది కట్ చేస్తే నాకు ఆరోగ్య జర్క్ ఉండదు ఏమీ ఉండదు అసలు అవసరం లేదు అది లేపే చూపించారు నేను దాన్ని రాసుకుని తీసి అంత ఇదిగా అయి ఉంటాను నేను కానీ నేను ఒప్పుకున్నాను ఓకే ఆ రోజు కరెక్ట్ మీరు చేసింది కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను అది కొంచెం అంత చనువు ఉంది నా దగ్గర ఆయనకి ఆయన దగ్గర నాకు అంటే ఏంటో మనం ఏమన్నా ఇదైపోతాం ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఎన్నో సార్లు ఎందుకు తీయాలి అసలు తీసింది నేను కదా నేను ఉంచమంటే ఉంచుతారు కదా డైరెక్టర్ని కదా నేను నేను చెప్తే ఉంచుతారు కదా అనేది నేను ఆలోచించాలి ఆయన చూపించిన తర్వాత నేను ఒక పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ నేను బాగుందని చెప్పాను బాగుందండి ఇలాగే చేద్దాం అలాగే ఇప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్కి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి వాళ్ళకి అది ఎక్కట్లేదు లేదంటే వాళ్ళకి మీరు అనుకున్న ఎమోషన్ కనుక ఎమోట్ అవ్వట్లేదు అవతల నుంచి అప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు లేదు అంటే అది ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు నాకు గోనుబాబుజీ క్యారెక్టర్ ఉంది మహాసముద్రంలో నేను రావు రమేష్ గారు ఇంటికి వెళ్ళి అవన్నీ తయారు చేసిన పాపం ఆయన అటు ఇటు తిరిగి నడి నడిచి చూసుకుని ఎలా వస్తుందా ఎలా చేద్దామా అంటే టిపికల్ క్యారెక్టర్ కదా ఫస్ట్ మనకి మనమే ఫస్ట్ టైం చేయిస్తున్నాము ఎవరికి తెలియదు అది స్క్రీన్ మీద ఎలా వస్తుంది అనేది సో ఆయన ముందే అనుకుని అది డెఫినెట్లీ కొంచెం నేను మెంటల్గా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అంటే నేను ఒక రోజు అయితే ఫోన్ చేశారు రావు రమేష్ గారు సార్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా చేద్దామా వద్దా అనుకున్నా నేను లేదా మా హ్యాపీగా చేసేద్దామా అని చెప్పి నాకు ఎలా వస్తుందో తెలియదు అటువంటివి ఆర్టిస్టులు అండి అక్కడ ఉన్నవి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు వెరీ గుడ్ యాక్ట్ యాక్టర్ వాళ్ళు రావు రమేష్ గారు కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ వా ఆయనే చేసి చూపించారు నేను ఫిక్స్ అనుకున్నాను అది ఇంకా రాకపోవడం అంటే ఇంక మనం ఏమీ చేయలేమండి అప్పుడు ఇంకా అది ఆర్టిస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది మనం అంత డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు రాసుకున్నప్పుడు దాన్ని తగ్గ ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికే వెళ్ళాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చేసేస్తారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇటువంటి వాళ్ళు అసలు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు చేసి వచ్చారు నువ్వు అటువంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు రాసుకుని నువ్వు ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చేయలేరేమో అప్పుడు మొత్తం క్యారెక్టర్ దెబ్బతే ఉంది అది సినిమా పోవడానికి అయినా ప్రభావం చూపించవచ్చు క్యారెక్టర్ పోషించే సత్తా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి అటువంటి అప్పుడే రాసుకోవాలి అలా అని కొత్త వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారని మీరు అనొచ్చు అది స్కిల్స్ ఎవరి దగ్గర ఎప్పుడు ఏముందనేది ఎవరికి తెలియదు నేను చెప్పలేదు దానికి సమాధానం కొత్త వాళ్ళకి ఎలా అంటే నేను దానికి సమాధానం చెప్పలేను నా దగ్గర చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏముందో నాకేం తెలుసు కానీ నేను ఫస్ట్ నమ్మలే నమ్మలేకపోతున్నాను తను మీకు అర్థమైంది నేను చెప్పేది ఆ మూమెంట్కి మీరు నమ్మలేకపోతున్నాను సో నేను అందుకే రావు రమేష్ గారికి ఆర్ఎక్స్ అండ్లో నేను ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి మహాసముద్రులు గూనుబాబు జన్ ట్రిపికల్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి నేను ఆయన నమ్మేను ఆయనకి ఇచ్చాను ఎవరు లేరని కాదు నాకు అందరూ ఇష్టం సూపర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ గారు అసలు ప్రకాష్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు అబ్బాబు మనకు ఉన్నంతమంది ఆర్టిస్టులు వాళ్ళకి వెరీ చోట్ల ఏరేవో అందరితో వర్క్ చేయాలి ఒక డైరెక్టర్కి మ్యూజిక్ సెన్స్ అనేది అంటే ఎలా జడ్జ్మెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ దుమ్ము దులిపేసింది అసలు మ్యూజిక్ కానీ సెకండ్ ఫిల్మ్ కూడా మీ జడ్జ్మెంట్ కానీ అది మీరు అనుకున్నంతగా రీచ్ అవ్వలేదు మ్యూజిక్ వైజ్ కూడా సో అది ఎలా తెలుస్తుంది మ్యూజిక్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మహాసముద్రం సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేసుకుని అంతకన్నా బాగుండాలంటే ఏమో నాకు తెలీదు అది మేబీ చేయాల్సి ఉంది కానీ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఎప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ నచ్చడం నచ్చకపోవడం అనేది ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు ఉన్న బిజీకి కంప్లీట్ పబ్లిసిటీ సిస్టమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన సాంగ్ వదిలిన వెంటనే వాళ్ళు ఏదో వినేస్తారు మనల్ని మెచ్చుకుంటారని కాదు 
మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి మన సాంగ్ ఎలా పుష్ చేసుకున్నాము అనేది కూడా ఈ రోజుల్లో మెయిన్ ఆధారపడి ఉంది సో మనం సాంగ్స్ని పుష్ చేసుకోవడం మేబీ పబ్లిసిటీ అన్నీ కలిపి ఒకేసారి అది రావాలి ఏదో సంథింగ్ అలాగా నాకైతే పర్సనల్గా మహాసద్ను సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం చప్కే చప్కే కానీ రంబా రంబా కానీ అసలు అవన్నీ మధ్యలో బ్యాథ్రిక్ సాంగ్ ఉంది మనసు మరిగే మౌనం కానీ అని అవన్నీ కొన్ని నాకు ఇష్టం సాంగ్స్ సో అప్పుడు మీరు మ్యూజిక్ పీస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అంటే మీరు ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు అంటే ఆ సెన్సిబిలిటీస్ ఎలా వస్తాయి జనరల్గా వేరే రైటింగ్ అంటే మీరు ఎలా వస్తాయి అని తెలియదు అండి అది నిజంగా అది చెప్పలేము ఓకే నేను మేబీ నేను చాలా ఎక్కువ సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను నేనున్నాను ఎక్కువ సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను ఈ సిచ్యువేషన్కి మెలోడీ ఉంటే బాగుందా సెమీ మెలోడీ ఉంటే బాగుందా మౌంటైన్ చేస్తే ఇస్తే బాగుందా అనే ముందే అదే క్రియేటివిటీ అండి సో ఎవరి క్రియేటివిటీ వాళ్ళది అది ఎలా వస్తుందంటే ఎవరికి తెలియదు కానీ అర్థమవుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్కి ఈ సాంగ్ ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందో బాగుంది ట్యూన్ ఇచ్చిన వెంటనే అది నాకు నా వరకు ఎప్పుడు నా ట్యూన్ బా బాగోలేదంటే లేదు చైతు అంటాడు ఒకటి నన్ను నన్ను వదిలే ఇప్పుడు చాలా బాగుందంటే వాళ్ళ మీద కూడా వదిలేయాలి ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే మనకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళకి సెన్సిబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యూజిక్ విషయంలో వాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కాబట్టి ఒక్కసారి అలా వదిలేయాలి కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి డెఫినెట్గా ఐ రెస్పెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండి నేను ఇంక నాతో వర్క్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ని అడగండి నేను వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఏది చేయను కన్విన్స్ చేస్తాను ప్రొడ్యూసర్ని కూడా ఎందుకంటే డబ్బు పెట్టేవాడే ప్రధానమండి ఎప్పుడు కూడా సినిమాకి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఏదైనా టెన్షన్లో ఉండి వాళ్ళకి సవాల్ వచ్చి టెన్షన్లు ఉంటాయి అటు ఇటు అన్నా సరే నేను ఏం లేకుండా వాళ్ళని వాళ్ళ టెన్షన్ తగ్గించడానికి లేకపోతే నేను ఎలా ఎలా ప్రయ ప్రయత్నించాలి వాళ్ళ టెన్షన్ తగ్గించడానికి లేకపోతే ఇంకోటి వాళ్ళకి నమ్మకం కుదించడానికి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో నా వంతు నా వరకు వస్తే నేను ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు సూపర్ అండి అసలు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కార్తికేయ ప్రొడ్యూసరు అసలు ఆయన చెప్పక్కర్లేదు అనమాట అసలు తన ప్రొడ్యూసర్లు ఏ రోజు బిహేవ్ చేసేవాడు కాదు నాకు అంత ఫ్రీడమ్ నెక్స్ట్ సినిమాకి అనిల్ గారితో పనిచేసింది ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నేను ఇందాక ఇంత ముందు కూడా ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను చెప్పాను నేను నాకు నచ్చి అజయ్ ఈ సినిమా ఆడిన ఆడపోయిన నీతో ఇంకో సినిమా చేస్తాను అంటే నేను వాళ్ళకి అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను నేను ప్రతి పాస్టర్ కూడా నేను లేకపోతే ఏ క్రియేటివ్ సైడ్ కూడా నేను ప్రొడ్యూసర్ చూపి చూపిస్తాను అది ఎవరికి బయట వాళ్ళకి తెలియదు అందరూ అలా ఉంటారు ఉంటారో కూడా నాకు తెలియదు నేను చూపించి వాళ్ళ అప్రూవల్ తీసుకుంటాను నేను ఓకే అనిల్ శంకర్ గారు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా లేట్ కానీ యుఎస్లో ఉండి లేట్ రిప్లై వేస్తే రిలీజ్ ఆ పాస్టర్ రిలీజ్ ఆపేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అది బయట జనాలకు తెలియదు కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడూ కూడా క్రియేటివ్ పార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది అందులో ఎంతవరకు రావాలి అంతవరకే రావాలి అసలు నేను చేసిన ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు కూడా నేను రాలేదు బహుశా మన ఇండస్ట్రీలో అంత క్రియేటివ్ లోపలికి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయే ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నట్టు నాకైతే తెలియదు వాళ్ళు ఏంటంటే మనీ ఎలాగా అసలు ప్రొడ్యూసర్ అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ అండి అసలు బిజినెస్ చేసుకోవడం చూసిన ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్ముకోవడం నేను ప్రోడక్ట్ని ఇలా తయారు చేస్తా అని చెప్పేవాడు డైరెక్టర్ ఆ ప్రోడక్ట్కి ఒక వాల్యూ పెట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ని అమ్ముకునేవాడే ప్రొడ్యూసర్ అండి అందులో వాళ్ళ ఫలితాన్ని చూపించాలంట అంట నేను మీకు ఎప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కన్నా పైకి వెళ్ళి ఒక స్టెప్ వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి చేయకపోతే బాహుబలి ఉండదు కేజీఎఫ్ ఉండదు అప్పట్లో ఒక్కటి సినిమా ఉండదు ఎంఎస్ రాజు గారు ఇలాగా జగదీక్ వేడి రాజు అతలో ఒక సౌందర్య ఉండదు దానిపైన కృష్ణ గారు కురుక్షేత్ర ఉండదు మీరు ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇవేమీ డైరెక్టర్ రిస్కులు కాదు మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్లకి ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడే లేకపోతే నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన కురుక్షేత్రం ఉండదు జగదేక వీడు అతిలోక సుందరి ఉండదు ఒక బాహుబలి ఉండదు ఒక కేజీఎఫ్ ఉండదు అంటే ఒక స్టెప్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంట అసలు ఇప్పుడు బాహుబలి తీసేటప్పటికీ ఆ వాళ్ళు పెట్టే నూట యాభై కోట్లు అంట అప్పట్లో పెద్ద బడ్జెట్ కానీ దాన్ని మార్కెట్ చేసుకున్న విధానం ముందు చూసారు అది ప్రొడ్యూసర్ గట్స్ సో అందరం అంటారు ఆ హీరో తీసుకెళ్ళాడు ఈ డైరెక్టర్ కాదు ప్రొడ్యూసర్ తీసుకెళ్ళాడు అన్నారు నెక్స్ట్ లెవెల్కి సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ తీసుకెళ్తాడు ఎప్పుడు కూడా అసలు ఏం రిస్క్ రిస్క్ ఆయనే ప్రొడ్యూసరే అందుకే నాకు వాళ్ళు అంటే ఆ విపరీతమైన గౌరవం చాలా రెస్పెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ట్రెండ్
ఒక ట్రెండింగ్లో ఉంది సో దీని గురించి ఏమనుకుంటారు మీరు ఓటీటీ కొనసాగుతుందా లేదంటే ఇదే ఫ్యూచర్ అంతా ఓటీటీ అనిపిస్తున్నాను నాకు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే అసలు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ తగ్గిపోయారు ఫ్యామిలీ సినిమా అనేది ఇది వరకు మనకు ఒకటి ఉంది అది నెమ్మదిగా దూరం అయిపోతుందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓటీటీకి అలవాటు పడ్డారు డెఫినెట్లీ నేను కూడా నెట్ఫ్లిక్స్తో ఒకటి ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది ఒకటి స్టోరీ ఆల్రెడీ మెయిల్స్ అవన్నీ జరిగినాయి ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది నేను కూడా ఓటీటీకి ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అది అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పలేని కొన్ని ఐడియాస్ కూడా అక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇంకా డీప్గా వెళ్ళి చెప్పొచ్చు అనే భావన కూడా మా డైరెక్టర్స్లో ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో అది సమాంతరమైన ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది ఓటీటీ కూడా ఇంకో ప్లే గ్రౌండ్ అనమాట అంతే కానీ ఏంటంటే మనకున్న స్టార్స్ ఉన్నారు కదండి వీళ్ళు ఉన్నంత వరకు మన థియేటర్కి వచ్చిన కష్టం ఏమి ఉండదు అని నాకు అనిపిస్తుంది పర్సనల్గా కానీ ఏంటంటే ఎంతసేపు స్టార్స్ అని అనుకోకుండా న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానివ్వండి కొత్తగా హీరో అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు కానీ మీరు వాళ్ళందరికీ ఎలాగో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు సో వాళ్ళు ఓటీటీని నమ్ముకోవడంలో కూడా తప్పలేదు అనిపిస్తుంది నీకు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఓటీటీస్లో అందరికీ కొత్త ఆడియన్స్ కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు కదా అవును 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 అంటే దాన్ని నేను చిన్న చూపు చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఓటీటీ అనేది ఈరోజు బిగ్గర్ దాని సినిమా అయిపోయేటట్టు ఉంది బడ్జెట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి వాళ్ళు కానీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టి ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోవాలి ఓటీటీస్ అంటే సో మీకు నచ్చిన ఈ మధ్యకాలంలో చూసిన ఓటీటీలో చూసిన మూవీ అవ్వచ్చు లేదా వెబ్ సిరీస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి నాకు మీర్జాపూర్ ఇష్టం బాగా మిర్జాపూర్ ఇష్టం మొన్న ఫ్యామిలీ మ్యాన్ టూ ఇష్టం ఇంకా నాకు ప్రైమ్లోనూ పంచాయత్ అని చెప్పి ఒకటి అది ఒకటి చాలా రియలిస్టిక్గా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఇష్టం నేను ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడండి చాలా తక్కువ అసలు అస్సలు చూడండి నిజంగా ఎనీ అదర్ రీసెంట్ ఫేవరెట్స్ థియేటర్లో చూసిన మూవీస్ చాలా నేను అన్నీ చూస్తాను నేను అన్నీ సినిమాలు అన్నీ చూస్తాను అందరూ చూస్తా ఆడియన్ లాగే రెడీగా ఉంటా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దాం ఆ థియేటర్ కానీ అన్ని సినిమాలు చూస్తానండి అన్ని మన ఇండియన్ సినిమాలు పోల్చుకుంటా అండి నాకు డిజిటల్లు చాలా ఇష్టం అంటే అది కంప్లీట్ క్యారెక్టరైజేషన్ మీద వెళ్ళే సినిమా అండి అది అలా చేయడానికి సిద్ధు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది జనరల్గా కథ కన్నా మీ అంటే నాకు అనిపించింది క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్స్ రాసుకోవటం అంటే ఆ వాటికి ఒక మ్యానరేజ్ ఇవ్వటం చాలా డీటెయిలింగ్కి వెళ్ళటం అది మీ సినిమాలో నాకు ఎక్కువ కనిపించింది సో దానికి స్పెసిఫిక్గా అంటే ఎలా చేసుకోవాలి అది జనరల్గా అది నేను ఒకటి నేను ఫస్ట్ కథ అనుకుంటాను కథ అనుకున్నా కానీ క్యారెక్టర్ రాసుకుంటా కథ యాక్చువల్లీ నా దాంట్లో కథలు కొంచెం డీప్గానే ఉంటాయి నేను మీరు రెండు సినిమాలు చూసుకుంటే మా సముద్రం కూడా ఐడియా నచ్చుండకపోవచ్చేమో పర్సంటేజ్ జనానికి అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ జనానికి కానీ నా దాంట్లో కథ ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు అంటే ఒక క్యారెక్టర్ విజయ్ క్యారెక్టర్ విలన్ కావడం అంటే అతను అయిన పరిస్థితులు హీరో హీరో క్యారెక్టర్ భుజాలను వేసుకోవడం కొన్ని బాధ్యతల్ని తిరిగి అతను రావడం మధ్యలో హీరో క్యారెక్టర్ ఎలా నలిగిపోయాడు అటు ఫ్రెండ్ ఇటు ఇది వీటి మధ్యన వీళ్ళని ప్రభావితం చేసిన క్యారెక్టర్లు మళ్ళీ రావు రమేష్ క్యారెక్టరు ఆ క్యారెక్టరు ఇది జగపతి బాబు గారి క్యారెక్టరు చివరికి ఏంటి ఇదంతా కూడా కథేనండి ఇది కథ లేకుండా ఏమీ వెళ్ళిపోయింది కాదు ఈ మన కథ అవతల వాళ్ళకి నచ్చిందా లే లేదా అనేది ఉంటుంది ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అదే ఇప్పుడు ఆ మేనరిజమ్స్ అయ్యి మీరు అదే అంటే మ్యాన్ ఫస్ట్ నేను కథ రాసుకునే మేనరిజమ్స్ ఆ మేనరిజమ్స్ పెట్టడానికి కారణం మీరు అన్నారు చూసారా మన లైఫ్ మీద మనం పెరిగిన వాతావరణం ఎంతవరకు ప్రభావితం చూపిస్తున్నా ఇంతకుముందు అడిగారు చూసారు ఇది నేను పెరిగిన వాతావరణం నేను చూసిన క్యారెక్టర్లనే నేను సినిమాలో రాసుకున్నాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊరిలో కానీ అది కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు మనుషుల్ని చాలామంది చూశారు నేను అందుకే మీకు సిమిలారిటీ చెప్తాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో డాడీ క్యారెక్టరు మహాసముద్రంలో చుంచువామ క్యారెక్టర్లు ఒకేలా ఉంటాయి సో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఇష్టం నా ప్రతి సినిమాలో ఎక్కడో ఎవరికో ఒకరికి ఆ టైప్ మూలాలు ఉండేటట్టు చూసుకుంటా నాకు ఆ డాడీ క్యారెక్టర్లు అంటే కొంచెం ఏజ్ అయిపోయిన యూత్తో ఉండే క్యారెక్టర్లు నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే నేను వాళ్ళతోనే ఎక్కువ తిరుగుతాను నేను సో అది నాకు ఇష్టం అందుకే నా దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అది మనం పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి మనం చూసిన అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ అందరిని అందులోంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్లు ఇవ
అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అంటే ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం అంటే టైం టు టైం తింటా కానీ నేను చెప్తున్నాను ఫుడ్ నేను అక్కడి నుంచి వచ్చి నాకు కొంచెం ఫుడ్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనుకుంటా అది కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుని డైట్ చేయాలనుకుంటా అది మార్చుకోవాలి అనుకుంటాను ప్రతి ఆదివారం అనుకుంటా సోమవారం చేయాలని సోమవారం వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి అలాగే సో అది కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా నేను మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సిగరెట్ తాగుతాను అదే కదా మీరు అడిగేది అది మెంటల్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా కొన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తుంటాం అటువంటి నా దగ్గర ఏమి ఉండవు అండి కొంచెం నేను అనుకుంటే అయిపోవాలి ఎవరినైనా ఒకరిని కలవాలంటే కలిసే వరకు అసలు నిద్రపోను ఒక విషయం అనుకుంటే అయ్యే వరకు అసలు వదలను అది అది ఉంది అది అదే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అది కావాలి సో క్రిటిసిజంకి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఏమి అసలు పట్టించుకోను ఎందుకంటే ఇది కొంచెం చెప్పాలంటే అంటే మ మన మెంటాలిటీయే అవతల వాళ్ళకి నచ్చాలి అని కానీ మనం చేసిన ప్రతి పని అవతల వాళ్ళకి నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు కదా రూల్ లేదు సో అవతల వైపు వాళ్ళు మాట్లాడతారు అది నేను పెద్ద పట్టించుకోను అసలు అది నేను ఏది అనుకున్నా నాకు చేశాను అవతల వైపు నేను అనుకున్నా చేయలేడు కదా అతనికి నచ్చినట్టు అతను ఉంటాడు నాకు నచ్చింది నేను ఉంటాను సో విమర్శించే వాళ్ళని వాళ్ళని వీళ్ళని నేను అసలు దాన్ని పట్టించుకున్నాను సో కాంప్లిమెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటారు అది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు విమర్శించేవాడిని పట్టించుకోలేదు అన్నప్పుడు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేవాడు కూడా పట్టించుకో ఏది పెద్ద ఇదేమి ఉండదు చెప్తున్నాను కదా మీకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత ముందే ఎవరు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత కూడా వాళ్ళే అని చెప్పి సో నేను రెండింటిని ఒకేలా చూస్తాను పెద్ద ఇదేమి ఉండదు నా దగ్గర బడ్జెట్ కంట్రోల్ అనేది డైరెక్టర్కి ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఫుటేజ్ తీసేయటం తర్వాత దానివల్ల ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోవటం లేదా రకరకాల కారణం వల్ల బడ్జెట్ అవుతూ ఉంది కదా సో దీని మీద అవగాహన రావాలంటే డైరెక్టర్కి అసలు ఏం చేయాలి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను బడ్జెట్ కంట్రోల్ అనేది డైరెక్టర్ చేతిలో ఉండదు ఓకే ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది ఇప్పుడు కాదు అసలు సినిమా పుట్టినప్పటి నుండి ఈరోజు వచ్చిన కేజీఎఫ్ టూ వరకు కూడా ఎవరికీ తెలియదు అది ఒక మర్మం ఓకే అది బడ్జెట్ కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక రెండు వందలు మూడు వందల మంది కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా అని అందరూ వర్క్ ఎక్కడ బెడ్స్ కొట్టినా అంటే ఏది లేట్ అయినా అది డైరెక్టర్ మీద పడిపోతుంది ఫైనల్గా డైరెక్టర్ అంటారు ఓకేనా అది డైరెక్టర్ చెయ్యలేనివి ఉంటాయి చాలా అసలు సంబంధం లేనివి చెయ్యి లేనివి తెలియనివి కూడా డైరెక్టర్ మీదే పడిపోతూ ఉంటాయి సో అసలు బడ్జెట్ కంట్రోల్ అనేది డైరెక్టర్ చేతిలో లేని పని అండి అసలు బడ్జెట్ ఏమని చాలామంది డైరెక్టర్ని అడుగుతారు అది కరెక్ట్ కాదు కోడైరెక్టర్ మేనేజర్స్ ప్రొడక్షన్ టీం నుంచి కూర్చుని అది కోడైరెక్టర్ ఎందుకంటే అంటే డైరెక్టర్ థాట్స్ అన్నీ అతనికి తెలుసు కాబట్టి ఈ సీన్ ఒక రోజులో చేయగలడు మా డైరెక్టర్ లేదా హాఫ్ డేలో చేయగలడు అనేది తనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి తను ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూర్చుని వేసుకోవాల్సింది బడ్జెట్ ఓకేనా అసలు డైరెక్టర్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు సంబంధం ఉంటుంది తర్వాత ఉండదు అది ఎవరి చేతిలో లేనిది అందుకే చాలామంది అంటారు రామానాయుడు గారు కూడా అనేవారంట బడ్జెట్ వేసుకున్న దానికి నా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెట్టుకునేవారంట ఆయన ఆయన చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నేను నాకు తెలియదు సో అది మర్మం అది తెలియదు అంటే ఒక్కొక్కసారి డైరెక్టర్ క్లారిటీ లేనప్పుడు ఈ కూడా షూట్ చేద్దాం ఐ షూట్ ఎక్స్ట్రా ఫుడేజ్ షూట్ చేయడం అలాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా సందర్భాలు సో దానివల్ల కూడా అదే అన్న షూట్ చేయడం అంటే డైరెక్టర్ని షూట్ చేసే లేడు కదా మీకు అర్థమవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోవాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి మనకు అప్రూవల్ వస్తేనే షూట్ చేయగలం ఏదైనా అప్పుడు డైరెక్టర్ కంట్రోల్ ఎలా అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకుంటేనే కదా చేసింది సో అలా ఉంటుంది సో ఇదంతా అండర్స్టాండింగ్ మీద జరిగేది ఏ ఒక్కరినో బ్లేమ్ చేయడం బడ్జెట్ విషయాల్లో కరెక్ట్ కాదండి అసలు మన సౌత్లో తీసుకుంటే ఆర్జీవీ అండ్ మణిరత్నం ఓవరాల్గా ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ చాలా వీళ్ళిద్దరిలో మీరు అంటే మీరు రాజీవ్ శిష్యుడు డైరెక్ట్గా మన్నత్నం కూడా యూనో అయ్యి సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సిమిలారిటీస్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడో ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తారు డీజీ ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు కానీ మన్నత్నం గారు ఆర్జీవి గారు పర్సనల్గా నేను నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఆర్జీవి గారు నాకు మన్నత్నం గారు సినిమాలు ఇష్టమై నేను అన్నీ చూస్తాను కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది మటుకు నేను ఆర్జీవి ఎందుకంటే మన్నత్నం గారు సినిమాలు చూస్తే అమ్మ ఇటువంటి సినిమా తీయాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది 
అన్ని క్రాఫ్ట్లు అన్ని హై లెవెల్లో పనిచేస్తాయి మహాత్మ గారి దగ్గర మనం నిజంగా ఇటువంటి టెక్నీషియన్ దొరుకుతారా లేకపోతే ఇళయరాజా లాంటి మ్యూజిక్ మనం అంటే అవన్నీ కూడా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఆయన సినిమా చూస్తే మనం ఎలా చేయగలమా లేదా అని ఆర్జీవన్ చూస్తే మనం కూడా చేసేసుగా సినిమాలు అది సింపుల్ సినిమాని చాలా సింపుల్ చేసింది ఆర్జీవన్ అందుకే ఆయన ఇన్స్పైర్ చేసుకుని చాలామంది వస్తారు ఇండస్ట్రీకి రిలేటివ్గా మన్నత్న శిష్యులు అనేది మనకి తెలియదు తక్కువ అంటే ఆర్జీవి అంటే ఇండియా మొత్తం ఉన్నారు అటు బాలీవుడ్లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ కానివ్వండి టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి కోకోలో ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆయన దగ్గర చెప్పి సో డైరెక్షన్ నిజంగా ఈజీయా కష్టమా మీరు ఏమనుకుంటారు డైరెక్షన్ తెలిసిన వాడికి ఈజీ తెలియని వాడికి కష్టం ఓకే తెలియటం అంటే డైరెక్షన్ అంటే షార్ట్ ఒక సీన్ మూడ్ ఎలా తీయాలి ఏంటి క్లారిటీ లేకుండా వచ్చిన వాడికి కష్టం క్లారిటీ ఉన్నవాడికి ఈజీ సో జనరల్గా ఈ క్లారిటీ రావటానికి కొంతమంది ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ జాయిన్ అవుతారు కొంతమంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేస్తారు తెలియదు అండి ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన జాయిన్ అయినంత మాత్రం నువ్వు తెలుసు అని ఏమి చెప్పడానికి లేదు మన్నత్న గారు ఎవరి దగ్గర చేయలేదు ఇప్పుడున్న శేఖర్ కమ్లో గారు ఎవరి దగ్గర చేయలేదు చాలామంది ఎవరి దగ్గర చేయకుండా వచ్చి ఈరోజు టాప్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు అది తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళ పరిజ్ఞానం ఉంటారు చూసారా అబ్జర్వేషన్ మూడ్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మీద అది నేర్చుకున్నంత మాత్రాన బాధ తీస్తారు లేకపోతే చే ఎవరి దగ్గర చేయి చే చేయలేకపోతే బాధ తీరు అనేది ఏమీ లేదు మెగాస్టార్ గారు యాక్చువల్లీ నేను మెగాస్టార్ గారిని రెండు సార్లు కలిసాను అండి నేను మూడు సార్లు కలిసాను ఫస్ట్ మెగాస్టార్ గారిని ఎప్పుడైతే ఎప్పుడంటే ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని సంవత్సరాలు నుంచి ఉన్నా ఆయన పొలిటికల్ ఇది అయిపోవడం ఎప్పుడు ఫంక్షన్కి కూడా వచ్చేవారు కాదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ముందు అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఆయన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ మూవీ ముందు నేను చెప్పేది సో ఎప్పుడు కలవలేదు అసలు ఆయన్ని కనీసం చూడను కూడా చూడలేదు లైవ్లో నేను ఎప్పుడు కానీ ఆయన సినిమాలు అవి అసలు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి గురించి నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏముంది ఆయన మెగాస్టార్ గారు నాకు ఒక అవార్డు వచ్చిందండి నాకు విజయ్ బాపి నీడు అవార్డు అని చెప్పి నాకు డెబ్యూ డైరెక్టర్కి ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో డైరెక్షన్ యూనియన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అది చిరంజీవి గారు వచ్చి ఇస్తారని చెప్పి చెప్పారు నాకు ఆ అవార్డు గ్యాంగ్ లీడర్ డైరెక్ట్ చేసిన విజయ్ బాపు నీడు కమర్షియల్ సినిమా తీశాను నేనని చెప్పి నాకు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అప్పుడు నేను ఊళ్ళో ఉన్నా డైరెక్టర్స్ యూనియన్ నుంచి ఫోన్ చేసి ఇలా మీకు అవార్డు అనుకుంటున్నామండి బెస్ట్ డెబ్యూట్స్కి ఒక నలుగురికి అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాము ఇలా చిరంజీవి గారు ఇస్తారని కానీ నాకు అసలు మామూలుగా అనిపించలేదు అది ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని చూడడం ఆయన చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం చాలా హ్యాపీ నాకు వణుకు వచ్చింది నిజంగా చెప్పాలని తర్వాత ఆయన కలవడానికి ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి పిలిచారు అసలు అంత పెద్ద స్టార్ ఇంకా ఆయన గురించి కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం ఒక గంట సేపు టైం స్పెండ్ చేశారు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఎలా మీ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎలా ఉన్నారని ఎలా తీస్తే బాగుంటుందని అవన్నీ కూడా విన్నాను ఆయన చెప్పినవి మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలిసి అది స్టోరీ నరేట్ చేయడానికి ఒకసారి ఆయనకి కాదు స్టోరీ ఆయన ఫ్యామిలీ వేరే వాళ్ళకి సో ఆయన మీరు నమ్మరు ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఉన్న చిన్న చిన్న హీరోలు కూడా మధ్యలో స్టోరీలు చెప్తుంటే ఫోన్లు చూసుకోవడం అవి ఇవి ఉన్నాయి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్టోరీ చెప్పాను నేను ఆయనకి ముఖంలో ముఖం పెట్టి అలా కూర్చుని విన్నారు నేను సర్ప్రైజ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆయన అంత స్టారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన స్టోరీ చెప్తున్నానంటేనే నాకు కాళ్ళు చేతులు వణికిని అలా వెళ్ళా కానీ ఆయన చాలా ఫ్రెండ్లీ అండి చాలా ఫ్రెండ్లీ చాలా ఫ్రెండ్లీ అందుకే ఊరికే అయిపోరు అంటారు కదా మెగాస్టార్స్ ఐ లవ్ మెగాస్టార్ ఎప్పటికీ చిరంజీవి చిరంజీవి ఆయన ఇంకా ఆయన మించిన వాడు లేడు రాడు అంట నేనైతే ఆయన స్టోరీ నెరేట్ చేసి వస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆయన అంత దగ్గరగా చూసేసరికి ఈ ఈ ఇది నాకు ఆయన మొత్తం సినిమాలన్నీ గుర్తొచ్చినాయి పాత సినిమాలన్నీ ఆయనకి ఏదో చెబుతున్నా కానీ ఆయన గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా నాకు బాగా ఇష్టం జగదీక్ లలితో సుందరి కానీ ఖైదీ ఇవన్నీ అందులో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్లు అవన్నీ కళ్ళ ముందు వస్తున్నాయి నేను మా ఫా నేను కాళ్ళ మీద పడింది ఇప్పుడు దాకా ఇద్దరే ఇద్దరు మీద 
ఒకటి మా నాన్న రెండు చిరంజీవి గారు ఎందుకంటే ఆయన చూసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అలా నడుము కింద కొంగిపోద్ది రెండు చేతులు అలా కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అయితే అంత గొప్ప పర్సనాలిటీ ఆయన సో ఐ లవ్ మెగాస్టార్ ఇంకా రజనీకాంత్ గారు అంత పెద్ద ఫ్యాన్ ఏమి కాదండి రజనీకాంత్ గారికి కానీ ఆయన ఆయనకున్న పర్సనాలిటీతో సూపర్ స్టార్ అయ్యారు చూసారా అసలు అది గ్రేట్ అండి అసలు గ్రేట్ వీళ్ళిద్దరూ లెజెండ్సే చిరంజీవి గారు రజనీకాంత్ గారు ఇద్దరు లెజెండ్స్ పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలు నేను అందరిలాగే ఇష్టపడతాను నేను ఒక ఫ్యాన్గా అంటే ఒక హీరో ఓ సినిమా చూడాలి ఇప్పుడు అందరిలా ఫ్యాన్స్ నేను అందరు హీరోకి ఫ్యాన్ నేను నేను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క హీరో దగ్గర ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అది నాకు కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే సినిమా పెంచాను నేను పంజా అయితే పది రూపాయల టికెట్ కొనుక్కొని నాకు టికెట్స్ దొరకకపోతే వెళ్ళి లో యాంగిల్ అలా చూసా ముందు కూర్చొని బాగా గుర్తు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మనకి సెమీ గాడ్స్ ఆడియన్స్ దృష్టి దృష్టితోనే మా మాట్లాడితే సినిమాలు రంజింపజేయడం ఉంటుంది చూసారు ఆడియన్స్ని అందులో టాప్ ప్లేస్లో ఉంటారు కళ్యాణ్ గారు నాకు పర్సనల్గా ఆయన సినిమాలు ఏంటంటే ఈ మధ్యన వచ్చినాయి అంత ఇష్టమేమి కాదని నాకు తొలి ప్రేమ నాకు బాగా ఇష్టం తొలి ప్రేమ కన్నా ఎక్కువ సుస్వాగతం ఇష్టం బద్రి నాకు తమ్ముడు తమ్ముడు దాకా కూడా ఆయన సినిమాలు బాగా ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభాస్ ప్రభాస్ గారు యాక్చువల్లీ నేను నన్ను చిన్న ప్రభాస్ అనేవారు అంటే ఇప్పుడు అంటే లావ్ అయిపోయి ఇదైపోయి కానీ అసలు ఒకటి అనే ముందుకు వెళ్తే సేమ్ కట సేమ్ ముక్కు అయింది నాది పొడుగు ముక్కు అవడం వల్ల నన్ను చాలామంది ఒకళ్ళ కాదు ఇద్దరు కాదు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నన్ను చాలామంది ప్రభాస్లో ఉన్నావు ప్రభాస్లో ఉన్నావు ఉన్నావు పెట్టారు ఒకసారి సో ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అండి అసలు మేము ఆయన సినిమాలు రిలీజ్ అయితే కటౌట్లు పెట్టడం ఊళ్ళో వర్షం సినిమా మా ఊళ్ళో రిలీజ్ అయితే మేము ఇంకా అన్ని కాజాలని పంచి పెట్టడం ఒక రకంగా ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ అలాగా చాలా చేసాం సో అందరు హీరోలాగే ఆయన కూడా ఇది నేను ప్రభాస్ గారిని కూడా కలిశాను ఆఫ్టర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో ఇంటికి పిలిచారు నన్ను ఒకసారి వెళ్ళాను ఆయన కూడా చాలా బాగా మాట్లాడి ఇది నేను చెప్పా మహాసముద్రం ఇట్టి కొడతాను మహాసముద్రం అంటే ఇది కాదు ఒక రెండు మూడు సినిమాలు అయినా సార్ నేను ఇట్టు కొట్టి నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను సార్ సినిమా అని ఆయన అబ్బాయి జస్ట్ అంటే ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది మూమెంట్ ఉంటుంది చూసారా ఒక రకంగా సినిమా థియేటర్లో ఫ్యాన్గా చూసి ఒక డైరెక్టర్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చోవడం అనేది నాకు అచీవ్మెంట్ అనిపించింది నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన చూసుకుంటే ఆయన ఆర్క్ ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది సో దాని గురించి మీరు ఏమంటారు డెఫినెట్లీ నేనే కాదండి మన ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి మొత్తం ఆడియన్స్ ఒక తెలుగు ఆడియన్స్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గర్వపడాల్సిన విషయమే అది ఆయన ప్రభాస్ గారు ఈరోజు నేషనల్ స్టార్ ఆయన సినిమాలు ఏంటి అసలు అన్ని తలుచుకుంటే అసలు చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది ఆయన్ని కానీ రాజమౌళి గారిని కానీ ఎప్పుడు అనుకున్నప్పుడు చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది అల్లు అర్జున్ యాక్చువల్గా నాకు ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఇష్టమైన హీరోల్లో ప్రభాస్ గారు బన్నీ గారు నాకు బన్నీ గారు అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఆయన అంటే ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఫస్ట్ సినిమా మా ఊళ్ళో షూటింగ్ చేశారు ఓకే గంగోత్రి బాగా గుర్తు చూసాం అది నేను ఆయన్ని కలిసినప్పుడు అదే చెప్పా అసలు ఎందుకంటే ఆయన ఆయన మార్చుకోవడం చూసారా ఒక స్టార్గా ఎదగడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి దాని వెనకాల ఎంతో కష్టం ఎంతో శ్రమ ఉంది అది బన్నీ గారిని చూస్తే తెలుస్తుంది అండి నాకు పుష్ప చూసిన తర్వాత మామూలుగానే ఆయన ఆయన ఇష్టం పుష్ప చూసిన తర్వాత ఇష్టం ఇంకా పెరిగిపోయింది ఇష్టం కూడా కాదు యాక్చువల్ ఒక రకంగా రెస్పెక్ట్ అంటారు చూసారా ఆయన మీద రెస్పెక్ట్ పెరిగిందండి బన్నీ గారితో డెఫినెట్లీ నేను సినిమా చేస్తాను అది నా డ్రీమ్ కూడా అది చాలా త్వరలోనే అవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఏమంటారు రెండు చెప్పులు ఇట్టు కొడితే ఆయన వేస్తారు సో బన్నీ గారు అంటే బాగా ఇష్టం ఆయన సినిమాలు అసలు ఏది మిస్ అవును ఒక ఎందుకో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ చూ చూపించాలనిపిస్తుంది ఆయన సినిమాలు అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఆయన అంటే యష్ యష్ గారి గురించి నేను ఫస్ట్ టైం విన్నది ఎక్కడంటే నేను కిలింగ్ వీరప్పన్ చీఫ్ అయ్యాను నేను సో నేను బెంగళూరు లొకేషన్లో చూడడానికి వీళ్ళు బెంగళూరులో షూట్ చేయడానికి శివరాజ్ కుమార్ అందులో శివన్న హీరో 
వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నాకు కన్నడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా మేము నేను హైర్ చేసుకున్నాను అక్కడ సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ ఏ సినిమాలు ఆడుతున్నాయి అసలు ఇక్కడ స్టార్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన యశ్ అని చెప్పి చెప్పారు ఎవరు ఆడుతుంది నిజంగా అతను ఎవరో తెలియదు అంటే మన హీరోలు అక్కడ తెలుస్తారు కానీ అక్కడ హీరోలు మనకి నిజంగా తెలియరు అంటే కన్నడ ఇండస్ట్రీ చాలా లో బడ్జెట్స్ అని మన అంద అభిప్రాయం అలాగే ఉండేది కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో అవునా యశ్ అంటే ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అతని అంటే ఏమీ లేదు అసలు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇలా బస్ డ్రైవరు ఇది ఇది ఇప్పుడు అతని లైన్గా హిట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాదు కేజీఎఫ్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఇక్కడ పెద్ద బడ్జెట్ కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్రలోనే చాలా పెద్ద బడ్జెట్ అంటే ఎంతంటే నలభై కోట్లు అప్పటికే మన తెలుగు సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ వంద కోట్లు దగ్గర దగ్గరగా వెళ్ళిపోయినాయి నేను షాక్ అయ్యి నలభై కోట్లు అంటే పెద్ద బడ్జెట్ ఇక్కడ నవ్వును చాలా పెద్ద బడ్జెట్ సెట్స్ అవి వేస్తున్నారు ఆ సినిమాకి అని చెప్పి కట్ చేస్తే అది ఈరోజు కేజీఎఫ్ పెద్ద అసలు అది దేశం మొత్తం గర్వించదగ్గ సినిమా అయిపోయింది కన్నడ ఇండస్ట్రీ తలెత్తుకుని చూసే అంత పెద్ద సినిమా అయిపోయింది కేజీఎఫ్ అదే మనం మనం చేసే రిస్క్లోనే ఉంటుంది మన సక్సెస్ ఎప్పుడూ కూడా అది కేజీఎఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని చూసి నేర్చుకోవాలి నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వాళ్ళు ప్లానింగ్లో ఉన్నారంటే స్టోరీకి ఇంకెప్పటి నుంచి వర్క్ చేసి ఉంటారు దానికి ఫలితం ఈరోజు అనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అనిపిస్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఉండడం అనేది అది మామూలు విషయం కాదని అందుకే అందుకే అంటారు ఊరికే అయిపోరు మహానుభావులు అని సో అందుకని ఈరోజు యశ్ అదే ఆ రోజు యశ్ అంటే ఎవరన్నా ఆ హీరో ఈరోజు దేశం మొత్తం తెలుసు ఎప్పటికీ తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా ఆయన గురించి ఇప్పటి నుంచి సో అది సో నాకు ఆ సినిమా అంటే అన్ని రోజులు కష్టపడ్డం ఉంటుంది చూసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద నాకు అందుకని చెప్పి ఆయన బాగా నచ్చారు నాకు యశ్ గారు ధనుష్ యా ధనుష్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ధనుష్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్టిస్ట్ అంట అంటే తను తను మలుచుకోవడం ఉంటుంది చూసారా అసలు ఒక్కసారి మీ ధనుష్ గారు ఫస్ట్ సినిమాలు స్టార్టింగ్ సినిమాలు చూడండి మీ ఇతని హీరో ఏంట్రా అనే స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు వర్స్ట్ క్లాక్టర్ అని చెప్పి బాలీవుడ్లో చేస్తున్నారు హాలీవుడ్లో కూడా చేస్తున్నారు నాకు తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను బాగా ఇష్టపడే హీరో ధనుష్ మా ఇద్దరిది కూడా త్వరలోనే ఒక ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది ధనుష్ గారిని కలవడం ఆయన అందరం వర్క్ చేద్దాం అని అనడం ఇవన్నీ జరిగినాయి జరుగుతున్నాయి అతి త్వరలోనే నేను చెప్తాను ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇంకా ఎనీ అదర్ హీరోస్ మీకు బాగా ఇష్టం నాకు అందరు హీరోలు ఇష్టం అండి నేను చూడలేని హీరో అంటూ లేరు అందరు హీరోలది నేను థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తాను అందరివి ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎస్పెషల్ మన హీరో చూసుకుంటే ఈ నితిన్ గారు లేకపోతే వరుణ్ గారు లేకపోతే నాని గారు వీళ్ళందరివి శర్వా గారు ఇలాంటి చూసుకుని ఒక్కొక్కరిది ఒక జానర్ ఒక్కొక్కరిది ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకుంటే ఒక సొంత స్టైల్ ఉంది సో అది చాలా కష్టం మిగతా ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే మనకి ఇంకా చాలా బెటర్ వాటి మీద సో నేను అందరు మూవీస్ నేను రెగ్యులర్గా చూస్తాను డైరెక్టర్స్ గురించి అడుగుతాను కె విశ్వనాథ్ గారు అండ్ కె విశ్వనాథ్ గారు డ్రామా నడిపించడం ఆయనే కింగ్ అంతే ఓకే సింగీతం శ్రీనివాస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డైరెక్టర్ అండి అసలు ఆయన చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు అనిపిస్తుంది అంటే కేవి రెడ్డి గారు వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారు ఆయన సినిమాలు చూసిన మాయా బజార్ అది దాని తర్వాత జనరేషన్ వస్తే సంగీతం గారు చేసిన జానర్స్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కానీ ఎవరో చేయలేదు అసలు ఎందుకంటే ఆయన ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీశాడు ఇప్పుడు మనకి రసాలు ఉంటాయి మన కామెడీ అని హాస్య రసం అని అది అని ఇది అని అందులో అద్భుత రసం ఉంటుంది చూసారా నేను చూసిన అద్భుత రసం అనే సినిమాలు ఒక మూడో ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో సంగీత్ గారు చేసిన ఆయన చేసిన ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ కూడా అద్భుత రసమైన సినిమా దాని తర్వాత జగదీప్ వీళ్ళ దోక్ సుందరి ఉంది అంటే మనం ఇమాజినేషన్ చూసారా అమ్మా అనేది దాని ఆయన కాదు నేను అనేది నేను చూసిన అద్భుతం అద్భుతమైన సినిమాల్లో సంగీతం గారి సినిమా ఒకటి ఉంది అంటున్నాను నేను అంటే ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ కానివ్వండి లేకపోతే జగదీప్ వీడు కానివ్వండి ఈ రీసెంట్ టైంలో తుంబా అంత అని చెప్పి ఇంక అది కూడా నేను చూసి షాక్ అయ్యే ఏంటి సినిమా అసలు అని అలాగా అలా నాకు సంగీతం గారు అంటే బాగా ఇష్టం నాకు దాసరి నారాయణ ఇప్పుడు ఆయన డై అందరూ అంటారు డైరెక్టర్స్ అంటేనే ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చింది ఆయనతో నేను అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుని తీరాల్సిన విషయం అండి దాసరి గారు నిజంగా ఆయన లెజెండరీ డైరెక్టర్ అండి ఆయన అంతే రాఘవేంద్రరావు గారు 
కమర్షియల్ నుంచి చూసారా నేను ఈ రోజుకి రాఘవేంద్ర రావు గారికి కనిపిస్తే ఆయన అసలు ఆయన కళ్ళకి ఒక నమస్కారం పెట్టాలనిపిస్తుంది నిన్న కాక మనం వచ్చిన సినిమాలో కూడా అసలు ఆయన అంటే ఆయన చూసే విధానం రాఘవేంద్ర రావు గారి ఒక ఎర అండి అంటే కమర్షియల్ ఎర అంటే అది చూసారా అది ఎవరికి ఏం కావాలి ఆయన బాగా తెలుసు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన డైరెక్టర్స్లో మీ ఫేవరెట్స్ ఎవరు మీ మీతో పాటు ఉన్న అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఆర్జీవి సినిమాలు అంటే నాకు బాగా బాగా ఇష్టం నాకు రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలు అంటే ఇష్టం నాకు ఓకేనా ఇప్పుడు నాకే కదా అందరికీ కూడా ఆయన సినిమాలు అంటే ఇష్టం తర్వాత నాకు అనురాగ్ కశ్యప్ ఆ స్టోరీని తీసుకెళ్లే విధానం కూడా ఆయనది కూడా నచ్చుతుంది విశాల భర్త్ వాజ్ అండి వెరీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్తో ఉంటాయి ఆయన సినిమాలు విశాల్ భర్త్ వాజ్ మూవీస్ కూడా నాకు బాగా ఇష్టం అండి ఎక్స్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్కి వస్తే నాకు స్టైలిష్ మేకింగ్లో అంటే సురేందర్ రెడ్డి కొంచెం ఇష్టం నాకు చంద్రశేఖర్ ఏ లేటి గారు అన్నా సరే నాకు ఆయన ఐడియాలజీ అంటే ఇష్టం సో అలా చాలా అందరు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్కటి ఉంది సో నేను అందరూ అంటే ఇష్టం నేను అందరి సినిమాలు చూస్తాను సందీప్ రెడ్డి వంగ డెఫినెట్లీ అర్జున్ రెడ్డి అనేది ఏమంటారంటే ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ అండి అది అర్జున్ రెడ్డి సేమ్ దాని తర్వాత ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చింది కానీ సందీప్లో ఉన్న తెగింపు ఉంటుంది సార్ నాకు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు తను కూడా నీలాగేజే సేమ్ అంటే ఆ రిస్క్ ఉంటుంది నిజంగా అర్జున్ రెడ్డి తను డీల్ చేసిన విధానం నాకు బాగా ఇష్టం అర్జున్ రెడ్డి అండ్ కంప్లీట్ డైరెక్టర్ డీల్ చేసిన విధానం చాలా ఇష్టం సేమ్ సినిమాని మళ్ళీ హిందీలోకి తీసుకెళ్ళి తనే డైరెక్ట్ చేయి తన తన సెన్సిబుల్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డిలో క్యారెక్టర్లు అన్నీ తన సెన్సిబుల్స్ ఉంటాయి తన చేసాడు కాబట్టే హిట్ అయింది ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ నేను చేయలేదు హిందీలో అంటే వేరే అంట సోలేదు మిస్ అయింది అన్నారు నేను చూడలేదు సినిమా ఆ విధంగా నాకు అర్జున్ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా అనేది చాలా ఇష్టం అది అది డైరెక్ట్ చేసిన సందీప్ అంటే ఇంకా ఇష్టం అండి నేను నేను ఒకటి రెండు సార్లు కలిసి నేను సందీప్ని జస్ట్ మాట్లాడడం అది మీ ఇంటెన్సిటీస్ మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే చాలామంది అన్నారు అజయ్ అతను ఏమో అర్బనం నువ్వు విలేజ్ అంతే ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పి కానీ ఏదైనా అంటే మా మా తాలూకు వ్యక్తిత్వాలు మా సినిమాల్లో కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి అది నేను కూడా వెయిటింగ్ అర్జున్ సెకండ్ ఐడియా అది సారీ సందీప్ సెకండ్ ఐడియా ఎలా ఉంటుంది యానిమల్ అనేది నేను కూడా వెయిటింగ్ అండి శంకర్ గారు చాలా పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అండి ఆయన శంకర్ గారు చాలా పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఆయన చూపించే గ్రా గ్రాండ్ ఇయర్ నుంచి చూసారా అసలు అది అది అప్పుడు నైంటీస్లోనే ఆయన అసలు చేసిన డీల్ చేసే విధానం ఉంది ఒక స్క్రిప్ట్ని ఆయన సూపర్ బనమాట శంకర్ గారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమ జెంటిల్ మ్యాన్ నుంచి అదే జెంటిల్ మ్యాన్ నుంచి అదే టెంపో ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అది సూపర్ డైరెక్టర్ వెట్రిమారన్ కానీ వెట్రిమారన్ నేటివిటి ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంకా నా మనస్తత్వానికి బాగా దగ్గరగా ఉండే డైరెక్టర్ అండి యాక్చువల్ ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు అలా అలా కూడా అనుకోదేమో ఆయన మనస్తత్వానికి దగ్గరగా ఉండే నా మెంటాలిటీ అని అనాలేమో వెట్రి గారు చాలా జెన్యూరిటీ జె జెన్యూరిటీ ఉంటుందండి ఆయన స్టోరీస్లో అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క దారి అంటారు చూసారా అలాగా విట్రిమారన్ గారు తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఆయనకంటూ ఒక ఒక రూట్ ఏర్పరచుకున్నారు ఆ రూట్లో వెళ్తున్నారు సో అది సూపర్ అనమాట అది ఆ రూట్ని మళ్ళీ దారి తప్పకుండా ఆయన రూట్లోనే ఆయన వెళ్తున్నారు సో ఆయన సినిమాలు కూడా నాకు బాగా ఇష్టం ప్రశాంత్ నీల్ ప్రశాంత్ నీల్ నేను కేజీఎఫ్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఒక సినిమా కోసం త్యాగం చేయాలి అని కేజీఎఫ్ నాకు అనిపిస్తుందండి కంప్లీట్గా డైరెక్టర్స్ మూవీ ఏమో అని అనిపిస్తుంది నాకు కేజీఎఫ్ వన్ టూ చూసిన తర్వాత ఇంకా విపరీతమైన క్లారిటీ లేకపోతే కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా తీయడం చాలా కష్టం ఏది స్టోరీ మీద నేను అనేది స్టోరీ మీద విపరీతమైన నాలెడ్జ్ లేకపోతే విపరీతమైన క్లారిటీ లేకపోతే కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా రాదు సో డెఫినెట్లీ ఈరోజు ప్రశాంత్ నిల్దే అది ఒప్పుకుని తీరాలి మనందరం రాజ్మౌళి గారి గురించి సార్ నేను చెప్పేది ఏముందండి ఆయన గురించి ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డైరెక్టర్ ఈరోజు అది మన డైరెక్టరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆయన విజువలైజేషన్కి హ్యాట్సాప్ చెప్పాలండి 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేయడం విజువల్గా నేను అనేది త్రిబులార్ లాంటి ఒక ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీని విజువల్గా ఆలోచించడం ఒక విక్రమార్కులు ఒక చంబల్ లోయలో ఒక గడగలాడని ఇవన్నీ విజువల్ చేయడం చాలా కష్టం ఒక రాజ్యాన్ని ఎలా చూపించాలి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఎలా చూపించాలి నాకు అందుకే నేను అంటాను ఏగా ఎక్స్పెషల్లీ రాజమౌళి గారి విజువలైజేషన్కి నా హ్యాట్స్ అవుతుంది చాలా కష్టం అది అది ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పడానికి ఉంది మన ద టాప్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా అది మన డైరెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి డైరెక్టర్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కొంచెమంది హీరోయిన్స్ గురించి మీకు ఇష్టమైన అప్పటి తరం నాకు నైంటీస్లో చాలామంది ఉన్నారు నాకు జయప్రద గారు అంటే ఇష్టం బాగా ఇష్టం జయసుధ గారు అంటే ఇంకా ఇష్టం ఓకే సారీ ఎయిటీస్లో నేను అనేది వీళ్ళిద్దరు నైంటీస్కి వస్తే నాకు ఇంకా అసలు అసలు మామూలు హీరోయిన్స్ కాదండి అది హీరోయిన్స్ విషయంలో మన తెలుగు హీరోయిన్స్ విషయంలో గోల్డెన్ ఎరా అనుకుంటాను నేను రమ్యకృష్ణ గారు రంభ గారు నాకు రంభ గారు అంటే అంత ఇష్టం నేను మహా మహాసముద్రంలో రంభ రంభ అని చెప్పి సాంగ్ కూడా పెట్టా నేను ఆవిడతో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది నాకు రమ్యకృష్ణ గారు రంభ గారు సౌందర్య గారు ఆమని గారు ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడా అటు గ్లామర్ రోల్స్ వేసేవారు ఇటు ట్రెడిషనల్ రోల్స్ వేసేవారు పర్ఫార్మెన్స్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ పర్ఫార్మర్లు వీళ్ళు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటి జనరేషన్లో అటువంటి హీరోయిన్స్ లేరు మళ్ళీ వస్తారో రారో కూడా నాకు తెలియదు జనరల్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు మామూలుగా మీకు నచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ రష్మిక ఆవిడ అంటే ఎనర్జీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సినిమాలకు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్యన వచ్చిన అంటే మా పాయల రాజపుత్ మేము ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్కి ఇంకా ఆవిడ తప్ప ఇంకొకళ్ళు సూట్ కారు అన్నట్టే చేసిందండి ఆవిడ నిజంగా తక్కన పెడితే నాకు ఇప్పుడు వస్తున్న రీసెంట్గా శ్రీలీల తను తను అందంగా ఉంది చూడడానికి డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో ఇలా అన్నీ ఉన్న హీరోని చాలా తక్కువ ఉన్నారు సో అన్నీ వచ్చి కాబట్టి అమ్మాయి ఈరోజు బిజీ నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నాకు రష్మిక అండ్ శ్రీలీల అబ్బియస్లీ సమంత గారు ఇంకా ఆవిడ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఎందుకంటే ద బెస్ట్ హీరోయిన్ అంటే నా దృష్టిలో ఫస్ట్ సమంత గారు ద బెస్ట్ ఇంకా తర్వాత నాకు రష్మిక ఇప్పుడు ఈ మధ్యన వస్తున్న శ్రీలీల హీరోయిన్స్ని ఒక వే విధానంగా చూస్తారు అవును అది డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మీ హీరోయిన్ అంటే మీకు ఎందుకు పూర్వం మీకు చూసేటప్పుడు ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే నేను ఎందుకు వస్తాను సినిమాకి అనేది సినిమా జానర్ బట్టు మీరు ఒకసారి నైంటీస్లో చూసుకుంటే సాంగ్స్ అవి ఇవి రమ్యకృష్ణ గారు వాళ్ళు సెట్ సాంగ్స్ అవి నగ్మా నగ్మా గారు ఇవన్నీ కూడా ఆడియన్స్ని ఏది చేసినా రంజింప చేయడానికి చేసేది సో హీరోయిన్స్ కానీ హీరోలు కానీ డై మా అందరి పాత్ర ఆడియన్స్ని రంజింప చేయడానికి అందులో ఒకసారి సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు అంత హీరోయిన్స్ కూడా అందులో భాగం సోషల్ మీడియా సో నాకు అనిపిస్తుంది అసలు గవర్నమెంట్స్ని కూడా నడిపిస్తుంది సోషల్ మీడియా అనే అని అనిపిస్తుంది నాకు అంతలా మనకి మన లైఫ్లో అది వచ్చేసి కొన్ని కొన్ని సోషల్ మీడియాలో చూస్తే నవ్వుకుంటాము కొన్ని కొన్ని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఆల్ ఎమోషన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయి దాని గురించి చెప్పాలంటే అది మన లైఫ్లో ఒక ముఖ్య భాగం అయిపోయింది ఎక్స్పెషల్లీ కొంచెం సెలబ్రిటీస్కి వచ్చేసరికి సోషల్ మీడియా అంటే వాళ్ళ భావ వ్యక్తీకరణ అంటారు చూసారంటే మనం వ్యక్తపరచడం మనం ఏదైతే అనుకున్నాం అది అది చాలా సింపుల్గా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చాలా సింపుల్ అయింది ఒక రకంగా సోషల్ మీడియా మంచి ఎంత అయితే ఉందో దానికి డబల్ చెడు ఉందని నా అభిప్రాయం సోషల్ మీడియా అభిప్రాయం కానీ మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేము చచ్చినట్టు పిల్లలతో కాపురం చేసినట్టు సోషల్ మీడియాతో కూడా కాపురం చేయాల్సిందే జనరల్గా లైఫ్ అంటే మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు లైఫ్ అంటే ఏంటి మీకు ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అండి పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫర్స్ అంటారు సార్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు వాటిని నేను మీరు అడిగిన ఈ వన్ మినిట్లో చెప్పడం చాలా కష్టం కానీ లైఫ్ అనేది అస్సలు ఎవరిని వదిలిపెట్టదు 
అది అన్ని లంబాని దగ్గర నుంచి కింద వరకు కూడా లైఫ్ అనేది ఒక దరిద్రం ఆ దరిద్రాన్ని మనం మోస్తూ అనుభవిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం అంతే ఎవరిని వదలదు జీవితం అంటే అంత ఎవరిని వదలదు అదొక దరిద్రం చెప్పినా కదా అన్నిటినీ ఆస్వాదించుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి ముందుకి లవ్ అది పర్సన్స్ని బట్టి వాళ్ళ ప్లేసెస్ని బట్టి వాళ్ళ మెంటాలిటీని బట్టి ఉంటుంది ఒక దృష్టిలో గొప్పది అయి ఉండొచ్చు ఒక దృష్టిలో చాలా కింద ఉండొచ్చు ప్రేమకి స్థానం చెప్పలేము అండి నా దృష్టిలో అయితే బాగా కిందకి చూపించిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి తొక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు బాగా హైలో చూపిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు సదాభిప్రాయం ఉంది మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రేమించడం రాలేని వాడు రాయితో సమానం అంట నా దృష్టిలో ప్రతిదాన్ని ప్రేమించాలి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించాలి సో నువ్వు వాళ్ళు బ్యాడ్ ఉంది అంటే దూరం పెడతాం కానీ ఫస్ట్ ప్రేమించడం అయితే ప్రేమించాలి కదా ప్రేమించినప్పుడే కదా అతనిలో నీకు నచ్చలేని కూడా బయటకి తెలుస్తూ ఉంటాయి సో అది సో లవ్ అనేది అనంతం అంటారు అందరూ అంటారు నా సినిమా నెక్స్ట్ సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది ఒకటి ప్రేమ అనేది హార్ట్ హార్ట్లో పుడుతుంది అంటారు అదంతా అబద్ధం హార్ట్లో పుట్టేది కాదు ప్రేమ బ్రెయిన్లో పుట్టేది సో నా దృష్టిలో ప్రేమ అనేది పుట్టేది ఇక్కడ బ్రెయిన్ సో దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటే చాలు సో లస్ట్ గురించి ఆర్ సెక్స్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మీ మీరు అన్నారు చూసారా సెక్స్ అనేది నువ్వు అతీతమైందండి అది ఆస్వాదించేవాడిని బట్టి ఉంటుంది సో ఎవరికి లేని హద్దులు మనకెందుకు అని ఒకడు అంటారు లేదు మన సమాజంలో బతుకుతున్నాము మనకంటూ కొన్ని హద్దులు ఉండాలని ఒకళ్ళు అంటారు సో అది ఎవరు ఏదన్నా సరే ఆస్వాదించే మనస్తత్వం ఉన్నవాడికి ఆ సెక్స్ విలువ తెలుస్తుంది అది మగవాళ్ళ ఉన్నవ్వండి ఆడవాళ్ళ ఉన్నవ్వండి అంటే లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఆస్వాదించే మనస్తత్వం ఉండాలి అప్పుడే దాని రుచి తెలుస్తుంది సెక్స్ తాలూకు రుచి తెలుస్తుంది ఆస్వాదించే గుణం లేనప్పుడు అది జస్ట్ ఒక బూతులా ఉంటుంది అంతే రిలిజియన్ గురించి మీ ఓపీ ఇది మతం అనేది ఒక ఎమోషన్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తీసుకోండి మీకు ఈ మత ఘర్షణలు అవి ఇవి అంటారు చూసారు ఎమోషనల్లీ పక్కవాడు ఆడుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఈ గొడవలన్నీ జరుగుతాయి స్వతహాగా ఎవరికి వాళ్ళు కొట్టుకుందాం అని అనుకోరు ఓకే నేను అక్కడికే వస్తాను నేను ఇక్కడ కూడా మనకి మతం అంటే నేను హిందూ కుటుంబం పుట్టాను ఐ ఆమ్ ఇన్ హిందూ నేను చెప్పుకోవడానికి గర్వపడతాను అలాగే ఎవరి మతంలో వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి గర్వపడాలని అనుకుంటాను కానీ నాది ఒక మతం అయి ఉండి నేను పక్క పక్క మతానికి కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను నమ్మింది ఒకటి ఉంది మీరు నమ్మేది ఇంకోటి ఉంది నేను నమ్మిందే కరెక్టు నువ్వు నమ్మేది తప్పు అని చెప్పి ఎక్కడ అనకూడదు నేను నమ్మింది కరెక్టు నువ్వు నమ్మేది కూడా కరెక్ట్ ఏమో గౌరవం ఇవ్వాలి సో అది ఎప్పుడు పోకుండా చూసుకోవాలి మతం ఇక ఈ మతం అంటే చెప్తాను కదా ఆచారాలు అంటే మనం సమాజంలో అప్పటి పరిస్థితులకి ఉన్న వాటిని ఎదుర్కోలేక ఓకే మీన్స్ అంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే వివక్ష ఎదురైనప్పుడు ఎవరికైనా వాళ్ళు వెళ్ళి మీరు చెప్పింది మేము ఎందుకు వినాలి నేనే సెపరేట్ ఒకటి పెట్టుకుంటాను సో నాకు నేను అనుకోడు అక్కడ పుట్టిందేమో మతం ఎనీ ఒక సెపరేట్ సెపరేట్ అంటే నువ్వు చెప్పింది నేను ఎందుకు వివక్ష ఎదురైనప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొని అణిచివేత ఎక్కువైనప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొని సపరేట్గా నిలబడ్డం అని చూసారా నువ్వు చెప్పింది నేను ఎందుకు వినాలి నాకు సపరేట్ ఒక చట్టం చేసుకుంటా సో ఎనీ మతం అక్కడే పుట్టిందేమో అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది అండి నాకు ఎందుకో పర్సనల్గా నా వంతు నేనుగా చూసుకుంటే నేను కరుడు గట్టిన హిందూవాదిని అయినా సరే మా ఇంట్లో పిల్లలకి ఎవరికైనా ఎంత బాగోకపోతే మసీదుకి వెళ్తే ఆయ తెచ్చుకుంటాం ఓకేనా మా ఇంటి మా ఊళ్ళో వడ్డీ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు క్రిస్టియన్ ఫాస్టర్ ఆయన ఆయన చెయ్యి మంచిది అస్తవాసం మంచిది అనేవారు ఆయన ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు ఊళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి తీసుకెళ్ళేది మా అమ్మమ్మ నేను 
ఓకేనా నా రైటరు నా డైలాగ్ రైటర్ ఆరక్షణ నుంచి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సయ్యద్ తజుద్దీన్ అనే ఒక ముస్లిం కుర్రాడు సో నేను ఏమంటా అంటే దీన్ని చాలా ఈజీగా ఎవరికి వాళ్ళు తీసుకుంటే ఈ గొడవలు ఈ దరిద్రాలు ఇవి ఇవేమీ ఉండవు అంటున్నాను ఇప్పుడు ప్రపంచం సకం వరి అయ్యేది ఈ మతాలకు సంబంధించిన గొడవలు ఉగ్రవాదులు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అంటే మేమే పైన ఉండాలి మేమే పైన ఉండాలి అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు అనుకోవడంతోనే సగం ఈ గొడవలన్నీ జరుగుతున్నాయేమో అని నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నేను నేను అందరినీ గౌరవ అలా అందరూ ఉంటే అసలు ఏమీ ఉండవు హ్యాపీగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఉండొచ్చు సో మతం అనేది ఫైనల్గా ఒక ఎమోషన్ అంటాను దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనేది పక్కన పెడితే మన ఎమోషనే దేవుడు ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్ ఎమోషన్ అంతే సో ఇదే నా ఒపీనియన్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేవు 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 అంటే ఈరోజు మన స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడే ఏంటనే రాయాలి నిన్న మా పాపను జాయిన్ చేశాను నేను స్కూల్లో మన క్యాస్ట్ ఏంటనేది రాయాలి ఈరోజు పొలిటికల్ మొత్తం నడుస్తుందంతా క్యాస్ట్ని బట్టే ఏ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారో అక్కడ అతనికి సీట్ ఇస్తున్నారు నాకు పొలిటికల్ గురించి మొత్తం తెలుసు నేను ప్రతిదీ ఫాలో అవుతాను నేను అంటే బయటకి ఎప్పుడు మనం చెప్పం ఇది కానీ ఆ మాత్రం జ్ఞానం లేని వాడు ఈ సమాజంలో బతకూడదు అంట ప్రతి దాని మీద ఇప్పుడు మనకి నేను ఉంటుంది అదే అంట నేను ఒక మంచి ఒక పొలిటికల్ లీడర్ మనకు ఉంటే అతని వల్ల అతని కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న పది లక్షల మంది బాగుపడతారు అది నేను బాగా నమ్ముతా సో దానికి అంతం లేదు క్యాస్ట్ అని మహాభారత టైంలోనే క్యాస్ట్ ఉంది అంటే ఐదు వేల ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితమే క్యాస్ట్ ఉంది ఈరోజు రేపు వచ్చేసి క్యాస్ట్ని రూపుమాపుదాం అనుకుంటే అది ఇంపాసిబుల్ అది అలాగే ఉంటుంది క్యాస్ట్ అనేది దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ పెరుగుతానే ఉంటాయి ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఇప్పుడు ఎక్కువ లవ్ మ్యారేజ్లు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏదైనా ఫ్యూచర్లో కొంచెం ఏదైనా అటు ఇటు అవ్వచ్చేమో అని అనిపిస్తుంది కానీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అయితే అది కనిపించట్లేదు ఇంకంతే మనలో భాగం క్యాస్ట్ కూడా అంతే దాని మీద అంతకుమించి ఎక్కువ చెప్పడం లేదు మనీ గురించి మీ ఒపీనియన్ మనీ గురించి చాలా పెద్ద ఒపీనియన్ నేను ఎందుకంటే డబ్బు అనేది ఇప్పుడు మహాభారతంలో ఏం చెప్పాడు తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి మనిషి బ్రతకడానికి మూడే మూడు కావాలి అని చెప్పాడు అది ఏంటి అంటే తిండి నిద్ర సెక్స్ శృంగారం ఈ మూడు ఉంటే చాలు మనిషి బ్రతకడానికి అని చెప్పాడు కానీ అప్పుడు డబ్బు లేదు ఇప్పుడు డబ్బు ఉంది ఆ మూడింటితో పాటు డబ్బు కూడా అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బు అవసరం డబ్బుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పెక్ట్ అవ్వాలి దానికి అది ఒక కనిపించిన సూక్ష్మ జీవి లాంటిది డబ్బు అంటే మనం నువ్వు కరెన్సీ నోట్లో కనిపించవచ్చు ఇప్పుడు రేపు వదిన కరెన్సీ పోయి మనం డిజిటల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదో ఇక్రో కరెన్సీ ఏదో సమ్ ఏదో వస్తుంది బిట్కాయిన్లు అది మనిషి రూపం లేదు దానికి చూసారు అది ఏమైపోయింది అంటే నేను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది డబ్బు గురించి నేను ఆర్జీవి నా ఇష్టం అనే బుక్లో డబ్బు గురించి ఒక కాలం రాస్తాను నా ఇష్టమైన నా ఇష్టం డబ్బు గురించి నేను అది చదివి బాగా నేను ఇదయ్యాను ఎందుకంటే డబ్బు అనే దానికి చల్లం ఉండాలంటాడు ఆయన ఇప్పుడు నీ దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉండి అది నువ్వు బీరువాలో పెట్టుకుని తాళం వేసుకుంటే చిత్రకాయితాల కింద లెక్క అది అది దానికి వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది డబ్బుకి అంటే దానికి చలనం వచ్చినప్పుడు అది నా దగ్గర నుంచి నీ దగ్గరికి నీ దగ్గర నుంచి ఇంకో అనుకో అలా వెళ్ళినప్పుడే కదా దాని వాల్యూ నువ్వు ఇంట్లో పెట్టి కూర్చుంటే దానికి వాల్యూ ఉండదు అంటాడు నాకు అది బాగా నచ్చింది అది సో నేను అంటే ప్రథమ స్థానం ప్రథమ స్థానం అంటారు సార్ అంటే ఆరిక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్కి ముందు రోజు నైట్ నా దగ్గర ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఉన్నాయి ఓకేనా సక్సెస్ వచ్చిన వెంటనే నాకు డబ్బు వచ్చింది అంటే నేను వన్ డే గ్యాప్లో నేను ఓవర్ నైట్లో నేను డబ్బును చూశాను సో చాలామంది పర్సన్స్ని కూడా బిహేవియర్ మార్పు చూశాను నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా డబ్బు సంపాదించడం అంటే నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక టెన్ ఇయర్స్లో అతను సంపాదించవచ్చు కానీ నాకు ఓవర్ నైట్లో కనిపించేసరికి నేను చాలామంది బిహేవియర్లో మార్పు చూసి నవ్వుకున్నాను నేను ఎంతంటే అంత నవ్వుకున్నా అంటే డైరెక్ట్ కళ్ళ ముందు దొరికిపోయారు వాళ్ళు అంటే డబ్బుకి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందా అనేది నేను తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే నా దగ్గర డబ్బు వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే డబ్బు డబ్బు వల్ల చెడు ఉంది మంచి ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నేను మోసగాళ్ళని శత్రువుల్ని 
నా దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు నేను చూడలేదు నా దగ్గర ఎప్పుడైతే డబ్బు వచ్చిందో అప్పుడు నేను మోసగాలను చూశాను శత్రువులను చూశాను డబ్బుతో పాటు వీళ్ళు కూడా మనతో చేరతారు డబ్బు ఉన్న ఒకటినే కదా మా ఎవరన్నా మోసం చేయాలనుకునేది డబ్బు లేకుండా రోడ్డు మీద అడుగుతున్నావు అని ఎవడు మోసం చేస్తాడు ఓకేనా శత్రువులు శత్రువులు కూడా ఎందుకు తయారవుతే చాలా రకాలు ఉంటారు శత్రువులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈర్ష్ వస్తుంది మన దగ్గర అప్పుడు నిన్న నిన్నటిదాకా నాతో పాటు సైకిల్ మీద తిరిగినాడు వీడు నన్ను ఈరోజు నన్ను వదిలేసాడు కారు లేదన్నాడు నేను ఇంకా సైకిల్ దొక్కుతానే ఉన్నానని ఈర్షాభావం చూస్తారా వాటిని ఎదుర్కోవాలి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తలపోట్లు త్రివిక్రమంగా డైలాగ్ ఉంటుంది మా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కష్టాలు మీకు ఏం చేస్తాను అది పర్ఫెక్ట్ చెప్తున్నా అంటే నేను డబ్బుకి నేను డబ్బు మీరు అడిగారు కదా డబ్బు అని నాకు ఇవన్నీ గుర్తు వచ్చి చెప్తున్నా నేనే నేనేమేం ఫేస్ చేశాను డబ్బు గురించి లేనప్పుడు ఎలా ఉంది ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది కానీ ఇన్ని చెప్పినా నా దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు కూడా నా కోసం నేను అడిగితే నన్ను నమ్మి ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా అది మా ఊరి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ కానివ్వండి సో వాళ్ళని డబ్బు కన్నా ముఖ్యం స్నేహితులు అంట నేను సో వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మిస్ చేసుకోకూడదు కొంతమంది ఉన్నారు ఇన్ని నేను మార్పులు చూసిన కొంతమంది నేను నాతో అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఎప్పుడూ మిస్ చేసుకోకూడదు సో హండ్రెడ్కి థౌజండ్ పర్సెంట్ నేను ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే డబ్బు కన్నా ముఖ్యమైనవి చాలా ఉన్నాయి లైఫ్లో దీని మోజులో పడి వాటిని దూరం చేసుకోవద్దు లైక్ ఫ్యామిలీ కొంత ఫ్రెండ్స్ కొంత రేపు ఉండొచ్చు పోవచ్చు డబ్బు సో వీళ్ళు మనతో శాశ్వతం అంటారు సో అది డబ్బు చీటింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఈ చీటింగ్ సంబంధించి మీ ఒపీనియన్ మోసగాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉంటారు కదండి మోసగాళ్ళు ఎక్కడ ఉండరు అదే అంట దొంగతనం అంటే మనకు తెలియని ఓటు చేసింది మోసం అంటే తెలిసిన ఓటు చేసింది నాకు ఇప్పటిదాకా నన్ను మోసం చేసేసి ఇంత ఎవడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు చిన్న చిన్న వాళ్ళు దొరు నాకేది ఎదురయ్యారు కానీ వాళ్ళని వెంటనే వాళ్ళ ఎత్తి పక్కన పెట్టేస్తా సైడ్ని పెట్టేస్తా మోసపోవడం మన తప్పు నువ్వు అటువంటి వాళ్ళు తిరిగావు అది మన తప్పు అని నేను ఇచ్చేస్తా నేను ఒక్కసారి నాకు చిరాకు వస్తే ఎంత పెద్ద వాడిని సరే పక్కన పెట్టేస్తాను పక్కన అంటే ఇంక అతనితో ఎక్కువ మాట్లాడను ఎక్కువ తగ్గించేస్తాను లేకపోతే ఇంకోటి నాకు చిన్న చిన్న ఎదురైనవి కానీ నేను నా చుట్టూ ఉంచుకున్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కొంచెం నా ఇది అవ్వడం వల్ల పెద్ద ఎక్కువ మోసపోవడం అనేది అక్కడ జరగలేదు ఇప్పటిదాకా ఈగోస్ ఈగో దాని మీద అమ్మో నేను భయంకరమైన ఈగోస్ని చూశానండి పేరు చెప్పడం కానీ అది అసలు ఇక చెబితే పిచ్చి ఎక్కిపోద్ది అది నవ్వాస్తుంది అసలు ఈగో అనేది మనిషిని తెలియకుండా కొంచెం 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 కాలు చేస్తూ ఉంటుంది తెలియదు అది వాళ్ళకి తెలియదు ఎవరైనా చెప్పిన మళ్ళీ వాళ్ళకి ఈగోనే నేను భయంకరమైన ఈగో ఇష్టంలో చూసా అది ఇప్పుడు చెప్పడం పేర్లు అయ్యి చెప్పడం కానీ నేను అది కూడా ఇండస్ట్రీలోనే బాబో ఈగో సార్ నాకు లేదు అది ఎప్పుడన్నా సరదాగా ప్రవర్తిద్దాం అనుకున్న ఈగో మనకి మనకు సూట్ కాదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము బోలాతనంగా ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా బోలాతనంగా ఉండి ఎక్కువ మాట్లాడేసే వాళ్ళకి ఈగోలు ఉండరు మీరు ఎక్కడ గమనించండి చాలా సైలెంట్గా ఎవరితో కలవకుండా ఉంటారు చూసారు వాళ్ళు ఈగో ఇష్టలు భయంకర ఈగో ఇష్టలు సైకోళ్ళ తయారవుతారు వాళ్ళు సైకోలు అబ్బా సైలెంట్గా ఉన్నాడరా చాలా మంచి చోట్ల అనుకున్న వాళ్ళు సైకో నాకు ఉంటారు వాళ్ళని అస్సలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళతో నలుగురిలో కలిసి ఎప్పుడు నలుగురిలో ఉండే వాళ్ళే మంచి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అన్నీ ఏదో వచ్చినా చెప్పుకోగలరు రే నాకు ఆ కష్టం వచ్చిందో లేకపోతే నాకు ఇలా ఉందిరా లేకపోతే ఇలా ఉందిరా అని వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు చెప్పుకోలేని దగ్గర నుంచి సైలెన్స్లో ఉంచే ఇవన్నీ పుడతాయి కోపం సైకోయిజం ఈగోయిజం ఇవన్నీ కూడా అది నాకు అసలు ఈగో అంటే నాకు చెప్తున్నా కదా నవ్వు వస్తుంది కొంతమంది చూస్తే నాకు అంటే స్టార్డమ్ స్టార్డమ్ దాన్ని మొయ్యడం చాలా కష్టం అండి అసలు ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేచి దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు వాడిని ఏవో కళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి మనస్ఫూర్తిగా ఏం చేయాలన్నా సరే చేయలేము 
దాన్ని మొయ్యడం అంటే చాలా కష్టం నాకు పాపం పెద్ద హీరోలను అవి చూసినప్పుడు పాపం అది ఎలా ఉంటారు ఏదైనా చిన్న చేసినా సరే సోషల్ మీడియా వెళ్ళిపోయి రాంగ్ అని చెప్తారు కొంచెం మా చేయి పెడతారు లేకపోతే ఏదైనా పాపం అది చాలా కష్టం అండి మొయ్యడం స్టార్డమ్ అనేది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ ఈ స్టార్డమ్ పాపం మనుషుల తాలూకు మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయంటే మీరు వంద మంచి పనులు చేయండి ఓకేనా మంచోడు 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 అని ఒక్క తప్పు చేశారు అనుకోండి చిచ్చి వీడు ఎదవంటారు అదే వంద తప్పులు చేయండి మీరు వీడు ఎదవ 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 అంటూ ఉంటూ అంటూ ఉండి ఒక్క మంచి పని చేయండి అబ్బా మారిపోయాడు అంటారు అంటారు సో చెడ్డోడి నుంచి మంచోడు అవడం ఈజీ మంచోడి నుంచి చెడ్డోడు అవడం కూడా ఈజీని మీకు అర్థమైంది కదా నేను చెప్పింది ఈ స్టార్డమ్స్ వీళ్ళు ఏదైనా పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ప్రతీదీ జనాలు సమాధానం చెప్పాలి నువ్వు కొచ్చి వాడు కొచ్చిన మార్కి వేస్తాడు ఇలాగా వాడు వెళ్ళొచ్చు పాపకి వీళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు ఎవరిని వెళ్తే ఎందుకు వెళ్ళాలని అడుగుతాడు వాడు సమాధానం చెప్పాలి తప్పదు మనం ఎన్ని గట్టిగా మాట్లాడితే గట్టిగా మాట్లాడారు అంటారు వీడు పాన్ పరాకి తింటా ఉంటాడు పాన్ పరాకి యాడ్ చేసి హీరోన్ కొచ్చిన్ చేస్తాడు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలి ఏమాత్రం కొంచెం అగ్రెసివ్గా మా మాట్లాడినా ఏమంటారు మారిపోదు ఏమంటారు అదే బ్యాడ్ అయిపోయాడు లేకపోతే ఇది వాటిలో లేడు ఈ టైప్ వస్తాయి ఇంకా వాళ్ళు సొత్తు అన్నట్టే బిహేవ్ చేస్తారు కొంతమంది అయితే కొంతమంది అయితే వస్తారు ఇలాగ నన్ను ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఏదో చిన్న ఎవరన్నా గుర్తుపట్టినా ఒకసారి ఆగ నువ్వు సెల్ఫీ తీసుకుంటా ఉంటాను ఇంకంటే నీకు ఇష్టమైన సెల్ఫీ తీసుకోవడం ఏంటి ఏం అడగడు ఒకసారి ఆగాలి వాళ్ళకి సెల్ఫీ ఇవ్వాలి హే హెల్వయ్య ఇప్పుడు జగన్ అంటే పొగరెక్కి కొట్టుకుంటున్నా జయ పోపుతు అని చెప్పి వాడి ఫేస్బుక్లో వాడి పేజ్లో రాసుకుంటాడు ఎంత ఎంత బలుగు అసలు వీడికి అందుకే వీడి సినిమా దొబ్బింది వీడి ఆరగెంటు ఏం చెప్పి వాడు ఇంట్లో ఉండి రాసుకుంటాడు ఏం చేస్తాం మేడం నాకు అంతే కదా ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి నేను అగ్రెసివ్ ప్రమోషన్ చేశానండి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్కు మహాసముద్రం అనుకోడంటే ఏంటి స్టేజ్ ఎక్కి నా సినిమా చూడండి 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 నా సినిమా ఆడుతుంది నా సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అని నేనే కాదు ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ అని అదే చెప్పుకుంటాడు మా సినిమా ఇట్టనే చెప్పుకుంటాడు ఓకేనా సినిమా ఆడలేదు సోషల్ మీడియాలో నేను రీసెంట్గా ఒక వెబ్సైట్లో రాయడం చూశాను పెద్ద వెబ్సైట్ డైరెక్టర్కి యారగెన్స్ స్టేజీల మీద మాట్లాడాడు అంటే నా సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ అని చెప్పడం ఆడు దృష్టిలో యారగెన్స్ నేను ఏం చేయాలి బతిమాలే ప్లీజ్ అండి దయచేసి రండి నా సినిమా చూడని బతిమాలితే ఆడికి నచ్చుండేది అంటే వాడు ఈగో ఎవడికి ఈగో ఎక్కువ మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఎక్కడికక్కడ మనం మనం అణిగి ఉండాలి అని చెప్పి పక్క వాళ్ళు కోరుకుంటారు ఈ స్టార్ బెమ్మ కూడా ఆ కేటగిరీలోకి వస్తుందండి స్టార్లు కూడా ఎందుకంటే పాపం అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని విమర్శలు చేస్తారండి ఇప్పుడు చిరంజీవన్ ఎవరు లేచినా వాళ్ళనే విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు మా బాస్ కూడా అతీతుడేం కాదండి ఇందులో నేను ఆయన ఆయన కూడా ఇదే ఇచ్చాను ఆయన కూడా పక్క వాళ్ళని విమర్శలు చేస్తూ ఉంటాడు కెలుగుతూ ఉంటాడు ఆయనకి లోపల ఏముందంటే ఏదో వచ్చేస్తున్నాను కదా వాళ్ళని వాడుకోవడం నేను అనుకోవడం అంతే కదా పర్సనల్గా కోపాలు అవి ఏమీ ఉండవు సో అదే అంటారు చూసారా కాయలు ఉన్న చెట్టుకే దెబ్బలు అని స్టార్స్ వాటిని అనుభవించాలి స్టేటస్ వాటితో పాటు ఈ విమర్శలను కూడా ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోక తప్పదు ఫైనల్గా మీరు అడిగిన స్టార్ డమ్ కోసం నేను చెప్తూ ఉంటే మొయ్యడం చాలా కష్టం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఈ స్టార్ డమ్ అనే ఒక దాన్ని మొయ్యడం అది ఒకటి చెప్తాను అంతే ముళ్ళ కిరీటం అండి అది పాపం అది అంతే జనరల్గా సినిమా అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తెలియదండి అది సినిమా అదే ఇప్పుడు అంటే ఒక ఆడియన్స్ని బియాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఊహించుకునే లోపలలోకి తీసుకెళ్తాం ఊహించి చూసారా అది సినిమా అనుకుంటాను అంతే ఇప్పుడు దానికి కరెక్ట్ సినిమా అంటే ఏంటి అంటే మీనింగ్ తెలియదు అది అంటే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అసలు సినిమాని లేదు చేసుకోలేము అసలు ఎవరికి తెలియదు అండి ఇప్పుడు అసలు మీరు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఇప్పుడు పోకిరి సినిమా ఉందండి పోకిరి హిట్ అయింది 
ఈస్ట్ గోదావరిలో చూసిన వాడికి నచ్చింది రాయలసీమలో చూసిన వాడికి నచ్చింది స్వతహాగా వీడికి వంకాయ కూర ఇష్టం వాడికేమో మ్యాక్ కూర ఇష్టం మటన్ ఇష్టం కానీ సినిమా విషయంలో మటుకు ఒకటి టేస్ట్ ఉంది చూసారా మీకు ఈస్ట్ గోదావరిలో వాడికి నచ్చింది రాయలసీమలో వాడికి నచ్చింది అమెరికాలో కూర్చొని చూసేవాడికి నచ్చింది అది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అది ఒక మర్మం అనిపిస్తుంది అండి అది అందరికీ ఒకేలా ఎందుకు నచ్చుతుంది సినిమా నచ్చకపోతే అందరికీ నచ్చదు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఒకరికి నచ్చి ఇంకొకరికి నచ్చవు కానీ సెంటి పర్సెంట్ సెంటు అదే మనం ఈ ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయిన సినిమాలన్నీ అందరికీ నచ్చినవి అది ఎలా అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదండి అది మిస్టరీ అంటే ఆ మిస్టరీ అది సక్సెస్ మిస్టరీ అది సూత్రం అంటే ఎవరికి తెలియని సూత్రం అది తెలిస్తే ఇంకేముందండి ఇంకా అసలు అది తెలియదు అది సేమ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా మిస్టరీ సేమ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా అంతే సేమ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా అంతే సేమ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నవాడికి నచ్చలేదు అటు రాయలసీమలో ఉన్నవాడికి నచ్చలేదు హైదరాబాద్లో ఉన్నవాడికి నచ్చలేదు అమెరికాలో ఉన్నవాడికి నచ్చలేదు మళ్ళీ వీళ్ళందరి టేస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మామూలుగా అయితే కానీ సినిమా విషయంలో ఒకటే వస్తుంది సో అది అసలు తెలియట్లేదు అది అసలు అది అందుకే అంటే మనం నమ్మింది హ్యాపీగా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం నేను హరిక్ సన్రెడ్డి అలాగే మహాసముద్రం అలాగే ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాలు కూడా అలాగే తీసుకుంటూ వెళ్తాను మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలంటే ఇప్పుడు కరోనా మీకు ఏం నేర్పింది ఏమి నేర్పలే కొంచెం ఒళ్ళు తగ్గమని చెప్పింది ఏం నేర్పుద్దండి అసలు తర్వాతే ఓకే అయిపోయింది సినిమా ఇప్పుడు మహాసముద్రం ఒక ఒక టూ మంత్స్లో షూటింగ్ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలనుగా ఏదో రేపు బా భారత్ బంద్ ఏదో సమ్ ఏదో అన్నారు సరే ఎల్లుండి కలుద్దాం అనుకున్నాం నేను సార్ కూడా ఎల్లుండి కలుద్దాం అనుకున్నాం ఖర్చు చేస్తే ఆ బంధు బంధాల ఆరు నెలలు అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోన్లో చూస్తుంటే ఎవరో చైనాలో పడిపోతున్నారంట అదంటే ఇదంట అంటే తిరిగింది నా కొడుకులకి అది ఇది అని మనసులో ఊరికే అనుకున్నా ఏదో ఒక రకమైన కోపం ఆ గంటల మీద అందరిలాగే నేను కూడా కదా అనుకున్నా కదా తిప్పి తిప్పి మొత్తం ప్రపంచం అంతా వస్తుందని అసలు కరోనా ఒక కంటికి కనిపించని ఒక జీవి వీళ్ళందరినీ మొత్తం చుస్సు పోయిస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే మన జనరేషన్ ఎంత దరిద్రమైన జనరేషన్ అంటే అసలు దరిద్రాతి దరిద్రమైన ఒక విప్లవాన్ని చూసాం మనం ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ అది మన జనరేషన్లో పుట్టింది ఇంకంతకు మించి సెల్ ఫోన్ మించి దరిద్రం ఇంకోటి లేదు ఇంకా అసలు అది పుట్టింది అది మంచి వచ్చాడు పక్కన పెడితే కరోనాని చూసామండి మనం ఇప్పుడు మనకి ఈజీ అనిపించవచ్చు రాబోయే తరాలకి అసలు ఏంటి మీరు అప్పుడు అప్పట్లో వచ్చిందంట కదా కరోనా అప్పుడు మీరు ఉన్నారా ఏమైంది అని అడుగుతారు చూడండి డెఫినెట్లీ మీ కొడుకులు పెద్ద అయ్యేసరికో లేకపోతే ఎప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అడుగుతారు అటువంటి జనరేషన్లు దరిద్రమైన జనరేషన్లో పుట్టావు అసలు అయితే నేనైతే ఇంకా ఏం చేస్తా అందరిలాగే నేను నాకు రెండుసార్లు వచ్చింది కరోనా అది పక్కన పెడితే అతలాకుతలం చేసింది కొంతమంది జీవితాలు నేను చూసాను మా ఫ్రెండ్స్ అది కొంచెం చివరిదాకా వెళ్ళి రావడం చాలా కొంతమంది చనిపోవడం మా ఊర్లో అయితే ఒకేసారి ఎందుకు చనిపోయారు ఒకరోజు ఒకసారి ఏడుగురు చనిపోయారు ఏమి కనీసం చూడడానికి కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి అతలాకుతలం చూస్తుంది మహాసముద్రం మేము మంచి పీక్ డెల్టా ఉన్నప్పుడు మేము షూటింగ్లో ఉన్నాం ఇండస్ట్రీ నుంచి అవుట్డోర్ షూటింగ్లో ఉన్నది మేము ఒక్కలమే మహాసముద్రం టీం ఒక్కటే వైజాగ్లో షూటు వెళ్తుంటే వెహికల్స్ మీద ఆ బ్రిడ్జెస్ మీద మేము వెళ్తున్నప్పుడు కింద మాకు శ్మశానాలు కనిపించేవండి అలా కాలుతా ఉండేవి మొత్తం లైన్లో అంబులెన్స్లు ఉండేవి చూస్తే భయం వేసేది సర్వా గారేమో ఇంకో రెండు మూడు రోజులు అయిపోతుంది అయింది అయిపోతుంది వచ్చి అవగొట్టేసి మనం ఇంక వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం మేము అక్కడ రాజ వైజాగ్ షెడ్యూల్ అయిపోతుంది భయం భయంగా చేసాము అంత అసలు పీడింగ్ చేసిందండి కరెక్ట్ అంతే మీ లైఫ్లో ఇప్పటిదాకా జనరల్గా చాలామంది మనుషులు చూసి ఉండొచ్చు అలాగే చాలామంది అమ్మాయిల్ని ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు సో అమ్మాయిల నుంచి మీరు నేర్చుకున్న లెసన్ ఏదైనా ఉంది ఇప్పుడు తప్పు ఒప్పులు ఉంటాయండి ఎప్పుడూ కూడా అవతల వాళ్ళు తప్పు చేశారు అని మనకి ఒక స్టేజ్లో అనిపించవచ్చు కానీ అవతల వాళ్ళ బాడీలోకి వెళ్ళి మనం అంటే నేను అనేది మీన్స్ అవతల వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఒకసారి ఆలోచిస్తే అది కూడా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అది నాకు స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా మెచ్యూరిటీ వచ్చిన దగ్గర తర్వాత అర్థమైంది ఇక అమ్మాయిలు అంటారా అది నేను పెద్ద దూరంగా ఉండేవాడిని అమ్మాయిలు అంటే నేను ఎప్పుడో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వస్తాను అప్పటి నుంచి ఇక్కడే నాకు మొత్తం ఈ వర్క్ అంతా ఆ ఏజ్ నుంచి ఇదైపోయానండి నేను ఇంకా అసలు అంటే వాళ్ళు తక్కువ కానీ అందరి లైఫ్లో ఉన్నట్టు నా లైఫ్లో కూడా ఉండొచ్చు 
అప్పుడు అమ్మాయి చేసిన తప్పు అనిపించవచ్చు ఈ రోజు ఆలోచిస్తే నాకు చాలా సి సిల్లీగా ఈజీగా అనిపించవచ్చు సో అందుకని చెప్పి నేను తప్పు అని చెప్పను నేను ఎవరిని నేను బ్లేమ్ చేయను బ్లేమ్ చెప్తున్నాను కదా బ్లేమ్ చేసేంత అధికారం కూడా నాకు లేదు అండ్ నాకు అనిపించింది నాకు మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత సో పెద్ద వాటి గురించి ఆలోచించడం కూడా మానేసానండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను పెద్ద దెబ్బలను కూడా అన్న కానీ నేను కానీ ఒక లైఫ్ అంటే గుణపాఠం నేర్పిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని అది ఇప్పుడు నాకు చెప్పడం కూడా ఇష్టం లేదు పెద్ద మీ చిన్నప్పుడు గుర్తున్న ఏదన్నా ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఏదన్నా ఉందా అలా ఉంటాయండి ప్రతిరోజు జరిగేవి ప్రతిది మనం లైఫ్లో అప్పుడప్పటికి తర్వాత రోజు వెళ్ళడానికి ఇన్స్పైర్ అయినవి ఉన్నాయి రెండు అయితే అప్పటికే మర్చిపోలేను చిన్నప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ అలా చదువుతున్నప్పుడు నేను ఇష్టపడ్డ అమ్మాయి నాకు వచ్చి రాఖీ కట్టేసి అది అప్పటికే నేను తనకు తెలిసిన తర్వాత సిక్స్త్ సెవెంత్ చిన్నప్పుడు తెలిసిన తర్వాత కట్టేసింది వచ్చి అది ఒకటి మర్చిపోలేను సెకండ్ మా ఫాదర్ని నా ఎదురుగుండా ఒకటి తిట్టాడు అది టీనేజ్లో ఉంది అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను మర్చిపోయినంటే ఇది డబ్బులు ఎప్పటికైనా సంపాదించాలి అనేది అటువంటి కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్లో ఎందుకంటే ప్రతి కొడుక్కి ఫాదర్ హీరోని సో అది ఒప్పుకోని తీరాల్సింది సో అప్పుడు ఎప్పటికైనా డబ్బు సంపాదించాలి అని అనుకున్నాను ఆ తిట్టినాడు ఇప్పటికీ తెలుసు నాకు నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు కోపం అది ఎవరి మీద ఉండదు మనల్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి అటువంటి పర్సన్సే మనం ప్రభావితం చేస్తారు అటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి మంచి వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండాలి కదా సో అవి రెండు ఎక్కువ మర్చిపోలేదు సో మిగతా చాలా ఉంటాయి ఇంకా లైఫ్ అంటే మెమరీస్ అవి బోలన్ ఉంటాయి ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు లవ్ ఆర్ సంథింగ్ నాది ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తుంది లవ్ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ అని చుట్టాల అమ్మాయి చుట్టాల అమ్మాయి ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నాము డాక్టర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత అంటే వాళ్ళు అండాంగ్ లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ అవతల వైపు వాళ్ళు కూడా కొంచెం సెక్యూరిటీ చూస్తారు ఆర్ఎక్స్ఎన్ సక్సెస్ తర్వాత హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇంకా వన్స్ ఒక్కసారి అయితే ఇంక ముందు అన్ని మనకి ఎందుకు ఇంకా మంచిగా ఏదైనా సందర్భం వేర్ మీరు ఏడ్చిన సందర్భం ఉందా అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ అంటే ఎవరో మనిషి ఉండడు ఎమోషన్ లేని మనిషే ఉండడు అందరూ ఏదో టైం ఏడ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు కానీ నాకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హిట్ అయిన తర్వాత నేను మార్నింగ్ షో చూసిన తర్వాత విశ్వనాథ్లో చూసా ఫ్రెండ్స్తో అందరూ హీరోలు అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి మెయిన్ థియేటర్ హైమాక్స్ కదా వెళ్ళారు నేను వాళ్ళతో వెళ్ళా నేను పొద్దున్నే లేచి ఇలా ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి ఊరి ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళి విశ్వనాథ్లో చూసా అంటే ఏడవడం కాదు కానీ ఒక రకమైన భావోద్వేగం అంటారు చూసారా ఒక్కరినే రూమ్లో కూర్చుని అంటే నాకు అన్నీ గుర్తొచ్చినాయి సో ఇప్పుడు సక్సెస్ అనేది చాలా కష్టం కదండి అందరికీ పర వచ్చేది కాదు అందులో ఫస్ట్ సినిమా అన్ని కష్టాలు పడి తీసిన తర్వాత సక్సెస్ అంటే నాకు అన్నీ గుర్తొచ్చినాయి నిజంగా నాకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆ రోజు సక్సెస్ అవ్వకపోతే నేను లైఫ్లో ఇంకా మళ్ళీ లేగలేనటువంటి పాతాల స్థాయికి వెళ్ళిపోయే ఉండేవాడిని మీద పర్సనల్ నాకు ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ మా ఫాదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి మెయిన్ ఆయన్ని నేను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా నా అప్పుడు నేనున్న నా తాతకు మించి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే నేను ఖర్చు పెట్టలేని అంత ఇది అసలు నెమ్మదిగా ఆయన్ని చేయించుకుంటూ హెల్త్ వస్తూ ఉన్నాము సినిమా ఉంది సినిమా షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన గురించి ఇవన్నీ కొన్ని జరిగినాయి సో సక్సెస్ అవ్వడం అనేది అసలు నాకు ఆ టైంలో నేను అది ఆపుకోలేదు భావోద్వేగం అంటే సో రూమ్లో నేను ఒక్కడనే ఉన్నా ఎవ్వరూ లేరు సో మొత్తం గుర్తొచ్చింది లైఫ్ అంతా ఎక్కడ జర్నీ చేసాం ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చాను అసలు ఈరోజు సక్సెస్ కొట్టడం అంటే కష్టం కదండి అది అది అదంతా గుర్తొచ్చి నాకు ఒక్క పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు అలా ఉన్నా తర్వాత మళ్ళీ మా ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేయడం ఏదో సమ్ ప్రెస్ మీట్ అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది డే వన్ రిలీజ్ అయిన రిలీజ్ అయిన రోజు మార్నింగ్ షో చూసి నేను విశ్వనాథ్లో చూసి నేను రూమ్కి వచ్చేసా అనమాట అప్పటికే హిట్ టాక్ మొత్తం అంతా అసలు ఫోన్లు వీళ్ళు అవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి సో దాని తర్వాత బ్యూటిఫుల్ జనరల్గా ఇప్పుడు యూత్ చూస్తే లవ్ అని బ్రేకప్ అని అవి మోసం ఎవరైనా చేయొచ్చు ఫిమేల్ చేయొచ్చు మేల్ చేయొచ్చు ఈ బ్రేకప్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య సో జనరల్గా బ్రేకప్ ఒక హార్ట్ బ్రేక్ జరిగితే దాని నుంచి ఎలా డీల్ చేయాలి వాళ్ళు నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను వినండి ప్రేమ అనేది ఫస్ట్ హార్ట్లో పుట్టదు 
హార్ట్ బ్రేకప్ హార్ట్ అటాకు ఇవన్నీ అంటారండి అక్కడ ఏమీ ఉండదు పుట్టేది బ్రెయిన్లో మనసు అనేది కౌలు రాసుకున్నది కానీ నిజంగా మనసు అనేది లేదు ఒకవేళ అది ఉంది అంటే బ్రెయిన్లో ఉంటుంది హార్ట్ బ్రేక్ హార్ట్ హార్ట్కి దానికి సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది స్టామినాని బట్టి ఉంటుందండి అవతల వ్యక్తి అటు అబ్బాయి అమ్మాయిని మోసం చేస్తే అమ్మాయి స్టామినా అమ్మాయి అయిన అబ్బాయిని ఇచ్చేస్తే అబ్బాయి స్టామినాని బట్టి వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టి రియాక్షన్ ఉంటుంది కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఏ పోత పోని అని చెప్పి వదిలేస్తారు కొంతమంది కొన్ని రోజులు బాధపడి వాట్ నెక్స్ట్ అని చూసుకుంటారు రకరకాల ఉంటారు ఇలాగే జరుగుతుందని నేను లేదుగా అసలు సినిమాల్లోకి రావాలని ఫస్ట్ ఆ సీడ్ ఎప్పుడు పడింది మీకు అంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడా లేదంటే స్కూల్లోనే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే ఆర్జీబీ గురించి వినడం ఆ పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోవాలని సో ఇది ఎక్కువ అనిపించింది స్కూల్లో ఎలాంటి స్టూడెంట్ మీరు ఏం లేదండి ఏం లేదు వెరీ యావరేజ్ యావరేజ్ అన్నిట్లో వెళ్ళిపెట్టేవాడి స్పోర్ట్స్ అది ఇది మొత్తం ఏంటంటే ఇప్పటిలాగే సేమ్ నలుగురులో నారాయణ టైప్ ఉండేవాడిని కాదు ఏదైనా జరిగితే ముందు ఉండేవాడు ముందు కనిపించేసేవాళ్ళు మన ఫేస్లో అటువంటి ఆ ఫేస్ ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా అంటే మిగతా అజయ్ బాబుతో వస్తాడు ముందుకి మిగతా తగ్గిపోయి అలాగా కొంచెం అగ్రెసివ్గానే ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అది ఉంది చిన్న రెబలిజం నాకు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది నాకు రెబల్స్ అంటే ఇష్టం కూడా బేసిక్గా నాకు అందుకే నేను నా దాంట్లో డైలాగ్స్ కూడా ఉంటాయి మహాసముద్రులు నువ్వు చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప చూపించడానికి నేనే గాంధీ ఫాలోవర్ని కాదు భగత్ సింగ్ ఫాలోవర్ని పోయాను కానీ నాకు ఇంకో చంప చూపించేవాళ్ళంటే చిరాకు నేను అంత సున్నితమైన వాడిని కూడా కాదు నాకు సుభాష్ చంద్రబోస్ నాకు అల్లూరి సీతారామరాజు భగత్ సింగ్ రెబల్స్ అంటే ఇష్టం నాకు చిన్న అంటే సమాజానికి ఆపోజిట్గా ఆలోచించే వాళ్ళు కానీ పోరాడే వాళ్ళు కానీ నాకు చాలా ఇష్టం మా ఏరియాలో చాలా తక్కువ ఉంటారు అందుకని మాకు వాటర్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి స్పెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ టైప్ రెబల్స్ తక్కువ కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటాము కానీ ఎందుకని నాకు కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి అది ఆ రెబలిజం అయితే ఉంది సో ఎనీథింగ్ ఏదైనా మీరు భయపడిన సిచ్యువేషన్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా ఉందా ఫియర్ అనేది మీకు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది లేదంటే అంటే ఇప్పుడు భయపడడం అనేది చాలా రకాలు ఉంటుంది ఒకటి మన వల్ల ఎవరైనా అవతల వైపు వాళ్ళ లైఫ్లకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే అరే పాపం ఏమవుతుందో అని భయపడడం ఒకటి మనకి మనం స్వతహాగా భయపడ్డం ఒకటి రెండు రకాలు ఉంటుంది నాకు నేను స్వతహాగా భయపడింది అయితే ఎప్పుడూ లేదు నా వల్ల ఏదైనా అంటే ఎవరైనా పక్క వాళ్ళ లైఫ్ నా వల్ల సాక్రిఫైస్ అయినప్పుడు అంటే ఎవరైనా కానివ్వండి ఇంట్లో వాళ్ళు కానివ్వండి బయట వాళ్ళు కానివ్వండి అరే మన వల్ల తను లేకపోతే వాళ్ళు ఇంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మనం చేసిన మిస్టేక్ వల్ల ఏమవుతుందో లైఫ్ అనేది అయితే ఒకసారి నేను భయపడ్డాను ఒక సందర్భం పర్సనల్ సందర్భం నాకు నాకు నేను భయపడింది లేదు అంటే పక్క వాళ్ళ కోసం అంటే నేను చేసిన తప్పు వల్ల పక్క వాళ్ళది ఏ ఏమవుతుందో లైఫ్ అనేది ఒకసారి నేను భయపడ్డాను మీరు లైఫ్లో ఎవరికన్నా ప్రామిస్ చేసి అది కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరలేదు అనుకోండి అలాంటి ఎనీథింగ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ప్రామిస్ బ్రేక్ చేయాల్సి వచ్చింది అలాంటి సందర్భం పెళ్ళి అయిన తర్వాత మా వైఫ్ చాలా ప్రామిస్లు చేశాను అవే ఎక్కువ చేసినా తప్ప మనం ఎవరికి ఏదో నీ మీద ఒట్టు నేను చేస్తాను అటువంటి ఇంకెవరికి గుర్తేం లేవు ఆ టైప్ ఎవరిని మోసాలు కూడా చేయలే ఏదైనా అటు ఇటు చేసుకుంటే మా వైఫ్నే చేసుకుంటా ఏదో భయ అక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్దాం అని చెప్పి ఏదో ఇటువంటివి ఉంటాయి తప్ప నా వల్ల ఏమో పక్క వాళ్ళు అంటే మరి నేను చెప్పిన ఇందాక చెప్పిన ఒకే ఒక్క సిచ్యువేషన్లో తప్ప ఇంక ఎక్కువ పక్క వాళ్ళు ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు లేవని అనుకుంటా అంటే నేను ఏదో సరదాగా నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు నేను తిడతా ఉంటాను సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను తప్ప నాకు మిగతా వాళ్ళతో చాలా నేను రిజర్వ్గా ఉంటాను చాలా ఎనీ అడ్వైస్ ఫైనల్ అడ్వైస్ ఫర్ ద ఎవరైనా ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకునే వాళ్ళు డైరెక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు ఇండస్ట్రీ వద్దాము అనుకునే వాళ్ళకి అడ్వైజ్ అయితే ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు ఇది వరకు కన్నా ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది వరకు అంటే ఇప్పుడున్న ఓటీటీలు లేవు అవి లేవు ఇవి లేవు కొంచెం కష్టంగా ఉండేదేమో కానీ ఇప్పుడు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను ఒక్కటి ఏంటంటే జెన్యున్గా పని చేయమంట జెన్యున్గా పని చేసుకుంటే అది ఈ రోజు కాకపోతే ఒకరోజు లేట్ అవ్వచ్చు రేపు అనే రోజైనా సరే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఉపయోగపడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అది నేను కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అడ్వైజ్ అది జెన్యున్గా వర్క్ చేసుకోమంటాను 
మనసావాచకారమని అంటారు చూసారు సినిమా ఇండస్ట్రీ కొంచెం అంటే అన్ని రంగాల కన్నా కొంచెం విభిన్నమైన డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇది సో ఇక్కడ ఆ జెన్యూనిటీ వదిలి వదలకుండా కొంచెం క్రియేటివ్ మైండ్తో పనిచేసుకుంటే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ వస్తుంది సక్సెస్ మీకేం నేర్పింది ఫెయిల్యూర్ మీకేం నేర్పింది అంటే సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని సీరియస్గా తీసుకున్న వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంది అండి అది లేకపోతే ఏమీ నేర్పదు ఓకే సో నేను రెండింటిని పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాలి నాకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది అంటే కరోనా వల్ల ఇది రెండో సినిమా మాసం తర్వాత నాకు ఆరు నెలలు పట్టొచ్చాము ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేచ్చాము సో అది నాకు పెద్ద ఏమీ నేర్చుకోలేదు కానీ ఏంటంటే ఒక ఒక రకమైన భావోద్వేగం చూసారా అది సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ భావోద్వేగం కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి సో రెండు ఒకటే మీరు డీప్గా వెళ్తే అది అర్థం చేసుకున్న వాడికి రెండు ఒకటే నాకు నేను అది అర్థం చేసుకున్నాను నేను నేను మీకు చెప్పాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హిట్ అయినప్పుడు నేను రూమ్లోకి వెళ్ళి అది తెలియని ఒక ఇదని ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు కూడా చలి జ్వర వచ్చిందని చెప్పాను నేను చెప్పాను కదా నేను సో రెండింటికి ఒకటే అని కళ్ళలోంచి నీళ్ళు రావడం అంటే రెండు ఒకటే అనిపించింది నాకు సో నాలంటూడికి ఏదైనా ఒకటే అనిపిస్తుంది సో మనం ఎంత కష్టపడ్డాం మనం ఎంత జెన్యున్గా వర్క్ చేసుకున్నాం దాంట్లో ఉంటున్నాం మిగతాది అంతా కూడా నువ్వు అంత రిలేటెడ్గా సినిమాకి అంత ఇదిగా లేకుండా ముందు నుంచి అంత పనిచేస్తే సినిమా ఫ్లాప్ అయితే అప్పుడు నువ్వు బాధపడాలి తర్వాత కూర్చున్న అరే నీ అని నేను పని చేయలేకపోయాను లేకపోతే ఇలా చేసాను ఆ రోజు ఇలా చేసుకుని ఉంటే వచ్చి ఉండేది అది అప్పుడు బాధపడతాం నేను కష్టపడ్డా నేను ప్రతి మైండ్ నా దా దాని మీద పెట్టి అయినా సరే ఫెయిల్ అయింది సో ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఏ చేద్దాం డెఫినెట్లీ అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు సో అదే నేను అంటాను జెన్యున్గా పనిచేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్కి ఎవరు అతీతులు కాదు సో నేను కూడా కాదు ఒక డైరెక్టర్గా ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఫైనల్గా ఎలాంటి మార్క్ వదలాలనుకుంటున్నారు నేను ఇందాక మీకు చెప్పే విట్రమాన్ గారు విట్రమారన్ గారి గురించి అది ఇది నాకు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్కి అతీతంగా నాకంటూ ఒక రూట్ ఏర్పరచుకుని ఆ రూట్లో వెళ్ళాలి ఉందండి నాకు అంటే సమ్ టేకింగ్ వైజ్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక థాట్ వైజ్గా కానీ ఎలాగైనా సరే ఆల్ జానర్ సినిమాలు చేయాలనుంది వీడు ఏదైనా చేయగలరా అజయ్ బోపతి అని చెప్పి నేను అందరి దగ్గర అనిపించుకోవాలని ఉంది అంటే అటు ఎమోషనల్ చేయగలడు ఇటు కామెడీ చేయగలడు ఇటు యాక్షను ఇటు హీరోను తయారు చేయగలడు ఇటు మాసీ హీరోని చేయగలడు ఇలా అన్నీ అనుకోవాలి నా గురించి సో సో నేను అలా అన్ని జానర్ సినిమాలు చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ట్రెండ్ ఏది ఉన్నా సరే మనం ఆ ట్రెండ్ బట్టి సినిమా తీసుకోవచ్చు కదా అది సో ఇప్పటిదాకా మాకు తెలియని అజయ్ బాబుతి గురించి ఒక సీక్రెట్ ఏదైనా సీక్రెట్ ఏం కాదండి ఎవరికి చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా ఒకటైతే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ అప్పుడే ఒక టీనేజ్ నుంచి యూత్లోకి ఎంటర్ అయిన టైంలో నేను ఒక జాతరకి వెళ్ళాను మా పక్క ఊర్లో జాతరకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా బాగుండ డ్యాన్స్ అని ఒక ట్రాక్టర్ల మీద తిరుగుతూ ఒక డ్యాన్స్ అది ఒక ట్రాక్టర్ దగ్గర నాలుగైదు ట్రాక్టర్లు అమ్మాయిలు అయి ఉండి డ్యాన్సులు చేస్తున్నారు కానీ ఒక ట్రాక్టర్ దగ్గర మొత్తం వేల మంది జనం ఉన్నారు ఏంటా అని చెప్పి వీళ్ళు చూస్తే అందులో ఒక అమ్మాయి పొంకి వేసుకుని గాగ్రా చోలి నడుము కనిపించేటట్టు వేసుకుని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే అమ్మాయి నేను చూసిన వెంటనే అమ్మాయిని అలా ఉండిపోయా చూస్తూ ఓకే అరే ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడే ప్రేమించి అదే డైలాగ్ నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో పెట్టా ఇక్కడే ప్రేమించి ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే సంసారం చేసి అన్నంత డీప్గా చాలా తక్కువ అమ్మాయిని చూసినప్పుడే కలుగుతుంది నేను అమ్మాయిని వదలలేదు తెల్లవారుజామున ఐదు ఇంటి దాకా అమ్మాయిని కాలే తిరుగుతూ ఉన్నా ట్రాక్టర్ ఆ అమ్మాయి గమనించింది నన్ను మధ్య మధ్యలో పొంకి ఎలా ఎత్తుకునేది అమ్మాయి ఇంకా ఆరాధించడం మొదలు పెట్టేసాను అండి అమ్మాయిని ఒక ఆ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో అమ్మాయి మధ్య మధ్య నా వంక చూసింది ఎందుకు వస్తున్నావు అని అడిగింది ఇవన్నీ చేసింది ఫైనల్గా అమ్మాయి ఫైవ్ అయిపోయి కాపేస్తారు జనాలు తగ్గిపోయారు మొత్తం వెళ్ళిపోయారు అమ్మాయి దిగి నడుచుకుంటా ఊళ్ళోకి వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన విడుదల ఉంటుంది కదా ఒకటి అంటే ఉండడానికి అక్కడికి వెళ్తుంటే అమ్మాయి వెనక వెళ్ళిపోయాను అండి నేను వెళ్ళిపోతే అమ్మాయి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది వేరే వాళ్ళతో వాయిస్ ఏ తేడాగా ఉంది అనుకున్నా మగ వయసు కింద ఉందండి అమ్మాయి 
ఏంటి తేడాగా ఉందని చెప్పి నేను ఎంక్వైరీ చేసి తెలిసి నా అమ్మాయి హేయించాను ఓకే నేను ఒక్క నిమిషం షాక్ అయ్యా కానీ అమ్మాయి రూపం ఉంది చూసారా ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటూ వస్తుంది నాకు అంటే అమ్మాయి హేయించినానా ఇదా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి అసలు అది మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ ఆ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది చూసారా ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడడానికి అంటే ఎంతలా ఇష్టపడిపోయానంటే ఏజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఎంతో అప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కూడా ఎంతలా ఇష్టపడ్డానంటే ఆ అమ్మాయిని ఇంకా అసలు చెప్తున్నాను కదా దేవదాసు పార్వతిని ప్రేమించిన అని ఎక్కువ ప్రేమించేసా ఆ నాలుగు గంటలు అది ఎవరికి ఎప్పుడు చెప్పలే ఫైనల్గా అమ్మాయి హేజ్ర అనేసరికి అమ్మాయి మీద అంటే ఒకటి ఉంది చూసారా లష్ట తగ్గిపోయి లవ్ ఉండిపోయింది ఓకే అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఆరాధిస్తూ ఉంటా నాకు ఆ ఫోన్ కెకరేయడం ఇలాగ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో ఇలా జుట్టు అడుకోవడం అవన్నీ కూడా అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోను ఆవిడ్ని ఆవిడ పేరు కూడా నాకు తెలియదు తర్వాత ఎవరు కూడా తెలియదు అసలు కానీ ఎప్పటికీ మర్చిపోను ఇది నేను ఎవరికి చెప్పలేదు అసలు నాకు ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తారు థ్యాంక్ యూ సో డైరెక్టర్ కాకపోయి ఉంటే ఏం ఫీల్డ్ మీకు జనరల్ ఏ చెప్తున్నాను నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చానండి ఇండస్ట్రీకి అప్పుడే ఇంకా దాని అది కాకపోయి ఉంటే ఏమై ఉండేవాడిని అంటే అసలు తెలీదు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేసుకుంటూనో చిన్నవి లేకపోతే అలా ఖాళీగా తిరుగుతూనో ఏదో లేకపోతే నాకు కొంచెం ట్రిప్పింగ్స్ అయ్యి వెళ్ళాలని ఉంటుందండి ఎక్కువ అలా వెళ్తూనో ఏదో అలా జీవితం ఏమైపోయి ఉండేదో నాకైతే తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ కష్టాల్లో అయితే ఉండేది అనేది నాకు తెలుసు ఇప్పుడు చాలామంది జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమా అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది జాబ్ వదలలేరు అలానే ఇటు కొంచెం ఆ మేమాంసలో ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు తప్పదండి అది ఇప్పుడు జాబ్ అనేది అతను గడవడానికి అతను లేకపోతే అతని మీద ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి చాలా ప్రతి ఒక్కరి మీద వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇష్టం అనేది వేరే ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి రావాలని జాబ్ చేసుకుని అది జాబ్ చేసుకుంటూ బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది అది ఎలా అంటే వాటిని అధిగమించి ఒక్కొక్కసారి రిస్క్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక సెక్యూర్ లైఫ్ ఉంచుకోవడమే బెటర్ అని కూడా ఒక్కొక్కసారి నేను చెప్తాను ఇంత ఇండస్ట్రీలో సెక్యూర్ లైఫ్ లేనిది ఇది నెల నెల శాలరీలు రావు ఇంకోటి రావు ఇంకోటి రావు అది ఒక లైఫ్తో జీవితంతో ప్రతిరోజు ప్యాకెట్ ఆడాలి ఇండస్ట్రీలో అది అంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో వాటిని అన్నిటినీ నిలదొక్కుంది నిలబడ్డ వాళ్ళే ఈరోజు మనం సక్సెస్గా చూస్తున్నాం అది వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ అప్రిషియేషన్ మీద ఆధార అంటే వాళ్ళు ఉన్న స్థితిగతులను బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటున్నారు అసలు ఆర్ట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే కోరికలు నెరవేర్చుకోవడమే అంతే ఆర్ట్ ఇప్పుడు మీకు డ్యాన్స్ వచ్చు భరతనాట్యం వచ్చు అందులో మీరు ఏదో ఒక వరల్డ్లోనే బెస్ట్ పర్ఫామ్ స్టేజ్ మీద మీరు పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటారు దానికి అనుగుణంగా మీరు అడుగులు వేస్తూ వెళ్తారు ఫైనల్గా మీకు రీచ్ అయితే మీ కోరికను తీర్చుకోవడమే అంతే కదా మీ కోరికను తీర్చుకున్నారు నేను కూడా ఇప్పుడు నాలాగే చాలామంది డైరెక్టర్లు అవ్వాలని చెప్పి ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏమి ఏంటి డైరెక్టర్ అవ్వడమే నేను అదే ఒక ఇంటర్వ్యూలో లాస్ట్లో నేను మహాసముద్ర ప్రమోషన్లో చెప్పా ఇది సక్సెస్ని ఒకవేళ వస్తే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అనేది ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగితే ఆయన చెప్పాను సార్ నా మెయిన్ యాంబిషను సక్సెస్ అవ్వడం కాదండి డైరెక్ట్ రావడం నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి నేను ఏ రోజు అసలు ఆలోచించలేదు నేనే కాదు అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ ఎవడో కూడా ఆలోచన ఉన్న మెయిన్ ఎయిమ్ వాళ్ళకి డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంటుంది మీరు ఎవరు నేను అడగను నేను డైరెక్టర్ అవుతా అంటే అడగని సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అవుతా అని ఎవడో చెప్పడు సో మీరు ఆలోచిస్తే అది నేను ఇక్కడికి వచ్చింది డైరెక్టర్ అవ్వడానికి సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కాదు అది నిజంగా ఇంకో స్టెప్ దేవుడు ఇచ్చాడు అనుకోవాలి అంతే నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాననే ఆనందం నా సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుందని ఆనందం నాకు ఆ రోజు ఉంది తప్ప ఇది సక్సెస్ అవుతుందా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఫెయిల్యూర్ అవు ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని నేను ఏ రోజు ఆలోచించలేదు అన్న అసలు డైరెక్షన్ చేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్ డై సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుంది అనేది ఒకటి ఆలోచించి అది మన కోరికలు మీరు అన్న ఆర్ట్ ఏంటి అంటే అది మన కోరికలని నెరవేర్చుకోవడమే అది నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కోరికతో వచ్చాను డైరెక్టర్ అయ్యాను కోరిక నెరవేరుతుంది సో ఇంకా మిగతా అంతా బోనస్ అది సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే అంత ఇష్టం కదా మీకు కానీ ఫిల్మ్ మేకింగ్లోకి దిగాక కొన్ని నచ్చనే కూడా ఉండొచ్చు అలా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో మీకు నచ్చనే ఏమైనా ఉన్నాయా అంశాలు ప్రాసెస్లో చాలా ఉందండి ఇక్కడ అంతా కూడా ఇప్పుడు 
మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి మెయిన్ అది మెయిన్ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఒక సినిమా మేకింగ్లో సుకుమార్ గారు అన్నారుగా క్రియేటివిటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే చాలు మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండాలి సో అవి ఆ మేనేజింగ్ దాంట్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫేమ్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ కదండి ఇది ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ సో ప్రతి ఫేమ్ ఉన్న వాడి వెనకాల చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు నెమ్మదిగా వాళ్ళని గెంటుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి చాలామంది సో రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా చాలామంది మిమ్మల్ని కలవాలనుకున్నామండి పలానా అన్న మీ అసిస్టెంట్కి ఫోన్ చేసాం ఇప్పుడు కుదరదు అన్నాడు అని నిజంగా అతను చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది వచ్చిన అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ని కలవడానికి కుదరదు అని అతను కరెక్ట్గానే చెప్పాడు అతనికి ఏమనిపిస్తుంది మూడో వ్యక్తికి నేను డైరెక్టర్ని కలవాలంటే అతను చెరగొడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇక్కడ సో ఆ మేనేజింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి సో డెఫినెట్లీ ఉండాలంటారు ఈ క్రియేటివ్ పార్ట్లో మీరు నాకు నచ్చని వనే అడిగారు చాలా ఉన్నాయండి కొన్ని అదేంటి ఇప్పుడు బయట చెప్పడానికి ఇది లేనివి కొన్ని నచ్చకపోయినా ముందుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక కొంతమంది మైండ్ సెట్స్ని మన మైండ్ సెట్స్తో కలుపుకోవాలి అదే కదా సినిమా అంటేని సో ఆ ప్రాసెస్లో చిన్న చిన్న ముందు వెనక అవుతూ ఉంటే మనకు నచ్చలేని కూడా ఒకసారి చేయాల్సి వస్తుంది తప్పదు అది ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఆ డైరెక్షన్ ఆ క్రాఫ్ట్తో పాటు జనరల్గా వేరే క్రాఫ్ట్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అంటారు కదా అంటే ఏది ఎంత తెలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ ఉంది రకరకాల క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అది అసలు అది చెప్పలే ఉండదు అది ఎవరి క్రియేటివిటీ మైండ్ సెట్ బట్టి అంటే పర్సనల్ స్కిల్స్ అంతే ఎవరి ఎవరిది వాళ్ళది అంతే అంటే మీకు ఎంటర్ అయ్యాక ఈ ఈ అదర్ క్రాఫ్ట్లో నాకు కొంచెం ముందు ఐడియా ఉంటే బాగుండేమో అని అనిపించింది సినిమాటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు లేదా అలాంటి ఏది మీరు ఎంటర్ అయ్యాక అంటే ఎప్పుడు మీరు ఆర్క్షన్ తీసే తీసిన తర్వాత ఈ క్రాఫ్ట్లో ఏమన్నా కొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకుంటే బాగుండు అని అనిపించింది అనేదా అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం చేసేమనడం కరెక్ట్ కాదు చేయించుకున్నాం అని అనడం కరెక్ట్ డైరెక్టర్ చేయించుకోకుండా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఏ క్రాఫ్ట్ పని చేయలేదు ఓకే నేను ఇప్పుడు మా నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడండి ఇప్పుడు నాకు చైతన్ భర్త రాజు పిల్లార సాంగ్ వచ్చింది అతనికి అతను వెళ్ళి సాంగ్స్ కొట్టే అంటే పిల్లార సాంగ్ కొట్టాడు ఓకేనా నేను దాని సిచ్యువేషన్ చెప్పాలి నేను క్రియేట్ చేయగలగాలి అక్కడ నేను ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశాను డైరెక్టర్ అనేవాడిని నేను వెళ్ళి చెబుతాను అక్కడ ఇది సిచ్యువేషన్ ఇది పెయిన్ ఇది ఇది ఒక అమ్మాయి కోసం వెతుకుతున్నాడు అంటే అప్పుడు దానికి ట్యూన్ కొడితే దాన్ని చైతన్ పడుతు పిల్లారా అన్నాడు సో మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో డైరెక్టర్ తాలూకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో మీరు అడిగింది అదే కదా సో అదే నాకు పర్సనల్గా ఇందులో ఇంకా బెటర్ అయి ఉంటే బాగుంటుంది అనుకునేది మిక్సింగ్ విషయంలో అనిపించింది అది కూడా నేను చేయించుకున్నది కూడా ప్రాబ్లం థియేటర్స్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ మిక్సింగ్ థియేటర్లో ఒక సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాంతో వర్క్ చేస్తాం మేము కానీ థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ లేదు ఓకే మాకు రూల్స్ వ్యతిరేకం అని చెప్పి కొన్ని థియేటర్స్ తక్కువ సౌండ్లో ప్లే చేస్తారు కొన్ని కొన్ని థియేటర్స్లో సౌండ్ సిస్టమ్ పనిచేయదు కరెక్ట్గా సో ఇక్కడ మనం వేసుకున్న ప్రాపర్ సౌండ్ రా రాదు నేను అక్కడ బాధ బాధపడి నెక్స్ట్ టైం ఇలా జరగకూడదు ఆ మిక్సింగ్ సౌండ్ సిస్టమ్ సౌండ్ విషయంలో ఏదైనా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నా నేను మహాసముద్రం కూడా చేయలేకపోయినది నేను ఇప్పటి నుంచి డెఫినెట్లీ అది ఆ సౌండ్ సౌండ్ సైడ్ ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చేయించుకుంటాను ఫస్ట్ మూవీ కూడా మీరు ముంబై వెళ్ళి క్షమదత్ అవునవును అది మొత్తం మిక్సింగ్ అంతా కూడా ఆయనే మొత్తం షాదాబ్ అని పెద్ద సినిమాలు కానీ చేస్తాడు మా సినిమాకి ఆ రోజు ఎక్కువ ఆయన చైతన్య అక్కడే చేయించుకోండి అందుకే క్వాలిటీ అది ఉంటాయి సాంగ్స్ అని మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా గలవైంది కదా మీ సీనియర్స్ నుంచి అది ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఒక మంచి అడ్వైజ్ ఇక్కడ సీనియర్లు జూనియర్లు ఉంటారండి ఎవరు ఇది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాదు అలాగే అడ్వైజ్లు అడ్వైజ్లు నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు నేను ఇచ్చింది తీసుకోను ఓకే తీసుకునే టైప్ కాదు మనకంటూ సొంత అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు ఆడిచ్చిన ఈడిచ్చిన ఎందుకు తీసుకుంటాను నేను సీనియర్లు గీనియర్లు నాకు ఎవరో తెలియదు అసలు నేను ఎవరిని కలిసే వాళ్ళు కూడా కాదు అంటే జనరల్గా మీ గురువు గారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు అర్జీ అడ్వైజ్లు ఇస్తారు అనుకుంటున్నారు ఏంటి మనం మనం వాళ్ళని చూస్తూ నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవాలి అబ్బాయిని ఇలా చెయ్యి ఇది మంచిది ఇచ్చాడని ఎవడో చెప్పడు నేను నా ఇష్టంకి చెప్పా
యాక్ట్ ఏమి ఒక వన్ ఆర్ టూ సీన్స్ మీకు బాగా నచ్చినాయి అంటే మీ సినిమా అని కాదు మీకు ప్రీవియస్ సినిమాలు మీరు చూసిన ఈ సీన్ అద్భుతంగా తీసాడు చాలా బాగా కన్సీవ్ చేశారు అన్న సీన్ ఏదైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయండి నాకు ఆ సీన్లు కన్వే చేయడంలో మండత్నం గారు సూపర్ అనమాట మీకు దళపతి చూస్తే ప్రతి సీను అసలు చాలా అదిరిపోతుంది దళపతి కానీ నాయకుడు కానీ నాకు ఎక్స్పెషల్లీ దళపతిలో సీన్లు ఆ అమ్మాయి ట్రాక్ హీరోయిన్ ట్రాక్ ఉంది చూసారా రజనీకాంత్ గారు శోభన ట్రాక్ కానివ్వండి రజనీకాంత్ గారు ఇంకా భానుప్రియ గారు ట్రాక్ కూడా చాలా కన్వేబుల్గా ఉంటుంది పెద్ద మాటలు లేకుండా అసలు చాలా బాగుంటుంది నాకు ఆ సినిమా ద బెస్ట్ సీన్స్ అనుకుంటా నేను చూసినట్లు నాకు పర్టికులర్గా అమ్మాయితో మాట్లాడేది శోభన వస్తే నేను పలానా కలెక్టర్ని పెళ్లి చేస్తా అన్నాడు మా నాన్న అంటే పో అంటాడు పెళ్ళి చేసుకోపో అని చెప్పి ఆ సీన్ నాకు బాగా ఇష్టం అండి నాకు నేనా నిన్ను ప్రేమించమంది నేనా నిన్ను పెళ్లి చేసుకుందాం అంది నేనేం అనలేదే నువ్వే వచ్చావు నువ్వే వెళ్ళిపోతున్నావు వెళ్తే వెళ్ళిపో అని చెప్పి కానీ అంత లోపల అంత పెయిన్ పెట్టుకుని అది చాలా బాగా కన్వే చేస్తుంది నాకు ఆ సీన్ అని చాలా ఇష్టం మీరు జీవితంలో తీసుకున్న మోస్ట్ కరేజియస్ డెసిషన్ ఏంటి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా చివరిలో శవ ఫోటో వేయడం అది నా లైఫ్లో నేను తీసుకున్న అతి పెద్ద గొప్ప డెసిషన్ అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఇప్పటి వరకు ఏ శివ అనేది చెప్తున్నాను కదా సార్ శివ అతను అతని క్యారెక్టర్ నుండి ఛాయలు తీసుకున్నాను నేను అతను క్యారెక్టరైజేషన్ అతను చాలా రెబల్గా ఉండేవాడు ఊళ్ళో ఛాయలు తీసుకున్నాను నేను అతను వెయ్యినా వద్ద అనేది నేను అసలు నాకు సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా లేదు నాకు మైండ్లో సినిమా సగం అయ్యేసరికి నాకు ఐడియా వచ్చి నేను అతను ఫోటో వెయ్యాలి అని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్తే బాగుంటుంది ఇది ఎందుకంటే మనం ఎక్కడా కూడా ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని ఎక్కడా చెప్పట్లేదు పోస్టర్లో కూడా నేను ఎక్కడా చెప్పలేదు నేను మా హీరోకి కూడా చెప్పలేదండి ఓకేనా సో ఇది వేస్తే మనకి ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అతని లైఫ్లో కూడా అతను కూడా రెబల్గా ఉండేవాడు కాబట్టి హీరో కూడా రెబల్ క్యారెక్టర్ రాసుకున్నాను కాబట్టి నేను అతనితో అంటే బాగుంటుంది అనేది సో నేను ఏదైతే అనుకున్నాను ఆడియన్ను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా మోర్ ఫీల్ అయ్యి వెళ్తాడు అనేది నాకు మైండ్లో అనిపించింది నేను అదే చేశాను అదే జరిగింది బయటికి ఏడుస్తూ వస్తున్న వాళ్ళని నేను ఎంతో మందిని చూశాను మీకు ఎందుకు ఆ సెల్ఫ్ ఫోటో చూసి స్టాండింగ్ ఒవేషన్స్ క్లాప్స్ అది ఇది ఒరిస్సా నుంచి అయ్యి కూడా మా ఊరు వచ్చేసారి చాలామంది బైక్ వేసుకున్న నా గురించి ఓకే ఒరిస్సా నుంచి అయ్యి బైక్ వేసుకుని వచ్చారు మొత్తం అందరూ అంతలా ఎక్కువ మోర్ ఫీల్ అవ్వడానికి ఆ శివ అది ఆ ఫోటో కూడా నాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఫోటో కూడా ఏదో పాస్పోర్ట్ ఫోటోలో ఉండదు యునిక్గా ఉంటుంది అవును చాలా బాగుంటుంది అవును ఒక హైబీ లోటానికి అది కూడా ఒక అవును ఏమో ఏదో ఫోటో కావాలనుకున్నా దొరికింది నా దగ్గర ఉందా అది నా ఫ్రెండ్ అయ్యి అతను మీకు కావాలంటే మేము అందరూ చిన్నప్పుడు నుంచి దిగిన ఫోటోలు అయి కూడా మీకు పంపుతాను మీరు పోస్ట్ చేయండి ఆ ఒరిజినల్ ఫోటో కూడా మీకు నేను పంపుతాను ఆ పాపని ఇలా ఎత్తుకుని ఉంటాడు ఒరిజినల్ అది రెబల్ క్యాండిడేట్ ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ పాపం అనుకోకుండా చనిపోయాడు సో అది ఇంక వేరే విషయం మీ లైఫ్లో జరిగిన ఏదన్నా ఫన్నీయస్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏదన్నా ఉందా అది తలుచుకున్న అవ్వకుండా అదే చెప్పా కదా తలుచుకున్న అవ్వకుండా నాకు ఒక అమ్మాయి రాఖీ కట్టేసింది అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి తెలిసిన తర్వాత అది ఫిఫ్త్ క్లాస్లో అది చాలా ఫన్నీయస్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆర్జీబీని ఒకసారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అడవి సినిమా చూసి ఆయన ఒకసారి చెప్పా ఇంటర్వ్యూలో తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి అది ఆయనకి తెలిసి మీరు ఇక తర్వాత ఆయన బాగు చూపించుకోలేకపోయాను నేను మన ఇంటర్వ్యూలో అవును అవును నేను ఏం లేదు ఇప్పుడు అడవి సినిమా చూసి అది చూడడానికి నానా రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ వెళ్ళాం టైర్ పంచర్ అయ్యి డబ్బులు లేక పెట్రోల్ అయిపోయి నైట్ సెకండ్ షో ఎక్కడో టౌన్లో అన్ని తిప్పల పడి సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమా బాగాలే పిచ్చెక్కేసింది అప్పట్లో నా దగ్గర ఆర్జీ నెంబర్ ఉండేది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అప్పటికే నేను నేను మెసేజ్ పెట్టా మీరు గొప్ప అన్నారాయమూర్తి గారు గొప్ప అని బ్లాక్ చేస్తారనుకున్న తర్వాత నన్ను తర్వాత చాలా రోజులకి చాలా సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఆయన దగ్గర వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విషయం ఒక ఫ్రెండ్కి తెలుసు నాకు అతను ఆర్జీకి చెప్పాడు ఇలా సార్ ఇది ఇదని నన్ను కొంత టీచ్ చే చేయడానికి ప్రయత్నించాడు ఆయన ఆర్జీ అదే అదే కొంచెం ఫండింగ్ చేస్తే నాకు అనిపించింది అప్పుడు అంతే మీరు ఏదైనా ఒక బిలీఫ్ ఇది వరకు నమ్మి తర్వాత ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ అని ఏదైనా నమ్మకం మారింది ఏదన్నా ఉందా 
బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎలా అనుకుని పర్సన్స్ గురించి ఒపీనియన్స్ మార్చుకున్నాను అలా నేను అంటే ఇక్కడ కాదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వేరే ఉన్న రిలేటివ్స్ అయి పర్సన్స్ గురించి ఒపీనియన్ మార్చుకునేది ఉంది ఒకే డిసిషన్ మీద లేకపోతే ఏమంటారు ఒకే ఇది మీద ఉండిపోకూడదు కదండి ఎప్పుడు మంచోడు చెడ్డోడు అవ్వచ్చు చెడ్డోడు మంచోడు అవ్వచ్చు మాట్లాడిన తప్ప అవ్వచ్చు ఒప్ప అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా అప్పటికప్పటికి ఒప్ప అయితే తర్వాత కాలక్రమేణా తప్ప అవ్వచ్చు సో ఇలా చాలా మారుతూ ఉంటాయి కదా నేను ఎలా మార్చుకున్నాను కొంతమంది మీద ఇప్పటిదాకా జరిగిన మీ లైఫ్లో మీ గురించి మీరు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే అంశం ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సక్సెస్ తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఊరు వెళ్ళా నేను మా హీరోని తీసుకుని మొత్తం ఊరు జనాలు వాళ్ళు ఒక ఒక ఐదు వేల మంది మూడు వేల మంది జనాలు వచ్చి అవన్నీ నేను మా హీరోని షర్ట్ ఇప్పిన నేను ఆ పిక్ కూడా మీకు పెడతాం షర్ట్ ఇప్పి మొత్తం గాల్లో మేము అందరం జీప్ మీద ఉన్నాం నేను హీరో ఎక్కాను జీప్ పైకి షర్ట్ తీసుకోకుండా అన్న ఆయన నేను చెప్పిన వెంటనే అక్కడ ఊరు మధ్యలో జనాలు అందరి ముందు షర్ట్ తీసుకుపోయాడు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను అక్కడ నేను తర్వాత అన్నాను మా కార్తీక్తో అది మీరిప్పింది కాదు నేను ఇప్పి అంటే నా రిప్రజెంటేటివ్ కింద మీరు చేశారు అది అది ఒక రకంగా గర్వంగా నా ఊరు మధ్యలో ఉండి అంటే నన్ను చాలా రకాల అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాను నేను అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది మా ఊరి నుంచి డైరెక్టర్ అవుదామని నాకు తెలిసి చాలా రకాలు ఇది ఊరు కష్టం ఇవన్నీ చూసి ఒకసారి సక్సెస్ కొట్టాలి ఊరు జనాల మధ్యలో అది గొప్ప అచీవ్మెంట్ కింద నేను అనుకున్నాను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను అది అది ఒక సిచ్యువేషన్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ చూసాను నేను పిక్ అజయ్ భూపతిని అజయ్ భూపతి అనిపించేలా అంటే వాట్ మేక్స్ యూ యూ అంటే మీలో ఉండే ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటి మీరు అనుకునేది డెఫినెట్లీ నాకంటూ ఒక పర్సనాలిటీ ఉంది అది నేనే కాదు బయట జనాలు కూడా నమ్ముతారు అజయ్ బాబు అంటే అమ్మో ఏమో ఎందుకు ఆడుతాం అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కోపిస్ట్ అనేవాళ్ళు అదంతా కూడా మన పర్సనాలిటీ అంట నాలో ఉన్న యూనిక్నెస్ అది ఒక వాడికి యాటిట్యూడ్ అంటారే అనుకుంటే అనుకునే ఉంది సో వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కడో ఒకటి అనుకుంటున్నారంటే అవన్నీ నాలో కనిపిస్తున్నాయి కదా అదే నా యూనిక్నెస్ అన్ని రకాల రసాలు ఉంటాయి నాలో మల్టీ షేడ్స్ ఉంటాయి జనరల్ హైపోతటికల్ క్వశ్చన్ సపోజ్ మీ ఇల్లు తగలబడిపోయి ఇంకా ఏదో ఒక్క ఐటమ్మే తీసుకో తీసుకునే టైం ఉంది మీకు లోపలికి వెళ్ళి ఏదో ఒక వస్తువే తీసుకురావాలి అప్పుడు ఏం తీసుకొస్తారు మీరు నాకు ఒక మెమరీ కవర్ ఉంది నా దగ్గర ఒక మాసిపోయిన పాత కవర్ అది నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుంది ఆ కవర్ ఆ కవర్లో ఉన్న వస్తువులు ఉంటాయి చూసారు అది నా మెమరీ చిన్నప్పుడు మేము రాసుకున్న ఉత్తరాల దగ్గర నుంచి లేకపోతే నా పిక్స్ దగ్గర నుంచి ఫొటోస్ నేను ఎప్పుడో వెళ్ళిన శ్రీశైలు వెళ్ళిన ఫొటోస్ దగ్గర నుంచి నా స్క్రిప్ట్లు స్టార్టింగ్లో నేను ఒక నార్మల్ సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంటుంది చూసారు ఇంత చిన్న బుక్ దాని మీద కథలు రాసిన ఆ బుక్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి కవర్ ఆ కవర్ తెచ్చుకుంటాను ఆ మెమరీస్ అన్నీ ఉంటాయి నిన్న అది నెతుకుతుంటేనే మెమరీ కార్డు దొరికింది ఏది నిన్న నేను పోస్ట్ చేసా నేను ఎప్పుడన్నా ఉంటే ఆ పాత తీసేస్తే అందులో వేసుకుంటా ఉంటా అన్నమాట అందులో చెత్త ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి చెత్త అది నాకు తెలుసు ఆ మెమరీస్ అన్ని ఏంటి అనేది సో నేను ఆ కవర్ తెచ్చుకుంటాను మీకు అది ట్రెజర్ నాకు అదే కదా అయితే చూసినప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది నేను మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు అందులో ఒక ఆల్బమ్ ఉంటుంది అందులో నా ఫోటోలు చిన్నప్పుడు ఉండి వెనకాల రాసి ఉంటుంది పెన్తో నేను ఎప్పటికైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని మీకు అవన్నీ చదివితే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాసుకుంది స్టిల్ ఈ రోజు నేను డైరెక్టర్నే కదా అవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తాయి మెయిన్ ఇంకోటి అంటే నేను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మేము అమ్మాయిలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మా ఊళ్ళో బుక్ ఉంటుంది కదా ఫేర్వెల్ ఆ బుక్లో నా ఆ బుక్ నాకు ఒక అమ్మాయి నా పిక్ నేను ఒక అమ్మాయి దాంట్లో రాసాను నేను ఎప్పటికైనా రామ్ గోపాల్ వరం కలవాలి ఎప్పటికైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు రాసుకున్నది ఈరోజు నేను అయ్యి ఉన్నా అంతకు మించి అచీవ్మెంట్ ఏమంటుంది సో ఈ మెమరీ అంతా కూడా ఆ కవర్లో దాచుకుంటాను సో నేను ఆ కవర్ తెచ్చుకుంటాను నేను మాకు చూపించాలి అయితే ఆర్జీవి అన్ని కటింగ్స్ ఆయన ఇంటర్వ్యూలు కటింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో బ్యూటిఫుల్
thank you so much <laughs> sharing your insights thank you thank you memories ha nenu kuda chaala rojulu tarvata ante total ga oka cinema interview ani kaakunda life perspective undi kada mottham anta naaku kuda chaala happy ga anipinchindi anni oka sari mali gu techukodam ekkana chinna chinna mission nu theesukune vaalu theesukuntaru ippudu veedu cheppindi correct enna ఒక ఏమంటారంటే ఒక అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు రాంగ్ అనుకునే పక్కన పెట్టేస్తారు రాంగ్ అనుకునే వాళ్ళు సో వాళ్ళ గురించి అన్నగాని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు కూడా మొత్తం అంత ఆల్ టైప్ ఆఫ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ